Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu wszem i wobec. Witamy w chwili obecnej w składzie czteroosobowym, ale to się zmieni. Za chwilę, za, już w sześcioosobowym? Już są nie. wszyscy pozostali? No. Nie, ale są spóźnieni. Dołączą, dołączą do nas spóźnieni. E, spokojnie dadzą radę, bo to są już zawodowcy. Profesjonaliści, tak. Tak. <laughs> tak. Więc e, przede wszystkim wita. M. Już mówiąc, ja przypominając tym, którzy nas oglądają po raz pierwszy, bo tacy cały czas są. Mateusz Lech, pan Zen. Paweł Jeżowski, Kremlinka Show, kanał. Martin, kanał Martin. Skromny ja, Maciej Kapitan Lisowski. Dołączyć powinni w ciągu najbliższych minut nasz gość, czyli Radosław Pyfel, redaktor Radosław Pyfel oraz pułkownik Maciej Korowaj. Ojcze dyrektorze, jakbyś pozwolił, bo tutaj są takie jakieś oskarżenia, że to jest jak gdyby moja wina, że się spóźniliśmy, a więc chcieliśmy to zdementować no i chcieliśmy powiedzieć, że dzisiaj są moje imieniny. A więc jakiekolwiek no, tego, no, więc życzenia, życzenia, prezenty są mile widziane. Tak. Rozumiemy, rozumiemy, jak prezenty mile widziane. Od was, przy... też, od was też. W przyszłym tygodniu jestem w Warszawie. A nie 20? A to dopiero w lipcu też. chcesz mnie zobaczyć? No w przyszłym tygodniu jest lipiec, jakbyś się zagubił. Jest lipiec? Tak? No. Tak. no, będę po prostu w przyszłym tygodniu, a 22 to, lipiec... Słuchaj, to zapraszam, bo wiesz, jaką mam sytuację, no, więc A to już 22 lipiec. Wtedy, wtedy easy. Coś tam teraz... się znajdzie. No, kątem u kumpla zawsze dobra rzecz. Tak jest. Zawsze kawałek ziemi. Tam. Kawałek ziemi zawsze dobra rzecz. <laughs> moi drodzy... Mm, e, no, moi cały poddaszcze będzie. <laughs> w mordecz. I jacuzzi, wiesz, no. Kanapy, no, nie mam co prawda, ja bym, ale jakoś sobie poradzi. Ja proponował... Właśnie, kto mi wyjaśni, o co chodzi z tą kanapą, bo Bartek Sina, Bartowicz Sina coś napisał, tutaj. że przeczytał coś na kanapie u Isowskiego, nie, nie bardzo wiem, skąd to się wzięło. Witamy, witamy redaktora witamy, Radka witamy. Ryfla. Widać, słychać? Nie? Jeszcze cię nie słychać? Nie słychać, to ciekawe. Słychać, już? słychać. O, teraz już słychać. Słychać, widać, wszystko jest okej. Okay. Ale obraz wróciło. Zamroziłeś się to od Maćka. Trochę cię nie... zlagowało. Przez osmozę tam. Okay. A będziesz bywa. do nas przenikał. Dobra. No dobra, to przepraszam za spóźnienie. Spokojnie, techniczne kwestie trzeba było pouzgadniać, więc nie ma problemu. I teraz tak. Skoro już jesteśmy w składzie takim, że możemy zaczynać, to w części geopolityczno-militarnej, w której właśnie redaktor Pyfel będzie z nami brał udział po raz pierwszy, skupimy się na sprawach całkiem ciekawych. Jedną rzecz poczekamy raczej na przyjście do studia, nazwijmy to, pułkownika Korowaja, bo chodzi to o to, co przelał w wywiadzie dla Onetu, w temacie tego, że w wojsku rosyjskim wrze i ścierają się dwie frakcje, czyli czysty biznes, czyli wzjatki i inne rzeczy versus patrioci i to wszystko jest walka o ucho tego, który będzie decydował, czyli póki co Putin z jednej strony. Więc to zostawimy troszeczkę później, ale tu od dzień dobry można zacząć od sytuacji, jaka obecnie ma miejsce na froncie, i tu w tym wypadku poproszę Cię Martin o lekką aktualizację, bo Twój poranny raport jak najbardziej jest dobrym punkciem, punktem wyjścia, tak żeby powiedzieć, czy Ukraińcy wykorzystali to całe zamieszanie, jest z tego jakiś efekt, czy jest potencjał na jakiś efekt i potem przejdziemy na polskie podwórko. Polskie podwórko y, przeciwlotniczo, przeciwrakietowe, y, pancerno-lądowe, i parę innych rzeczy, które w tej chwili, prawie jak Dzień Dziecka, chociaż 1 czerwca był dawno temu, wpadły nam do polskiej przestrzeni medialnej, informacyjnej i militarnej, no robiąc dużo, ale chyba dobrego zamieszania. Martin, oddaję Ci głos. Ja mam pytanie, możemy już się włączyć? O, ojcze dyrektorze, czy... O. Możemy się ten... Z bólem rozpatrzę zamieszyć. prośbę Waszą... Ale wiem, że będziecie czuwać. Tak, mamy, znikamy, jakby się pojawiły pytania. Pytanie, czy oprócz tak. ciebie mamy kogoś jeszcze zostawić, czy też wszystkich wyłączyć? Wiesz, dzisiaj nie jest teatr jednego aktora. Dobrze. <śmiech> Trzymam cię za słowo. <śmiech> Dobrze, Maćku, do czego mam się odnieść, jeszcze, jeżeli mogę? O, może tak? Przede wszystkim. Chodzi o sytuację? 
Tak. No, no, to, mówię, tylko, nie... Przepraszam, ja też mam się wyłączyć? Nie. <śmiech> Drogi. No to był mój najkrótszy występ chyba w internecie, ale do... Ale ty wiesz, zauważyli, patrzcie, od razu ożyło... Yy, Wszyscy twoje... by cię zapamiętali. <laughs> ale twoje to wideo kiedyś ożyło, tak jak tylko chłopaki zeszły. No, ciekawe. No. Ja już zauważyłem, bo kiedyś był taki, wiesz, odcinek. Eee, na kapitanie bez kapitana. A więc wiesz, <laughs> ale, tutaj... ale z głosem też potem było czasami. No. Ho, są chochliki różnego rodzaju, ale mamy coraz więcej ofert pomocy w kwestiach technicznych. Zobaczymy. Cieszy. No, Cieszy. Dzie- dziękujemy, dziękujemy. Cieszy. Cieszy. Tak, Od spokojnie. Wielki bracie, czuwaj. <laughs> A więc jeżeli chodzi o sytuację na froncie, wczoraj była aktualizacja raportu wojennego, więc no, mamy sytuację taką, jaką no, w pewnym sensie byśmy chcieli, a może nawet byśmy chcieli, żeby była trochę lepsza, ale musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że jednak Rosjanie dobrze się przygotowali do, do odparcia tej kontrofensywy ukraińskiej. Miesiące Jeżeli, na to mieli. Tak, mieli nawet więcej niż miesiące, zależy jeszcze jaki odcinek. W każdym razie mamy aktywne działania strony ukraińskiej w rejonie Bachmutu, w sumie na północ od Bachmutu, na odcinku siewierskim, też jeżeli chodzi o atak w kierunku próby ataku, rozpoznania pozycji rosyjskich w kierunku Sowedaru i nie tylko, bo tam mamy też rozdaliwkę. Mamy też bachodatne ataki sądujące, mamy też działania na północnym skrzydle frontu bachmuckiego w kierunku bodajże dubowo Wasyliwki oraz miejscowości Jachidne i jeszcze jednej wyleciało mi z głowy. Jeżeli chodzi o południe, mamy ataki w kierunku Kliszczejwki, która nadal jest broniona przez stronę rosyjską, natomiast informacje z najnowsze, informacje jakie są z tego odcinka mówią, że sami żołnierze ukraińscy mówią, że no, upadek Kliszczajówki to jest no, kwestia dni, że tak powiem, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o Zaporoże, mamy dalsze działania ukraińskie, nie tylko na zachodniej części odcinku, jeżeli chodzi o odcinek na robotynę werbowe. Mamy też działania ukraińskie na kierunku Wełyki Nowosyłki. Tam mamy też działania bardziej mające na celu obejście starą Munif, jest wyleciała miejscowość, starą, starą Munifki, nie wiem, nie pamiętam już tej nazwy, wyleciała mi z głowy. W każdym bądź razie no, mamy te działania, ale co ciekawsze, dzisiaj pojawił się raport informacji wywiadu brytyjskiego, które Odniosły się do słów wiceminister obrony. Malar. Tak. Ona podała, że w ciągu ostatnich dni, no ostatnich kilku tygodni ofensywy, działań ofensywnych strony ukraińskiej, strona ukraińska wyzwoliła 130 km2, odbijając 9 miejscowości. Wywiad brytyjski poinformował, że kontrofensywa ukraińska miała, czy odniosła taki skutek, że wyzwolono, czy odbito. 300 km kwadratowych, więc jest to prawie 2,5 razy więcej niż oficjalne dane. I co ciekawe, odniosło się, odniósł się do tego sam minister Żnikow, który powiedział, że o pewnych informacjach strona ukraińska nie informuje dla bezpieczeństwa żołnierzy. Więc to jest też bardzo ciekawe, bo my tak naprawdę, patrząc na źródła asyntowe i na to, jaki mamy dostęp do tych materiałów, tak nie do końca prawda, chyba wiemy, jak ta linia frontu naprawdę wygląda i jak głęboko co niektóre oddziały ukraińskie weszły. A miałoby to sens dlatego, że pojawił się żo- materiał żołnierza ukraińskiego, który, że tak powiem, relacjonował po zdobyciu okopów, chyba prawdopodobnie to jest odcinek robotynę 47 Brygada, już wiemy, że tam cały czas działa i, i no, dostał tam reprymendę od samego naczelnego dowódcy, który kazał mu się ubrać, skoro jak już relacjonuje, to niech chociaż będzie bezpieczny. I mamy jeszcze kierunek, mamy jeszcze kierunek hersoński, bo tam to, co mówiliśmy w sobotę o przyczółek, tak, mamy w rejonie Daczy, Mostu, Mostu Antonowskiego, mamy już potwierdzony, potwierdzony faktycznie, że tak, taki przyczółek, przyczółek jest. Jest. I co ciekawe, rosyjskie próby likwidacji tego przyczółka się nie udały, ale też mamy działania, aktywne działania ukraińskie w kierunku Ołeszek, więc do takiego pełnoprawnego przyczółka operacyjnego daleka droga, ale, 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 ale wobec odprowadzenia znowu dalszych sił rosyjskich z tego odcinka, no Rosjanie mają problem, bo wiemy, że no, możliwości ukraińskie też tam są, więc pytanie, czy będziemy mieć coś więcej niż tylko ten jeden przyczółek, czy będziemy mieć próby poszerzenia, czy nawet budowy większych ilości kilku, powiedzmy, przyczółków, 
z których może wyjść, mogą wyjść dalsze działania operacyjne na tym kierunku. A byłoby to dla Rosjan no, dość, dość ciekawe z racji tego, że no, kołderka jest krótka i dobrze o tym wiemy, prawda? Tak, kołderka jest krótka, więc wygląda na to, że w pierwszej, drugiej dobie całego zamieszania rosyjskiego jakoś tam cudła się nie zdarzały. Nie, Jak w końcu nie. ruszyli, to też nie było żadnych spektakularnych ruchów. Owszem, jest inercja w przekazywaniu informacji, ale to jest dalej to struganie salami bez, tak, tak. bez szaleństw. Aczkolwiek to, że przeprawili się przez Dniepr w rejonie mostu Antoniewskiego i tam uderzyli, jest... Znaczy, braliśmy to pod uwagę, bo mieli czym to zrobić, taką przeprawę tak. i uważaliśmy, że ta oczywista nieoczywistość się może zdarzyć i się zdarzyła, aczkolwiek nie było to wcale pewne. No tym bardziej, że tak, dość blisko mamy Herson, więc baza logistyczna i zaopatrzenie wa jest dość blisko. Pamiętajmy, że no, na tym też przytułku... strzelana rosyjska ta... artyleria. Jest strzelana, ale miejmy, miejmy też na uwadze to, że jednak działają tam siły leki, wiadomo, bez, bez ciężkiego sprzętu, ale mają wsparcie własnej artylerii, która tutaj zabezpiecza podejścia do samego przyczółka i to było pokazane w sumie na filmikach rosyjskich dronów, które pokazywały ataki pojazdów. Tam ten jeden BTR bodajże wypadł na minie, więc no, ale artyleria też daje, że tak powiem, wsparcie żołnierzom jednostek specjalnych, bo tak podejrzewam, że tam walczą. Ale tu teraz od razu jest pewne przeniesienie piłeczki na boisko, po którym się lepiej porusza redaktor Radek. Mianowicie, między innymi tam znaleziono amunicję chińską, i pojawiły się również doniesienia z Turcji w tym zakresie, jakoby właśnie konkretnie nawet typ chałbicy został podany, amunicja chińska i teraz pytanie, czy jest możliwość taka, żeby chińskie firmy zrobiły takie coś bez wiedzy chińskich władz, czy też nie jest to możliwe i jaki może być poziom tego wsparcia chińskiego, jeżeli już ono ma miejsce? No przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. To miło spotkać się z legendami polskiego internetu. Z tymi legendami to bez przesady. Obecnymi w tej rozmowie i gdzieś tam wyciszonymi, pojawiającymi się pewnie w tle i powracającymi wkrótce. Także bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i przepraszam, że się spóźniłem z powodów technicznych, ale rzadko używam tego sprzętu, akurat którego wy używacie i tutaj miałem pewien problem. E, tak, no, czy ja potem w, 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 po tej przestrzeni dyplomatycznej tak wspaniale się poruszam, to się za chwilę okaże, nie wiadomo. <grym> Raczej tak mi chodziło o sam wątek chiński został. niż dyplomację jako taką w tym momencie. No, znaczy tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o pojawienie się tej amunicji czy, czy pojawienie się tego sprzętu, to zdaje się, że mieliśmy do czynienia już z takimi pojedynczymi przypadkami. Tam wykryto różnego rodzaju komponenty, które się pojawiły. No ale cóż, no, wydaje mi się, że się pojawiały i będą się pojawiać. Pytanie jest tylko, na jaką skalę będzie się to odbywać i czy będzie się to odbywać z błogosławieństwem władz czy z ich przyzwoleniem i na ile to będzie zmieniać sytuację na polu bitwy bo jakieś interesy pewnie wszyscy tam starają się robić, więc pewnie nie raz jeszcze coś takiego odkryjemy. I pytanie, jaka tutaj będzie skala, bo no przy tych 75 miliardach, chyba tylu się doliczyłem tego wsparcia amerykańskiego, które chyba jeszcze w całości nie przyjechało na Ukrainę, zresztą nie tylko amerykańskiego, no to gdzieś tam jakieś komponenty, czy jakieś drony, czy jakieś części do tych dronów, tutaj zresztą zdaje się, już nie pamiętam, czy to były chińskie media, czy już nawet chińscy oficjele, którzy tam wskazywali, że pewne komponenty w tych irańskich dronach w ogóle pochodzą z Kanady. Tak, e, to, silniki to, nawet same, czy silniki. To kanadyjski Więc, Rotax. Ja myślę, że w, no właśnie, czy to się dzieje z przyzwoleniem, pytanie jest tutaj o skalę, na jaką to jest skalę i na ile to mierzy, może zmienić obraz. Ale tu jest polityki. jedna różnica, jeśli pozwolisz. Ścisłe zarachowanie, czyli broń i amunicja i koncesjonowanie versus silnik, który po prostu narzucono ograniczenie handlowe, natomiast nie jest to prawem zabronione jako produkt specjalny. I tu jest ta różnica. Znaczy że broń tam, śmiercionośna, jak rozumiem. Tak, tak broń śmiercionośna, jaką jest chałbica, amunicja, to jest różnica w podejściu do tego, kto i jak może tym obracać. No tutaj przez wiele miesięcy na tym polu dyplomatycznym mieliśmy spór i Amerykanie no, mówili wielokrotnie, że Chiny zamierzają, zamierzają wesprzeć Federację Rosyjską 
no ale jakichś takich chyba twardych dowodów przy tej broni śmiercionośnej nie znajdywano. No, gdyby zaczęto znajdywać jej coraz więcej, no to byłby to zwrot w polityce Chińskiej Republiki Ludowej i też bardzo niekorzystny, bo jeżeli ta skala by się zwiększała i doszłoby już nawet do takiego punktu, że to wsparcie byłoby wsparciem otwartym czy ostentacyjnym, no wbrew tym deklaracjom, jakie słyszymy od kilkunastu miesięcy, bo Chiny oficjalnie prowadzą politykę niezaangażowania, czy ogłaszają się, że są arbitrem, przedstawiają własny plan pokojowy, więc nagle to musiałoby oficjalnie ulec zmianie. Jeżeli uległoby zmianie na dużą skalę, no to byłby ogromny zwrot. No myślę, że w tym sensie niekorzystny, znaczy korzystny pewnie z perspektywy Federacji Rosyjskiej, no a pewno niekorzystny z perspektywy na pewno Ukrainy, Polski i innych państw Zachodu, no bo to by zmieniało gdzieś ten obraz pola, pola bitwy. No i pytanie tutaj, czy, czy to jest jakiś incydent, który wymknął się spod kontroli władz chińskich, czy to się odbywa gdzieś za jakimś przyzwoleniem, czy to jest jakiś rodzaj testowania i na jaką to będzie skalę. Pytanie też, jak rząd zareaguje, bo może na przykład przykładnie ukarać te firmy, albo może powiedzieć, że ta broń się dostała przez pośredników, bo przecież może przyszła przez, nie wiem, Turcję, czy Afrykę, czy przez jakiś inny kraj. Więc bardzo ciekawe, jak to się dalej potoczy i też co zrobi dyplomacja amerykańska, no, która w ostatnich miesiącach, teraz mam wrażenie, że trochę to się roz, rozluźniło, ale, ale była silna presja i silny nacisk, żeby właśnie udowodnić i pokazać, że Chiny stoją po stronie Rosji, że ją wspierają i że rozważają na poważnie takie militarne wsparcie. Jestem bardzo ciekaw, jak teraz ta sprawa będzie rozgrywana. Radku, czy możesz trochę zbliżyć się do mikrofonu, jeśli masz jakiś taki stacjonarny? Ja go mam tutaj. Ja jestem na słuchawkach, A, więc no ale mogę je tak tutaj proszę, bliżej tak. przytrzymać. Ja mam tutaj pytanie do pana Radosława. Panie Radku, ja mam takie pytanie, czy jest możliwość, bo, znaczy nie wierzę w to, żeby rząd chiński nie nadzorował tych y, ewentualnych dostaw, bo one mogą być nieduże, ale mogą być w rodzaju testów ewentualnie, jak będzie reagowała opinia publiczna na, na takie ruchy, ale też się zastanawiam jeszcze nad kwestią, że tak powiem, pośrednictwa innych firm. Chodzi mi o to, że na przykład firmy, powiedzmy, indyjskie czy jakieś pakistańskie mogły na przykład kupywać od Chińczyków pewne, e, pewien typ amunicji czy ewentualnie coś innego i przesyłać, bo wiemy, że przecież mieliśmy już do czynienia z takimi ruchami na arenie międzynarodowej. No, pytanie właśnie, jaka to, do, jak, do jakiego to, tak, znaczy do jakiego to dojdzie punktu i na jaką skalę będzie odbywał się ten proceder, bo jak rozumiem mamy do czynienia z jakimiś pojedynczymi przypadkami i tu w tym sensie zgodziłbym się z Panem, że nie możemy wykluczyć sytuacji, w której testowane są różnego rodzaju rozwiązania. Nie wykluczyłbym też, chociaż nie znam dobrze tej branży i nie wiem, jak można by to zrobić, żeby ta broń trafiała w jakiś sposób, sposób okrężny poprzez inne kraje. Nie wiem, czy Turcja byłaby tutaj dobrym punktem przerzutowym, czy Indie, no, które skądinąd dużo kupują tej, tej broni, ale też nie są w jakichś dobrych relacjach z Chinami ostatnio, no ale biznes jest biznes, więc może by się zgodzili z jednej strony walczyć na tych przełęczach himalajskich z Chińczykami, a z drugiej strony może pośredniczyć w przerzucie jakiejś broni. Tego to moglibyśmy snuć różnego rodzaju fantastyczne scenariusze. Ja myślę, że kluczem tutaj będzie reakcja Stanów Zjednoczonych przede wszystkim i poziom jakby tego przerzutu tej broni, czy takie przypadki będą się powtarzać i ile tej broni ostatecznie będzie tam się znajdować. Ja spróbuję też zawęzić trochę pole tego właśnie, co jest tym jakby zjawiskiem nie wprost wskazującym na Chiny, tylko na ten obszar pośredni. Chiny eksportują całkiem duże ilości mhm. broni i amunicji. Oczywiście to jest wszystko, wzor, przede wszystkim są to wzory i kalibry post, postradzieckie i w, akurat w Azji Centralnej, w Azji Południowo-Wschodniej i w Afryce tego jest całkiem sporo. Więc nie, nie będąc wcale pewnym tego, że to szło prosto z Chin, z państwa środka, jest też prawdopodobne, że to mogło być w ramach tego, co trafiło w inne miejsca, nawet takie jak Afryka, gdzie Wagnerowcy, Wagnerowcy, Wagnerowcy mogli, Wagnerowcy jak Wagnerowcy, ale w Syrii na pewno była chińska amunicja. Mhm. Tego jesteśmy pewni. Mogła ona stamtąd trafić na pokładzie rosyjskich samolotów? Mogła. Więc nie można niczego w pełni przesądzać. Pytanie do Radka było, czy jest możliwe, żeby władza o tym nie wiedziała. Najbliższy czas pokaże, bo 
myślę, że zarówno Amerykanie będą o to pytać, a chińska dyplomacja będzie się tym tematem w jakimś, w jakiś sposób zajmować i zobaczymy, jaka to będzie odpowiedź. Czy na zasadzie można wam wspierać Ukrainę, to kto nam będzie zaglądał do naszego koszyczka, tudzież nic nie wiemy, nie orientujemy się, nie mamy z tym nic wspólnego. Zobaczymy. No tak, znaczy ja bym to odpowiedział jeszcze drugim pytaniem, bo podstawowym pytaniem jest takie, czy Chiny naprawdę chcą wspierać Federację Rosyjską, bo miały na to kilkanaście Właśnie. miesięcy, żeby to robić, ale też sytuacja, jak widzimy, jest dynamiczna. No i w, w miarę słabnięcia Rosji, teraz nie wiadomo, czy Chiny nie uznają, że w ich interesie no jednak jest to Rosję jakoś podtrzymywać. Mhm. I mogą na przykład testować takie rozwiązanie ze wsparciem, no ale dotychczas jakoś się z tym wsparciem nie za bardzo, nie za bardzo się do tego wsparcia kwapiły, więc tu musielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, no a w, tutaj dyplomacja chińska prowadzi politykę celowo-mętnych oświadczeń, tak? no, bo raz mówi tak, potem mówi inaczej, właściwie każdy może sobie tutaj wybrać taką wersję, jaka mu odpowiada i, i odpowiedź na to pytanie taka jasna nie jest, a byłaby Myślę, że może i rozstrzygająca w kwestii, w kwestii tego pytania. No więc nie pozostaje nam w odpowiedzi na to pytanie, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować, jaką skalę osiągnie ten pre- preceder, zarówno jeśli chodzi Zgadzać. o ilość tych incydentów i ilość tej e, przesyłanej e, broni. No, no bo tak puentując ten wątek, części elektronicznej i tym podobne jestem w stanie uwierzyć, że mogła władza i służby nie znać skali procederu, zwłaszcza jeśli robił te jakieś malutkie firemki tym podobne rozproszone, bo to nie jest w Chinach towar ściśle ewidencjonowany. Tymczasem broń i amunicja jest. I no to jest ta to różnica. Chin, jeśli to szło z Chin i to na jakąś w miarę dużą skalę, to sądzę, że... Yy, na dużą że skalę to... też pewnie wiedzieli, ale na mniejszą skalę Rosjanie uruchomili wszystkie możliwości. Ja już kiedyś opowiadałem o sytuacji. Nagle był parę, no powiedzmy co najmniej pół roku temu, wysyp pracowników świeżych w polskich marketach przez firmy e, pośrednictwa pracy i ten, e, jak to się nazywa, part-time job, ściągnięci ludzie z paszportami Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan. Paszporty świeżutkie, żeby było jasne, można byłoby to sprawdzić. E, większość z nich e, prawie że moskiewskim akcentem zasuwała. I przyjechali tutaj do pracy. Kończyli pracę swoje 8 godzin, maskując się tak jak się maskując, po czym nagle wszyscy wsiadali w tłuste fury i jeździli załatwiać kupowanie najróżniejszych sprzętów, które są objęte embargiem, jeśli chodzi o dostawy do Rosji, wysyłaniem tego, gdzie no oczywiście Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan z wykorzystaniem operatorów logistycznych, kurierów i tak dalej. Różne ilości naprawdę również małe, ale suma tego wszystkiego zbierana potem w tych, w tych trzech krajach, tudzież jeszcze w Gruzji, e, robiła już jakąś, jakąś liczbę, jakąś ilość tego równoległego importu, bo to były zarówno rzeczy powiedzmy cywilne, jak i te podwójnego zastosowania. Znaczy ja myślę, że jeżeli ten proceder od, e, doszedłby do jakiejś wielkiej skali, to łatwo byłoby chyba... Te, te łańcuchy dostaw, że tak powiem. I tu byś się zdziwił, bo jedna z firm logistycznych zaczęła opisywać co i jak i kurierskich i skala to liczone w setkach tysięcy przesyłek w skali miesiąca. No tak, ale rozumiem, że najpierw jechało to do Azji Centralnej, a potem wracało gdzieś do Federacji Rosyjskiej. Tak, tak i stamtąd do Federacji Rosyjskiej. No ale wiemy o tym, że tak było i są... Pytanie, czy coś z tym zrobiono? Bo tej gwarancji nie mamy. No ale o takich rzeczach się pewnie nie dowiemy, prawda? Wiecie, no... Chyba nie mamy takich ambicji, żeby to ustalić. <laughs> A czy po pierwsze nie nam to ustalać, po drugie no nigdy się o tym nie dowiemy, bo nie mamy takich możliwości, a po trzecie o pewnych rzeczach wiecie, że wiedzą tylko służby pewnie, nie? No. <laughs> Jak to się mówi, mniej wiesz, krócej zeznajesz. Dokładnie. <laughs> A my chcemy mieć święty spokój. Nie. Znaczy ja mam tutaj zapytanie do pana Radka, jeszcze sprawa, bo wczoraj wypłynęła, dzisiaj w sumie, czy nawet wczoraj wieczorem wypłynęła informacja o porozumieniu Chin z, Chin z Nową Zelandią, o współpracy w gospodarce, w zielonej energii. I mam tutaj takie zapytania odnośnie tego, no bo mamy przecież też wizytę amerykańskiego lotniskowca, najnowocześniejszego w największej bazie morskiej w Wietnamie. I teraz takie dwa punkty zapalne, że tak powiem, współpracy amerykańsko-wietnamskiej i przecież chińsko-nowozelandzkiej, bo przecież wiemy, że Nowa Zelandia dość mocno utrzymuje kontakty i z Ameryką, i z Australią i Australia boi się tego wyłamu, odizolowania przez Chiny, tak? 
jeżeli chodzi o strefę wpływów Chin. A, względem... a, myślałem, że, a myślałem, że zapyta Pan, czy ta broń przez Nową Zelandię przypadkiem nie trafi. Nie, 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 nie chodzi o to, że ostatnio rozmawialiście, bardzo fajny materiał zrobiliście tutaj z Maćkiem i te powiązania, naprawdę, my tak patrzymy z perspektywy Ukrainy, tak, ale ten ta perspektywa Chin, które tutaj kroczkami małymi sobie realizują swoje plany, no jest to widoczne na świecie, tak? I dzisiaj na przykład Zachód, szeroko słowo pojętym tego znaczeniu, boi się o to, że Nowa Zelandia w ramach ugody czy porozumienia z Chinami będzie takim wyłomem dla bezpieczeństwa Australii. No tak, no to jest bardzo ciekawe i bardzo złożone pytanie. Ja bym odpowiedział w kilku punktach, chociaż bardzo krótko. Znaczy po pierwsze z punktu widzenia Chin, no może nie jest ważna Ukraina, czy pola bitewne Ukrainy, czy nawet Rosja, ale jest ważna o tyle, o ile ważna jest rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi. Z punktu widzenia Chin, no to głównym rywalem są Stany Zjednoczone i to jest ta główna rywalizacja, która wykracza daleko poza pola bitewne Ukrainy, więc ona toczy się właśnie przy okazji takich negocjacji jak z Nową Zelandią, przy okazji Wietnamu, przy okazji też Węgier, które pojawiły się na tym forum w Tianjinie, które zostało teraz po pięciu latach reaktywowane, to jest World Economic Forum i to jest, to się nazywa letnie spotkanie globalnych czempionów, czyli tak zwane letnie Davos i tam się zjechało, no, zjechały się ważne postacie z całego świata, właśnie ten premier Nowej Zelandii, o którym Pan wspomniał, ale pojawił się też minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Sijarto, to już może jego nie będę cytował, bo to z takiego polskiego punktu widzenia były oczywiście skandaliczne wypowiedzi, no, gdzieś tam mocno uderzające w taki sposób, w jaki my patrzymy na globalną politykę, co nie zmienia faktu właśnie, że wracamy do punktu pierwszego, czyli to jest USA, Chiny. I teraz Chiny mogą tak wpływać na te pola bitewne Ukrainy, na samą Federację Rosyjską, także nie zapominajmy, że i na Ukrainę, z którą no toczą regularne rozmowy, bo ten dialog jest otwarty i Ukraińcy z Chińczykami rozmawiają również, chociaż na razie może niewiele z tego wyniknęło i z tego całego planu pokojowego, no ale rozmowy się toczą i z punktu widzenia Chin, no największy rywalem są Stany Zjednoczone i to, co Chiny próbują zrobić, to osłabić wolę no, poszczególnych państw Zachodu, no, oferując im duże kontrakty, dostęp do rynku, czy też możliwość po prostu zyskownego handlu i to się dzieje właśnie z Nową Zelandią, to się działo przez wiele lat, bo Nowa Zelandia właściwie jest pierwszym takim krajem, który, który no jest wprzęgnięty w, w, chińsko, w ogromny chiński rynek. Nowa Zelandia to jest kilka milionów ludzi, o ile pamiętam około 4 milionów ludzi, Chiny to jest ponad miliard ludności, to jest bardzo już duży i miejscami bardzo bogaty rynek i dostęp do tego rynku dla Australii, która może oferować produkty spożywcze, produkty edukacyjne, dużo Chińczyków może tam jeździć, uczyć się angielskiego, no to właściwie sprawił w ostatnich latach, że Nowa Zelandia no stała się gospodarczą częścią Chin, stała się takim dostawcą i wpływa to na politykę australijską, która była bardzo ostra czy bardzo mocna pod rządami Scotta Morrisona. Teraz mamy premiera Antonego Albanizi i rząd, który mówi, że utrzyma ten kierunek, a z jednej strony rozwija te, to rozmawia uruchomił, otworzył kanały komunikacyjne, stara się handlować, prowadzi dyplomację handlową, z jednej strony się zbroi i kupuje te łodzie, okręty podwodne o napędzie atomowym, tak to panowie doskonale znacie i mówi, że w ciągu 10 lat tam są badania, które pokazują, że Australijczycy obawiają się inwazji ze strony Chin, a z drugiej strony no, stara się znieść te sankcje na wołowinę, na surowce do Chin i no i a Chiny grają w to, no bo osłabiają jakby wolę tych krajów, otwierając swój rynek, czy też manipulując dostępem do tego rynku i to samo też dzieje się w przypadku, no wracając tu na nasze podwórko, Francji i Niemiec. No te kraje też gdzieś tam często po tych wizytach i po tych rozmowach z Xi Jinpingiem no padają jakieś zaskakujące deklaracje ze strony a to Emanuela Macrona, a to czasami Olafa Scholza, no i też nie dzieje się to przypadkowo, tylko w wyniku właśnie tej polityki osłabiania woli poprzez oferowanie jakichś korzyści handlowych czy gospodarczych. I to samo się dzieje w przypadku, wydaje mi się, Nowej Zelandii, to samo stało się w przypadku Węgier, ale bardzo ciekawy jest ten przykład Wietnamu, o którym Pan mówi, bo Wietnam gra bardzo ciekawą grę, bo powitał Amerykanów i przypłynięcie tego lotniskowca Ronald Reagan i zdaje się dwóch krążowników, których nas teraz nie pamięta, a Panowie pewnie doskonale znacie, i oni powitali ich w bazie Danang, to była pierwsza baza, w której Amerykanie przypłynęli rozpoczynając jakby operację w Wietnamie, 
I teraz byli witani kwiatami, salutowali im no, żołnierze wietnamscy, a w tym samym czasie w Pekinie przebywał minister obrony Wietnamu, negocjując z Chińczykami. I to był taki ruch, który miał pokazać Pekinowi, z punktu widzenia w ogóle Wietnamu, to Pekin jest tym zagrożeniem od tysiąca lat. Wojna wietnamska nazywana w Wietnamie wojną amerykańską, to był pewien epizod tylko z ich punktu widzenia. To chcieli pokazać, słuchajcie, no my możemy być jak Filipiny, możemy dołączyć do tego obozu amerykańskiego, no i teraz jaki będzie ruch Pekinu. No więc tam w, zdaje się, że minister obrony generał Li Shang-Fu, nomen omen, Kosmo, zajmujący się kosmonautyką, to jest zdaje się jego background, no, mówił, że bardzo chciałby uruchomić kanały komunikacyjne z Wietnamem i bardzo chciałby prowadzić dobre, stabilne i korzystne dla obu stron relacje właśnie z południowym sąsiadem, no ale Wietnamczycy pokazali, że w razie jakby co, to nie mają problemu z tym, żeby zbliżyć się do Amerykanów, którzy w tamtym regionie no, są takim gwarantem bezpieczeństwa, a wiele tych krajów, właśnie najbardziej Filipiny i Wietnam, no jednak obawiają się pojedynki na Morzu Południowochińskim. Także sądzę, że w tych czterech punktach mam nadzieję, że choć trochę udało mi się odpowiedzieć na to złożone pytanie, które Pan zadał. Nie było łatwo, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jak widzimy, wszyscy negocjują, latają po różnych stolicach, rozmawiają, negocjują i... Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, Panie Radosławie, bo przecież kilka miesięcy temu doszło do porozumienia pomiędzy prezydentem Wysp Salomona a Chinami odnośnie nawet rozbudowy portu morskiego i zabezpieczenia dla floty chińskiej. Tak jest, bo tam mamy te dwa łańcuchy. Jeden kończy się za Tajwanem, to jest ten łańcuch tak. wysp, ale teraz chodzi o to, żeby zdobyć wpływy wśród krajów Wysp Pacyfiku, właśnie na Wyspach Salomona, jest Mikronezja, Wyspy Marszala, tam jest szereg państw i oba kraje przyjeżdżają, a to z walizkami pieniędzy, a to z obietnicami, czy to gwarancji bezpieczeństwa, czy to budowy stadionów, jak Chiny, infrastruktury. No i wydaje mi się, że z punktu widzenia Chin one się przygotowują do takiego scenariusza, że chodzi o to, żeby na tym drugim łańcuchu wysp utrudnić Amerykanom zbliżenie się, czy podpłynięcie do Chin, a potem jest drugi łańcuch za Tajwanem, to już, jest, już jest to Morze Południowo-Chińskie i bezpośrednio przy, przy granicy. Także tutaj, tutaj sporo się dzieje. No mogę tylko dodać jeszcze tyle, że dzisiejsza wypowiedź zdaje się wicedyrektora Departamentu do Spraw Azjatyckich. Ja nie wiem, jaka tam jest struktura w Stanach, ale ale to jest człowiek, który odpowiada za Azję Wschodnią w amerykańskiej polityce zagranicznej. David Clinton Brink, który niedawno był w Pekinie, no powiedział, że on bardzo liczy na Indie, że Indie będą aktywne na Morzu Południowochińskim. Indie, które są w konfliktach na z Himalajach z Chinami. No pytanie teraz, czy Indie będą chciały przepłynąć cieśninę Malaka i się tam zaangażować w, na Morzu Południowochińskim. No ale gdyby się zaangażowały, no to no to tutaj, tutaj byłaby sytuacja jeszcze ciekawsza, zwłaszcza, że Amerykanom też udaje się, to jest rzecz bez precedensu, no godzić Koreę z Japonią. Wydawało się, że ze względu na różnego rodzaju zaszłości historyczne i też no, pewne mieszane uczucia w elektoratów w obu krajach, bo to jednak politycy i w Korei, i w Japonii muszą brać pod uwagę, no to się jednak udaje i te kraje coraz bardziej zbliżają się do siebie, jest, są możliwe już nawet wspólne ćwiczenia, nie tylko amerykańsko-koreańskie, amerykańsko-japońskie, ale nawet w, w, z udziałem trzech stron, no i, i coraz, coraz to zbliżenie jest istotniejsze. Więc tam się bardzo dużo dzieje, jak Pan powiedział, od Wysp Pacyfiku po Nową Zelandię, po Japonię, Koreę, Wietnam, Indie, no tamten teatr obfituje w ogromne zmiany codziennie mamy do czynienia z jakimiś oświadczeniami, z jakimiś ruchami. No i niewątpliwie wszyscy też przyglądają się polom bitewnym Ukrainy, bo, bo od tej dynamiki sytuacji tutaj, w ogóle co się stanie z Rosją, tak jak wszyscy się zastanawiamy, no to też wiele zależy, co się stanie po drugiej stronie Eurazji, bo to są jednak no, w jakiś tam sposób naczynia połączone. No mamy Tajwan I, przecież też, nie? No tak, no ale tak. wiecie... Obserwacja w sensie geopolitycznym, co się stanie z Rosją, to jest jedno, ale wszyscy wojskowi chińscy patrzą na ten rosyjski sprzęt, który generacyjnie jest w ich armii chińskiej lub też jego modyfikacje, a dopiero teraz nowinki w pełni jak gdyby odcięte od rosyjskiej pępowiny zaczynają się pojawiać. Tymczasem ja witam Maćka Korowaja, witaj. Witam wszystkim. Witam. Poznajcie się z redaktorem Pyflem. Witam Pani, Panie Radosławie. Ja mam. 
Też spotykam takie, takie artykuły dotyczące oceny Chińczyków tej wojny, ale już nie pod, nie pod takim względem politycznym, ale pod względem doktrynalnym. Bo jak wiadomo, armia chińska jest wielką zagadką. Ona dawno nie uczestniczyła w żadnych walkach. Te doktry... Ostatnia wojna była bardzo dawno temu i, i to nie ma nic w przełożeniu na współczesne doktryny. Chińczycy bardzo, bardzo wnikliwie obserwują to, co się dzieje w Europie, szczególnie w Ukrainie. I mam takie pytanie, ponieważ oni mają ten gen wojskowości jednak z, wzięty jeszcze z sowieckości, patrzyli też na Rosję, oczywiście adaptując to do swojej polityki, do swoich e, poczyniań e, strategicznych, ale czy oni w pewnym momencie nie z, e, zdali sobie sprawę, że ten sposób budowania sprzętu i budowania e, e, sił zbrojnych na wzór e, z genem rosyjskim, znaczy z genem sowieckim bardziej, to nie jest zła, to jest zła droga, bo do mnie docierają takie efekty i nie wiem, jak pan, pan panie Radosławie na to, na to może mi odpowiedzieć. No chciałbym wiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych pytań w ogóle współcześnie, co Chińczycy myślą, jak oceniają to, co zobaczyli na polach bitewnych Ukrainy, ale myślę, że mają pewne powody do niepokoju i te, to, co gdzieś tam się przedostaje do opinii publicznej, to no, uważam, że, że jest bardzo uzasadnione, że to nie jest jakiś rodzaj gry na zmylenie przeciwnika, bo no, Chińczycy mają długie tradycje wojskowe, bo długa jest ich cywilizacja i napisali sztukę wojny, generał Sundzy tam kilka tysięcy lat temu, jeden z głównych zasad to jest zasada nieprzeniknioności i no, w, mylenia przeciwnika czy mylenia tropów, ale wydaje mi się, że ta wojna na Ukrainie no, mogła mocno zaniepokoić chińskich wojskowych, bo tutaj armię rosyjską uważana za silniejszą od chińskiej, no a ta no, ten performance armii rosyjskiej na polach bitewnych Ukrainy no raczej nie jest zachwycający, raczej nie jest zachwycający i teraz jeżeli armia chińska jest na podobnym poziomie, jeżeli jest na podobnym poziomie, to nie są to dobre wieści. No ja nie jestem wojskowym, ani nie znam się na tych sprawach, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Wydaje mi się, że te konflikty, na które Chiny mogą się szykować, przede wszystkim są konfliktami morskimi potencjalnie, tak, więc ten Teatr wojny będzie zupełnie inny, gdzieś tam wojna na Morzu Południowochińskim, w Cieśninie Tajwańskiej, czy w ogóle na Pacyfiku, czy do Pacyfiku, więc to jest coś zupełnie innego i sądzę, że będą to, nie znam się na tym, ale sądzę, że to trochę inna wojna niż, niż na tych masywach lądowych Ukrainy, ale to mogło ich bardzo, bardzo zaniepokoić. I tu możemy wrócić do pytania, bo nie wiem, Pani Maciej, czy Pan się przysłuchiwał w tej naszej wcześniejszej rozmowie, ale o co chodzi Chinom i czy one chcą zakończyć ten konflikt na Ukrainie, czy chcą, żeby on dłużej trwał, czy chcą właśnie, żeby, bo wydaje mi się, że w takim starciu wojskowym czy wojennym no mogą się go obawiać, tak? mogą się go obawiać i, i mogą dążyć do takiej sytuacji, żeby, żeby do tej wojny nie doszło. No i tutaj dysponują różnego rodzaju narzędziami, jednym z nich jest, jest to narzędzie osłabiania woli, czyli no, rozwijania współpracy gospodarczej, przekonywania Niemców i Francuzów, na przykład, no dogadajmy się, będziecie zarabiać, Nowa Zelandia zarabia, wszyscy będziemy zarabiać, będziemy żyli jak dawniej, no więc po co wszystkim ta wojna tak na dobrą sprawę? Celem Chin jest spowodowanie takiej sytuacji, żeby ewentualnej wojny na do Pacyfiku chcieli tylko Amerykanie, żeby nie chcieli tego Wietnamczycy, nie chcieli Japończycy, Koreańczycy, nawet, nawet i Tajwańczycy, żeby nikt tej wojny nie chciał, no i wtedy to, to pewnie ona nie będzie, wtedy jej prawdopodobnie są maleje, a mogą się jej obawiać, no bo, bo tak jak Pan powiedział, nie walczyli już od wielu lat, ostatnie chyba nawet bezpośrednie starcia amerykańsko-chińskie były w Korei, na Półwyspie Koreańskim, wojna z Wietnamem no, trwała bardzo krótko, obie strony ogłosiły zwycięstwo, ale, ale to raczej chyba też nie było zwycięstwo Chin, bo cel polityczny, jakim było pozbawienie wpływu Wietnamu w Kambodży nie został zrealizowany. Potem były interwencje tej armii, tej samej armii wietnamskiej w Pekinie, ale wobec ludności cywilnej, więc ta armia chińska się nie konfrontowała od bardzo wielu lat. A jednak Amerykanie, no dochodząc do statusu globalnego mocarstwa, wygrali chyba z siedem wojen. Od Meksyku po potem wojnę z hiszpańską o Filipiny, potem pierwszą wojnę światową, drugą, koreańską, wietnamską, no to już były inne wojny, ale no tutaj różnica jest duża i nikt nie wie tak na dobrą sprawę, Chińczycy tego nie ułatwiają, bo zgodnie ze swoją jakby strategią ukrywają karty, te karty są zakryte, 
ale mam takie wrażenie, że chyba większą nadzieję pogładają w handlu i dyplomacji, łamiąc wolę, czy też osłabiając wolę potencjalnie tych krajów, które, które z kolei Amerykanie dla odmiany chcą zmobilizować. Amerykanie chcą zmobilizować, chcą stworzyć ten obóz, ten, otoczyć Chiny tymi no, przyjaznymi sobie krajami, a Chińczycy próbują osłabić wolę tych krajów. No i tak to wszystko wygląda. No, dziękuję bardzo za odpowiedź. Rzeczywiście tutaj Chiny są tą zagadką militarną pod, pod, tym, pod tym względem. Niemniej wiadomo, no, wojna lądowa to jest zupełnie co innego niż wojna w, w basenie oceanu spokojnego. Natomiast no, Chińczycym chodzi o sam ideę wprowadzania pewnych zmian w wojsku czy w lotnictwie, bo tutaj lotnictwo i, i te know-how, jak, jak prowadzić operacje powietrzne, to Chińczycy, nie, nie, ten, Chińczycy nie brali te wzory bardziej sowieckie plus rosyjskie razem ze sprzętem, który Rosjanie, bo, bo samoloty rosyjskie są do, dostosowane do rosyjskiej um, taktyki, strategii używania lotnictwa. Ona kompletnie się nie sprawdza w tym konflikcie zbrojnym. Chińczycy to zauważyli, to były pierwsze teksty, które gdzieś tam dotarły do Europy dotyczących ich ocen tego konfliktu, właśnie dotyczące walki i w ogóle systemów obrony powietrznej, walki o przewagę powietrzną. I tutaj też mamy, mieliśmy parę lat temu takie informacje, że Chińczycy zdobywają tą wiedzę poprzez emerytowanych oficerów sił powietrznych NATO z różnych państw, ze Stanów, z Niemiec, ale też i z innych, z innych krajów. Chyba w Wielkiej Brytanii była głośna też, sprawa też, tych emerytowanych pilotów. Kanada, Wielka Brytania, teraz Niemcy. Niemcy. I w tym, kontekście, w tym kontekście pytam, czy to jest jakiś taki trend zauważalny, nie mówię o samych szczegółach taktyki, bo rozumiem, że pan, pan tym akurat się nie zajmuje, ale w takim odczuciu globalnym z, 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 tej, z, tego, z tego pana pozycji, czy widać jakieś trendy związane właśnie z tego typu zmianą podejścia do budowania sił zbrojnych? No szczerze mówiąc, ja widzę chęć taką, ja wiem, no chyba nie do prowadzenia do tego konfliktu za wszelką cenę, tak, raczej, ale... To może być, przepraszam, czy to może być spowodowane, że oni nie są jeszcze gotowi? Ale tego nie wiemy tak do końca, tak, ja będę ostatnim, który powie, że zajrzał tam Xi Jinpingowi przez ramię w karty i wiem, co on tam trzyma, bo, bo... bo pamiętajmy też, że żyjemy w czasach rewolucji technologicznej i ona nie omija tego sektora militarnego, a wydaje mi się, że no wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy na przykład zostali zaskoczeni jakimiś nowymi technologiami, które wydaje mi się, że w czasie bitwy morskiej czy powietrznej no, chyba łatwiej jest stosować niż w czasie bitwy lądowej, więc no, niestety w, w poczuciu odpowiedzialności za słowo w, w Iwaciju, no, Wolałbym jednoznacznie nie odpowiadać na to pytanie, bo zwyczajnie nie wiem i chyba myślę, że 24 lutego też nie wiedzieliśmy, jak się sprawdzi armia rosyjska i potem się okazało, że sprawdziła się słabiej pewnie niż wszyscy przypuszczali, ale zagadką pozostaje ta armia chińska, przy czym daje mi się, że Chińczycy są wierni swojej zasadzie, że oni uważają, że jeżeli dojdzie do starcia wojskowego, to jest to intelektualna porażka że trzeba wymanewrować przeciwnika w taki sposób, żeby tej armii nie używać. Armia jest tylko ostatecznością, służy jako pewien element odstraszania, więc gramy stwarzając pewne wrażenie, gramy manipulując percepcją, ale samo użycie armii i doprowadzenie do do, do szczęk oręża jest, jest strategiczną porażką, więc ja rozumiem, że to może jest banalna odpowiedź, ale wydaje mi się, że zgodnie z tym duchem i z tą tradycją Chińczycy też na ile ich znam, no postępują, żeby właśnie osłabić wolę tych krajów, gdzieś osłabić wolę tych krajów państw Pacyfiku. One już zaczynają mówić, że one nie chcą być elementem jakiejś geopolitycznej rywalizacji, że nie chcą wybierać między USA a Chinami. To jest to, co Chiny przede wszystkim będą chciały zrobić, ale rozbudowują ten arsenał wojskowy. No widzimy o chociażby te oficjalne dane, które już nie wiadomo, czy są prawdziwe i na ile one odpowiadają prawdzie, ale ten budżet chiński no, rósł i był olbrzymi w ostatnich dekadach. No ale nie wiem, co tam zakupili, jaki sprzęt i jak się przygotowali. 
jakie przygotowali też technologie, bo nad tym też pracowali. Ostatnie kilka dekad to jest powrót chińskich naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Mnóstwo ich tam przecież było i też nie wiemy, jaka jest wartość tego, co wygenerowali w kraju. Jeżeli na przykład patrzymy na program kosmiczny, no to wszyscy się z niego śmieją, ale on jakieś tam, może prostymi metodami, ale jakieś sukcesy ma. No nie wiem, czy można to ekstrapolować na, 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 na tą sferę wojskową, no ale karty są zakryte, więc... Tutaj troszkę ja się włączę może w obszarze tej technologii i powiem tak. Jeśli przyjąć, że pewnym miarodajnym zjawiskiem może być, no może i śmieszna rzecz, ale słynny biatlon czołgowy w Rosji, w którym od lat sprzęt chiński we wszystkich klasach, jakie tam były, startował i powiedzieć, że nigdy nie był w czubie, to jest prawda. To by znaczyło, że w porównaniu z techniką no, raczej siermiężną niż olśniewającą rosyjską, na polu takim testowym, jaki były te ośrodki poligonowe, gdzie się ten biatlon czołgowy odbywał, a przypomnę, to jest i zarówno dla czołgów, dla wozów bojowych, dla wozów obrony przeciwlotniczej, dla artylerii. Tych zagadnień tam jest całkiem sporo. Kończąc łącznie z, ze zwykłą piechotą, tych zagadnień szkolonych, tresowanych jest. No jakoś ten sprzęt nie zawojował tego biatlonu. Jednocześnie z kolei w obszarze lotniczym i morskim jest zdecydowanie mocniejsze, widoczne wejście chińskie. To, co udało im się skopiować w zakresie technologii, pozyskać legalnie, nielegalnie, obojętnie, zarówno ze wschodu, jak i zachodu, oni to jakoś pożenili. Teraz wręcz gorączkowo zakupując usługi instruktorskie od tego, co mówiliśmy, od tych byłych oficerów krajów zachodnich, pozwala im szukać innej drogi w zakresie użycia środków napadu powietrznego, organizacji operacji powietrznych, tego wszystkiego. Więc tu się rozwijają i to jest w miarę widoczne chociażby przez to, w jaki sposób działają i jakiego rodzaju samoloty, zwłaszcza te wsparcia dowodzenia oraz tankowce i patrolowe i tak dalej wprowadzają. I jak najbardziej są jednym z nielicznych krajów, które sobie pozwoliły na program myśliwców generacji piątej o obniżonej wykrywalności jako standard i mają takie dwa modele. Nic o tym tak naprawdę do końca nie wiemy, jak one sobie będą radzić. Miały swoje problemy z silnikami, bo silniki były jednak oparte o technologię rosyjską, rosyjską a nie do końca udało się Chińczykom dobrze to robić. I tu mają problem cały czas z silnikami do samolotów myśliwskich zwłaszcza. Ale z kolei obszar morski to już jest w ogóle dziw. W tej chwili produkują w tempie, w jakim żaden inny kraj nie jest w stanie produkować okrętów danej klasy. Jeśli przyjąć, że podstawowym koniem roboczym na oceanach będą fregaty i niszczyciele z uzbrojeniem rakietowym, zarówno to do zwalczania innych okrętów, jak i przeciwlotniczym i przeciwrakietowym oraz okręty podwodne, to w tych trzech klasach w tej chwili są liderem światowej produkcji. Przeskoczyli już pod względem ilości jednostek pozostających w służbie marnarki wojennej, marnarkę amerykańską. Amerykanie mają coś koło 315 okrętów bojowych, oni w tej chwili więcej, aczkolwiek większość z nich jest ciągle nieporównywalna, jeśli chodzi o potencjał bojowy z marnarką, no tutaj trzeba porównywać amerykańską. Ale też nie wiemy do końca, co w tych okrętach chińskich jest. Mają wyrzutnie pionowe, pionowe, kadłubowe, skąd mogą być wystrzeliwane zarówno pociski manewrujące do celów nawodnych, do celów lądowych, po przeciwlotnicze i przeciwrakietowe. Zainwestowali w to bardzo dużo. Zaczynają nawet eksportować. No jeszcze nie wiem, 10 lat temu kto by pomyślał, że ktoś może kupić chińskie okręty nawodne, a jednak zrobił to chociażby Pakistan, inne kraje się do tego przy, przymierzają. Okręty podwodne też skokowo podnieśli jakość tych produktów. Natomiast co do tego, że mają uzbrojenie, zwłaszcza takie o zasięgu strategicznym, które mogą montować na tych okrętach i podwodnych, i nawodnych, to już było wiadomo od dawna. Więc jest to dalej wielka niewiadoma, ale co do potencjału wstępnie naprawdę wygląda to groźnie. 
A ekspansja na oceanie wyrażona przez szybką budowę kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych lotniskowców zdecydowanie pokazuje, że oni chcą mieć możliwość przełamania przynajmniej blokady, która mogłaby im grozić w przypadku konfliktu z przeciwnikiem takiej klasy jak Stany Zjednoczone. Tak, no ja jeżeli mógłbym dodać kilka słów do tego, co Pan powiedział, Panie Kapitanie, no to, to przede wszystkim nie znając się na tych kwestiach, co jeszcze raz chciałbym powiedzieć, może rozczaruję panów i naszych widzów, my oni się spodziewali, że ja już rozstrzygnę tą kwestię, ale nie znając się na tych kwestiach, to rzeczywiście chyba tutaj wspólnie doszliśmy do pewnego wniosku, że czym innym są siły lądowe, a czym innym są siły powietrzne i morskie, więc tamten teatr, potencjalny teatr wojenny, bo jeszcze może nie przesądzajmy o wojnie w tamtej części Eurazji, ale on byłby inny i tutaj jakkolwiek te obserwacje Pekinu o pól bitewnych Ukrainy mogą być zatrważające, to, to tamten teatr będzie wyglądał zupełnie inaczej. Pytanie, jak się przygotowali, bo pamiętajmy i teraz gdybyśmy spojrzeli na to w perspektywie kilku dekad, no to Chiny miały więcej czasu. No Rosja też się przygotowywała długo do tej dogrywki po upadku byłego Związku Radzieckiego i teraz wygląda na to, że się chyba przygotowała średnio, ale Chiny też się przygotowały, przygotowywały, a Amerykanie się nie przygotowywali, bo byli zajęci cały czas czymś innym. No po, po 11 września w głównie Bliskim Wschodem, tak? Więc pytanie jest, co będzie, jak się, nie wiem, Amerykanie by przygotowali przez 5-10 lat, ale Chińczycy gdzieś tam tą lekcję odrabiali przez cały czas, dlatego że ich doktryna polityczna i pewnie wojskowa też, która akurat nie jest mniej znana, no polegała na tym, żeby się przygotować na jakieś starcie morskie ewentualnie. No i stąd te zabiegi na tym pierwszym łańcuchu wysp i drugim łańcuchu wysp i wracając znowu do tego naszego pierwszego pytania, czy wysłali broń i czy będą wysyłać to otwarcie, czy tylko testują, no ja wydaje mi się, że byłoby to słabe posunięcie z punktu widzenia Pekinu, czy z punktu widzenia tej strategii, którą starają się wcielać w życie, dlatego że jeżeli wysyłaliby tą broń i daliby się złapać na tym, że tą broń wysyłają Rosjanom, to Amerykanom ułatwiliby sprawę, ułatwiliby zorganizowanie tego spójnego obozu, przeciwko Chinom wokół Chin i w ogóle na całym świecie, bo wtedy po prostu Chiny wyszłyby jako kraj, który wprost wspiera Federację Rosyjską, a nie jako kraj, który gdzieś tam walczy o pokój, mówi pohandlujmy, róbmy pieniądze, przestańmy się zajmować wojną. No ale to jeszcze różne pewne rzeczy tutaj się mogą okazać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Okej. To spróbujemy teraz przejść lekko do tematów twoich, Maćku, bo w Onecie jest wywiad z tobą, tak. świeży. Ten, w którym odnosisz się do pojęcia tego, że w rosyjskim wojsku wrze. wrze. Frakcja biznesmenów, frakcja patriotów. Mam ten materiał wydrukowany, ale czekałem na ciebie, mhm. żebyś nam to przybliżył. Będziemy mogli zadać kilka pytań, które na pewno nam się tutaj pojawią, no bo jest ciekawie. Słuchaj, i na sam początku chciałabym tutaj naszym słuchańcom powiedzieć, że to jest takie moje subiektywna ocena, jak to, jak to wygląda, bo chciałem ten chaos jakoś ogarnąć pod względem analitycznym, biorąc pod uwagę to, co czytam, to, co wiem, jak badałem te, te środowisko, to podzieliłem je sobie bardzo tak prosto na dwie grupy, biznesmenów i patriotów, ale to jest bardzo taki sztuczny przeze mnie podział, chociaż może bardzo trafny temu, co się tam dzieje. Jest łatwiej to wtedy analizować i przekładać pewne te puzzle, które wychodzą na światło dzienne, różne, różne rzeczy. I, I to mi ułatwia jakby rozmowę też z dziennikarzami, którzy mi pytają, pytają się o sytuację, która tam się dzieje. Jeżeli chodzi o te grupy, to nie są to jakieś grupy mające liderów, bo Putin sobie za, oczywiście zadbał, żeby takich liderów nie było wokół nich, wokół niego, ale na pewno są to, to grupy interesów i jedni ci biznesmeni, to są przede wszystkim ci, którzy przez te lata zbogacili się na, 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 na armii w różny sposób, ale niekoniecznie wydajny dla tej armii, co teraz widzimy, jeżeli chodzi o działania wojenne. No i ta grupa patriotów, która swoją świetność miała w 2014 roku, 
kiedy to w sposób spekulaturalny potrafiła wykorzystać sytuację i zająć Krym i przejąć część, część Donbasu. I wtedy Putina, Putina notowania bardzo wysoko poszybowało w górę, ale też druga ta grupa, która w tym nie uczestniczyła, wskazywała tych patriotów jako potencjalnych następców Putina. I Putin ich powoli odsuwał od siebie, jednych bardziej agresywnych, innych mniej, do tego stopnia, do tego stopnia że oni od, od jakiegoś czasu są, są marginalizowani. I taką teorię postawiam, że wojna wybuchła dlatego, że ta grupa biznesmenów chciała, uwierzyła w to, że może pokonać całą Rosję i przebić to, co zrobili, zrobili ci patrioci w 2014 roku jednocześnie adaptując przychylność Putina na swoje potrzeby ewentualnych rozgrywek, później to, co będzie po Putinie. Wyszło jak wyszło, wojna trwa, te grupy zaczynają się podgryzać, bo brakuje coraz bardziej zasobów. No i te pewne takie kwiatki wychodzą, jak ten bunt Prigorzyna, chociaż ja uważam, że Prigorzyn tu, tu albo poszedł w w stronę samodzielnego uruchomienia takich działań przy przychyl zachowaniu przychylności bezstronników, albo też został do tego sprowokowany, bo straty wizerunkowe Putina i całego systemu są zbyt duże, żeby to było zrobione tak, żeby to miało coś osiągnąć takiego bardziej pozytywnego, na pewno, potrafi, na pewno spowodowało, że Prigozin zachowa, zachowa życie. Ja jestem tutaj, wstawiam tezę taką, że tego te działania jednak uchronią go, bo to jest dosyć sprawny, sprawny w cudzysłowie kawał udrania i jest jeszcze do wykorzystania, szczególnie wtedy, kiedy ma przylepioną tą łatkę szaleństwa w cudzysłowie, że jest niekontrolowalny. On jest w jakiś sposób kontrolowalny przez stronę, stronę rosyjską, tylko dla, został sprzedany światu jako osobę, która można, można wykorzystać i od niej się odciąć z perspektywy rosyjskiej. Resztę to są moje takie spekulacje na ten temat, żeby wytłumaczyć pewne, pewne zawiłości tych, tych działań, szczególnie w, nie tylko w samym wojsku, tylko w ogóle ogólnie w, w domenie siłowników rosyjskich. I to jakby podsumowując ten artykuł, w jaki sposób do tego podeszłem, jak to analizowałem i jak to właśnie odbieram te, te działania na, w, w Rosji. Okej, okay. w takim razie wiemy na pewno, że coś się dzieje. Są jakieś ruchy w postaci znikających rzekomo lub też naprawdę generałów. Jest rzeczywiście, zaczął się mały pojedynek, jeśli chodzi o Twitter na przykład, na temat tego, kto wie o kim bardziej prawdziwe rzeczy, na temat tego, kto zniknął. Czyli czy na pewno Surowikin został aresztowany, skoro jego zastępca pisze, albo nawet nie, ktoś to kontaktował się z jego córką, która twierdzi, że gość jest na urlopie. W czasie tak ważnych wydarzeń ktoś przebywa na urlopie. No, mnie to troszeczkę z wrażenia tatuaże uciekły w tej sytuacji. Ja tobie, Maćku... Wiesz, ja ci zapodam, jak coś ci się... Ja wiesz, ja dzieci nie mam, ale może my panowie odpowiecie, że jak coś się dzieje, to to, co... Do dziecka mówisz, no wiesz, jest, jestem tutaj, przytrzymują mi palcem i odcinają za przeproszeniem. Nie, nie, no powiedz, córka, jest wszystko ok, tutaj po prostu panowie z panami rozmawiam, wrócę za, za dwa, trzy tygodnie, tak? No ty, no, przepraszam, że tak mówię, ale no, może być taka sytuacja. Może trzeba no, trochę trywializować tak, w stosunku tak, tak. do tych, którzy sobie takie wycieczki urządzają. No ale no, w, słuchajcie, nieważne, czy on był, czy on został zamknięty, nieważne, czy tylko z nim zaczęto rozmawiać, ważne, że zaczęto w ogóle coś robić w, tym, w, tym, w, tym, w tej dziedzinie. To już coś świadczy o czymś, o pewnych działaniach. Czy on został zamknięty, czy tylko z nim rozmawiano, ważne, że zniknął i i nikt się nie chce do niego przyznać. Pieskow Właśnie. mówi, chcecie o nim rozmawiać, to idźcie do monu, ja wam nic nie powiem. No słuchaj, no, on mógłby powiedzieć, po, słuchajcie, nic się nie dzieje normalnie, facet pracuje i tyle, i tyle, ale nie chciał tego powiedzieć, bo rzeczywiście jakieś działania mają miejsce. Tam trudno w tej chwili określić, co konkretnie, czy on siedzi tutaj, czy on siedzi tam, czy on 
siedzi spięty, spięty, czy po prostu siedzą sobie panowie przywódcy i ogarniają pewne tematy, no to tutaj są, tutaj są już tylko nasze domysły. Ważne jest tylko to, że jest pewien ruch w tym systemie, który został spowodowany, a którego nie było. My możemy się domyślać. Ja interpretuję to tak, jak wcześniej wspominałem, ale te, nie mogę też jednoznacznie stwierdzić, czy to jest w ten sposób, no, czy w ten, a jeżeli ktoś tak mówi, no to pewnie ma ode mnie lepsze informacje i, i chwała Bogu za to. Jeżeli, jeżeli, ma, jeżeli to lepiej ode mnie interpretuje, to też jest, to też jest dobrze, no bo to, po to jesteśmy w takim przestrzeni, żeby takimi różnymi interpretacjami się dzielić, rozmawiać i się uczyć się nawzajem od siebie, przynajmniej ja tak wychodzę z tego założenia. No i tu jest właśnie podstawa tego, że dyskusja i różnica poglądów prowadząca do dyskusji jest dobrą rzeczą, podczas gdy znam twitterowo co najmniej jednego dziennikarza, który jeszcze nie przepuścił niczego, żeby się do kogoś nie zwrócić, absolutnie negując wszystko i każdemu. No może i tak można budować, próbować budować swoją popularność. Nie pozdrawiam tego dziennikarza. Ja bym, tutaj, ja bym się tutaj odniósł do tego, co powiedział Maciek, do, do odnośnie, odnośnie tych informacji, bo słuchajcie, do, to są informacje, które tak naprawdę nie mają potwierdzenia, więc czy, czy, czy możemy wierzyć takim informacjom? Ale my zaznaczamy wtedy. Tak, my zaznaczamy, ale są osoby, które nie zaznaczają. Tak? Maćku, uciekłeś? Ja nie, to... Przepraszam, Maćku, Martin. Martin, tak? nie słyszymy cię. O, o, teraz... o, o, wróciłeś, bo, bo coś zgasłeś. Bo zdania nie słyszeliśmy. A to przepraszam, bo mówiłem, że... że, że... Jezu, uciekła mi myśl. Chodziło mi o to, że my zaznaczamy pewne informacje i, i nie mówimy, że, że nie mamy do tego potwierdzenia, natomiast są osoby, które tak no, rzucają tym i, 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 i co? I mamy wierzyć bez potwierdzeń? Nie o to chodzi przecież. Jesteśmy osobami, Dokładnie. które jeśli są, szukają potwierdzeń. Jeśli są przypuszczenia, to my o tym mówimy. Jeżeli coś jest niepotwierdzone, o tym mówimy. Każdy z nas się z tym spotyka. Bo na przykład wyciąganie pewnych informacji z Chin jest bardzo trudne. No ja mógłbym powiedzieć, że na przykład mam teraz dwa strumienie danych dotyczących Chin. Jeden jest wspaniale, zarąbiście, tak, 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 ale jednak się jeszcze gospodarka nie obudziła, jeszcze nie, nie ma takiego zapotrzebowania na ropę, jeszcze ten eksport tak nie ruszył. Czyli zasadniczo jest wspaniale, ale są jakieś takie rzeczy, że jeszcze się nie obudziło. Natomiast jest cały drugi strumień informacji, gdzie są wejścia na pola, na których dla statystyk albo zdjęć, które nie wiem, pod dotacje z rolnictwa, na patyczkach są kamyczki, które udają główki bawełny, tak? są kwestie bardzo dużej ilości bankructw, które się wydarzyły, łącznie z bankructwami, rzeczy są potwierdzone, z bankructwami samorządów i z tego wszystkiego ktoś lepi taką wielką kulę, że te Chiny to już za chwilę po prostu wybuchną, nogi im ktoś podetnie i się nie podniosą. I żadna z tych narracji, z tych linii narracyjnych nie można powiedzieć, że niesie samo kłamstwo, nie można powiedzieć, że jest prawdą i gdzie tu znaleźć racjonalne rzeczy. Prawda? Panowie, mi się wydaje, że my troszkę też uczestniczymy w tym całym show biznesie informacyjnym, który dzisiaj jednak wymaga od komentatorów tego, żeby oni przewidzieli, kiedy dokładnie rozpocznie się trzecia wojna światowa, może już się rozpoczęła i kiedy się, kiedy się skończy, jakim wynikiem i wydaje mi się, że tego też oczekują trochę widzowie. No wtedy, wtedy jakby się to wszystko kręci. No w, nie wiem, czy to jest atrakcyjna analiza i atrakcyjny komentarz, jak my sobie tutaj rozważymy różne scenariusze no i powiemy, że no, no trudno jest nam dotrzeć do tych źródeł jednak nie wiem, na Kremlu czy w, czy w Pekinie. Przecież wszystkie rządy, podejrzewam, no też komunikują nam to, co chcą nam zakomunikować. No to jest cały czas ta prowadzona na globalną skalę gra, tak? Ja nie wiem, jak wy sobie radzicie z tym dylematem, z oczekiwaniami widzów. Czy czasem was nie niesie, nie zapędzacie się w tych analizach, ocenach, jak, jak, jak zarządzacie tym wyzwaniem? No bo, ja myślę, bo... że od kiedy funkcjonuje taka nasza wewnętrzna grupa, to wzajemnie sobie potrafimy spuszczać powietrze. Tak, tak, mamy, mamy taką, wiesz, czyściec tak zwany, wiesz, tak. z różnymi 
tam wysyłamy sobie różne głupie takie albo i mądre pomysły i, i wiesz, i tak wszyscy, wszyscy na to patrzą i wtedy mówią, o wiesz co, to nie. To... Jest burza mózgu, czyściec intelektualny tak, tak, tak. i ma to, ma to sens. Znaczy innych komentatorów, którzy mówią, że do niczego się nie, nadaje, nie nadaje się, nic nie wiesz wiecie. Co? Ja bardziej cenię tutaj komentarz chłopaków Macieja, Martina i innych tutaj całe, 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 całe tego zbójostwa, że tak powiem w dobrym znaczeniu. <laughs> bo widzisz, bo w osincie pra- w ogóle współczesna praca informacyjna, wywiadowcza czy jakiekolwiek działanie i robią najlepsze służby na świecie, w 70% polegają na osincie, bo świat jest w tej chwili tak zdigitalizowany, jest taki przepływ informacji, że zdobywanie informacji w tradycyjny sposób, jeżeli chodzi o działania, pozyskiwanie informacji wywiadowczych czy jakichś innych, jest już bardzo mało widajne, to jest patrzenie na, na sprawę przez dziurkę o klucza. W tej chwili prowadzenie działań, pozyskiwanie informacji to jest umiejętność opracowywania osintu całego i nie tylko tego mainstreamowego, ale też właśnie takiego specjalistycznego. Do tego się buduje odpowiednie zespoły, warsztaty, ale też na przykład zaprzęga, najlepsze agencje wywiadowcze do tego wykorzystują sztuczną inteligencję, ale nie tylko do przeczesywania jak gdyby obszarów informacyjnych, ale też do, do zarządzania tą informacją, która już została pozyskana, zakwalifikowana i odpowiednio dystrybuowa, dystrybuowana do analityków, którzy mogą podjąć pewną pracę nad tymi informacjami i wyprowadzić właśnie nie proroctwo, a scenariusze działań, bo według tej szkoły takiej proroctwa, że przewidujemy to, to w, bo nam się wydaje, że wywiad e, przewiduje, wywiad wariantuje, przedstawia. Czasami te warianty są, albo scenariusze są wyższe, po, e, za, wyższe żeby przy, państwo było przygotowane, albo decydenci byli przygotowane najgorszy scenariusz. Oczywiście są sytuacje, gdzie naprawdę się trafia informacja, na przykład e, tego typu, e, że wiemy, że coś takiego nastąpi, no, że na przykład nie wiem, no, rozkazy poszły, no to już wiadomo, że jak poszły, to już coś, coś się stanie. Ale wracając do tego sintu, który my tutaj uczestniczymy, który jesteśmy pozbawieni pewnych elementów weryfikacyjnych poza tym, jaką mamy intuicję i wiedzę o danym obszarze. Tak jak tutaj pan Radosław o tych Chinach, ja może o tych, o tych sprawach wojskowych w Rosji i w Białorusi, Ukrainie. Tutaj każdy z nas ma jakąś swoją tę specjalizację. I my pewne rzeczy czytając, mamy pewną intuicję, odczuwamy pewne, czy to może być prawda, czy nie, ale też sami potrafimy być, się zaskoczyć albo sami popełnić błędy, bo zdjęcie popełniania, popełnienie błędów nie jest źle przyjęte, bo pracujemy cały czas w, tej, w tym obszarze, ale wypro, nie wyprowadzania się z błędu, to jest właśnie ten grzech o sinto, o, o, pracy osintowej, to, który, której musimy się wystrzegać. Dobrze, że mamy jakąś tam grupę, która może nas weryfikować i nasze myśli sprowadzać na ziemię, albo też dawać pewne wskazówki, gdzie szukać bardziej. No to są obszary naprawdę bardzo ciekawe i cieszę się, że po prostu możemy w czym, w, uczestniczyć właśnie w, w, akurat w takim, w, w takim gronie. A w dniu dzisiejszym mamy szacownego gościa, który pracuje też u siebie w zespole pewnym. Pozdrawiamy również sparring partnera, pana doktora Szewko, tak? Tak, tak, tak. tak. Bo nie znam osobiście, ale pracujecie, więc sam pan wie, panie Radku, że... Znaczy, no, prowadzimy podcast, może ma... nie pracujemy, tak. bo my nie, nie, nie No dobrze, prowadzicie podcast. Instytutu, czy prowadzimy podcast Gra Imperium i dyskutujemy... Współpracujecie, dużo dokładnie. Tak, Ale wiadomo, że dzięki temu, dzięki temu jest ciekawiej, bo nawet wasze wymiany myśli powodują, że sami siebie weryfikujecie w pewnych sprawach, a nie wymieniacie się między sobą kompletnie źródłami w całości, tak jak każdy z nas ma pewien zasób swoich źródeł, z których korzysta, dla higieny my ich sobie nie przekazujemy, żeby mieć różnorodność dostępu do danych. No Jest to pewien element kultury strategicznej, który wydaje mi się, że jest bardzo ważny. Znaczy budowa, budowa jakości takich dyskusji, debaty, no my nie mamy jakichś wielkich tutaj ambicji, zresztą też nie chcę się wypowiadać w imieniu doktora Wojciecha Szewki. Myśmy ostatnio nagrali nawet taki komentarz bezpośrednio zaraz po tym marszu Prigorzyna 
na Moskwę, no szybko się dosyć zdezaktualizował, jak sobie panowie pewnie to wyobrażacie. No co chwilę jakiś, jest... jakiś zając z kapelusza wyskakuje w tej chwili. Tam. Tak jest, więc troszkę w, gdzieś tam ocena tych rozwoju sytuacji, tych określenie tych scenariuszy w świecie pozaeuropejskim trochę nam szła lepiej, szczerze mówiąc, niż, niż ostatnio ten Prigorzyn. No ale staramy się rozmawiać i może w, w, jakoś to się chyba też podoba naszym widzom, więc tu nie mamy jakichś wielkich ambicji zmiany kultury strategicznej czy debaty, bo to są rzeczy, które buduje się dekadami, czy niektórzy nawet budowali to setki lat, czy tysiące lat. I, no ale właśnie, no, także też dziękuję bardzo dzisiaj za zaproszenie i cieszę się, że mogłem z Panami porozmawiać i też liczę, że jest to jakiś mały kroczek w, w kierunku no stworzenie jakiejś kultury, debaty i dyskusji, bo tak patrząc na Twittera i na te wymiany myśli między nami w tej przestrzeni publicznej w Polsce, myślę, że mamy też chyba no, z tym pewien problem, tak bym to określił. No ja myślę, że próbujemy pewną jakość nową zaproponować i cieszymy się, że pan Radek dostrzega to, dał się zaprosić i, i dobrze się wśród nas dzisiaj czuje, mam nadzieję. <śmiech> tak jest. A teraz przejdźmy na poletka bardziej może szczegółowe w naszym terenie. Mamy poletka mocno przypuszczające i mamy też poletka, które się właśnie materializują. Co się nam materializuje? No Mówiłem już o tym, że prawie jak dzień dziecka. A więc zgoda Amerykanów na drugą fazę Wisły, czyli sześć baterii zestawów Patriot z najnowocześniejszym radarem do nich dedykowanym. Powiem tak... Tego akronimu nie będę w tym momencie wymieniał, bo mogę się pomylić. Ltadms albo Ltams, czy jakoś tak. Przyjdzie czas, że będę błękły. I w związku z tym yy, są to radary, które na tą chwilę będą mieć tylko Amerykanie i my. To jest coś ciekawego. My chcieliśmy. Główna na, na czym polega główna różnica? Yy, przede wszystkim na tym, że nie jest to tylko jedna ściana fazowa, czyli 120 stopni wycinek koła, jeżeli chodzi o sektor, w jakim prowadzi aktywne wykrywanie. Również ma dwie mniejsze anteny po bokach, a więc pole pokrycia radarowego jest znacząco większe i mniejszą liczbą radarów można przygotować się do obrony obiektów lub też rejonu ze wszystkich stron. Jest to łatwiejsze. A więc no, jakościowo w dobrą dla nas stronę, bo pociski manewrujące, jakie mogłyby dla nas do nas wysłać przeciwnik, przyjmijmy, że Rosja. Mogą sobie polecieć najpierw nad Morze Bałtyckie, tam wykonać zwrot, uderzyć z innego wektoru, co by mogło mocno komplikować organizację naszej obrony przeciwlotniczej. W tym wypadku te radary są dobrym posunięciem. Razem będziemy więc mieć nie mniej niż 8 baterii, tak jak było zaplanowane, no i pojawiła się informacja o ilości no, najnowocześniejszych pocisków, czyli PAK-3 MSE. Do tego będą zakupione również te wcześniejsze warianty, czyli będziemy mieli w pełni warstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową z wykorzystaniem wszystkich dostępnych obecnie pocisków dla patriotów. W razie konfliktu, gdybyśmy musieli być wspierani przez sojuszników na przykład wysyłaniem amunicji tego typu. Będzie to więc jak, no jak znalazł. Będziemy interoperacyjni w tym zakresie z naszymi sojusznikami. Bardzo ważna rzecz. Jak wy się do tego odnosicie? Czy wam się to podoba? Bo są oczywiście głosy, że za drogo, że za mało, że trzeba by było jeszcze jednak zamiast tego skupić się na współpracy z Niemcami, a jednocześnie się dowiedzieliśmy, że rozbudowa i kolejne już elementy zestawów NAREF, czyli niższego piętra obrony, która się będzie też skupiała na obronie naszych baz, na przykład powietrznych. Bardzo ważna rzecz. A w wariancie NAREF z pilicą plus, no to już to będzie kompleksowe zamknięcie wszystkich pięter od średniego zasięgu w dół. I co wy na to, panowie? Maciek? Martin, może ty. <laughs> znaczy, ja uważam, że, że dzisiejszy zakup jest bardzo dobrym zakupem, dlatego że mamy ujednolicenie w pewnym poziomie. Do tych dwóch baterii dochodzi sześć kolejnych. Ja spotkałem się z informacją, że 
ma być to zakupione z 600 pociskami do tych pak 3. zestawów. Tak, pak 3, pak 3, dokładnie. Tylko Ale... ten pak 3, a inne to jeszcze inna no, sprawa. Wiadome. Ale to dla mnie jest bardzo dobre uzupełnienie, bo to jest postawienie w końcu na obronę, którą tak naprawdę mamy bardzo słabą i trzeba wzmocnić ją. Tak. I to z, wojna na Ukrainie pokazuje, jak bardzo potrzebujemy obrony naszego nieba przeciwko pociskom i, i, i dronom, które no, stoją, stają się głównym elementem, jednym z głównych elementów wojny powietrznej, tak? Infrastruktura krytyczna, niekrytyczna, miasta, więc tutaj, no. Dla mnie bardzo dobry ruch. I że potrzeba tysięcy pocisków w każdej grupie, jakby to powiedzieć, zasięgowej. Zgadza się. Ale myślę, że dla obrony państwa cena chyba nie gra roli, tak? No musimy tą cenę przełknąć się zależnie od wszystkiego, bo raz, że sprawdzony sprzęt, dwa, widzimy po Ukrainie, że nie mamy innego wyjścia. No ale on, on się sprawdził, prawda? Tak. Jeżeli myślimy o wcześniejszym konflikcie, znaczy tutaj pan Radosław nawet, bo chodzi mi o tym, że Arabia Saudyjska też miała patrioty i zabezpieczali rafinerie, które i tak były atakowane, to pojawiały się głosy, na ile jest warty ten sprzęt. Tak? Dzisiaj z perspektywy Ukrainy wiemy, że ten sprzęt jest bardzo dobry i jest no, sprawdzony już w boju. I Ale ci tam... powiem, ja ci powiem, na ile jest warty ten sprzęt, na tyle jest warty, na, jak, na ile, e, co ochrania. Zgadza się, no jak najbardziej, zgadza się. Ale, A życie ale... ludzkie czasami jest bezcenne, to jest inna sprawa, ale... E, wracając... Ja to wiem, ja to wiem, bo, bo pracuję tam, gdzie pracuję i dla mnie no. życie, bez, życie jest najważniejsze dla każdego, czy, czy jest bogaty, czy jest biedny, nie ma znaczenia. Jedno życie jest i koniec. Ale to jest bardzo ważny zakup. Ja tam staram się nie komentować spraw bieżących wojskowych, tylko skupiając się na rosyjskich czy, czy w zasadzie rosyjskich. Ja z popełniłem kiedyś z Maćkiem, też rozmawiałem o takich dziesięciu kluczowych rzeczach w strategii rosyjskiej w, w przyszłości, która będzie, tak projektowałem, która będzie w głównym mierze rozwijana po tej wojnie, bo nie, nie, niezależnie jak ta wojna się skończy, czy Rosja wygra, czy przegra, oby przegrała, to będzie pewnych, jedna z tych dziesięciu kluczowych kwestii, to mówiłem właśnie o rozwijaniu przez Rosję tej broni dalekosiężnej, no, tych kinżałów, które okazały się, że nie są takimi skuteczniejszymi jak były, ale gdzieś w tym kierunku to wszystko będzie w Rosji szło, ze względu na to, że Rosja najwięcej sukcesów terrorystycznych i takich strachowych, bo ja uważam, że Rosja w przyszłości będzie prowadziła um, y, y, strategię strachu, będzie straszyła swoją i zobacz, jaką wojnę z, y, potrafimy, potrafimy zrobić, na, jak w Ukraina cierpić. Do, do tej pory jeszcze nie, mówię o przyszłości, nie, 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 nie wylizała się z tych ran. I ale, to, to... Panie Macieju, ale Pan mówi jeszcze o jakiejś kolejnej wojnie ukraińsko-rosyjskiej? Nie, ogólnie, ogólnie o strategii rosyjskiej, że Rosja będzie miała tą taką um, strategię tym strachem destabilizacji, prowadzenia tego destabilizacji. Może w, w tandemie, że Chiny będą tym dobrym policjantem, a Rosja będzie tym złym policjantem, to będzie w, w ten tandem bardzo, bardzo, będzie się bardzo uzupełniał. Nawet widzę, że Chiny do tej wojny podchodzą na bardzo na dużym dystansie. Zgodnie z tym, co pan Radosław mówił, jeżeli chodzi o podjęcie przez Chiny właśnie takiej strategii postępowania, żeby nie dać się wprowadzić Amerykanów w taką rolę tego, tego złego policjanta. Natomiast Rosja już jest tym złym policjantem. A czy I... jeżeli tylko mogę dodać, uzupełniając to, co pan powiedział, to rola z Rosji jako złego policjanta jest dla Chin bardzo wygodna, bo ona zmiękcza tak. kraje europejskie też. One są skłodniejsze do rozmów wtedy, poddane presji tej chaotycznej, zbójeckiej Rosji. Tak? Także no. Chinom to bardzo w jakiś tam sposób odpowiada. To by, to by nawet by pasa... rozczarowany, że Rosja może tak słabo nawet wypadła. No może liczono na więcej, tego nie wiemy na 100%, ale, ale tak, ale ta presja, którą Rosja wybiera, no bo może liczono, że będzie jeszcze większa, ale która wywiera, no to jakoś Chinom też nie przeszkadza. I właśnie ograniczenie tej, tego strachu rosyjskiego y, poprzez budowanie potencjału naszych sił zbrojnych, y, które będą na tyle silne, żeby ten strach po prostu y, wyśmiewać. Y, ja nie mówię, żeby żeby w jakiś sposób się tak mocno zapożyczać w uzbrojenie, żeby to było przesadzone, bo to trzeba znaleźć jakiś odpowiedni poziom, pułap możliwości Balance. naszego państwa do, 
do rozwoju naszego państwa, ale też tutaj bardzo ważne są czynniki sojusznicze, bo my samą Polską tutaj nie zawojujemy świata, musimy być skonsolidowani w naszych sojuszach instytucjonalnych i bilateralnych uważam, nie tylko, nie tylko w, takich, w takich relacjach. Tak na przykład jak ma Stany, mają Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, Oni, one, te państwa są w NATO, ale mają też swój bilateralny sojusz i jeszcze, jeszcze dodatkowy sojusz dotyczący Pacyfiku, prawda? Więc tu, tutaj no, pewne te łańcuchy wzajemnych, wzajemnych interesów bezpieczeństwa powinny być przez nas rozwijane ale też właśnie poprzez budowanie i wypełnianie deficytów, które mogłyby stworzyć Rosję tę możliwość strachu i uderzenia rakietowe, jak pokazuje Ukraina i wojna na Ukrainie, to jest coś, co Rosja robi jako strach. To, ma, to nie służy zdobywaniu przewagi taktycznej, operacyjnej czy strategicznej, tylko to ma zastraszyć społeczeństwo, i zmęczyć społeczeństwo tą wojną i wymóc na Ukrainie ustępstwa. To właśnie broń rakietowa, uderzenia rakietowe, a przeciw nim możemy tylko przeciwstawić sprawną, nowoczesną obronę przeciwlotniczą. I dobrze, że to jest robione. Ale widzisz, Maćku, tutaj mamy też powrót do pewnych działań z historii przecież, prawda? Mamy naloty 1940 roku na Wielką Brytanię przez Luftwaffe terrorystyczne, odejście od koncepcji atakowania fabryk, atakowania lotnisk, zmiana koncepcji na atakowanie Londynu i innych miast. Później mamy przecież 44 i 45, gdzie mamy wykorzystanie V1, V2 w celach już terrorystycznych. No dzisiaj z perspektywy tego powiedzielibyśmy, że to są ataki terrorystyczne, które mają na celu zastraszenie ludności cywilnej w, w miastach Wielkiej Brytanii w tym, tym okresie czasu. Dzisiaj to samo mamy przecież na Ukrainie. Nie udało się Rosji sparaliżować ukraińskiego systemu energetycznego, nie udało się zastraszyć ludności cywilnej przecież ukraińskiej i dzisiaj mamy dalsze działania terrorystyczne Rosji na terenie Ukrainy, czego przykładem jest atak na restaurację w, Krema, w Krematorsku. Krematorsku. Wiecie, ze wszystkim, co tutaj powiedzieliście, się teraz zgadzam, ale szukam, korzystając z obecności pana Radka, pewnych innych konotacji, zwłaszcza sięgających do Azji. O, może, może jeszcze nie będziemy się zgadzać, no jeszcze są szanse. Ale, <śmiech> oczywiście. O amunicji i broni już mówiliśmy, ale teraz znowu o broni, ale trochę inaczej. Od jakiegoś czasu, patrząc na tą wojnę, wiemy na pewno jedno. Najwięks najmocniejszą obronę przeciwlotniczą w Europie miała Rosja. Drugą po niej, chociażby ze względów ilościowych, miała właśnie Ukraina. Ukraina. Nikt się nie spodziewał, że tak długo to będzie w stanie realizować obronę, potem już musiał sprzętem, szukając wszędzie w całym świecie komponentów, amunicji i tak dalej. A następnie już weszła broń zachodnia, coraz nowocześniejsza. Ale jedno trzeba powiedzieć. Rosyjska broń przeciwlotnicza, rakiety, okazały się być skuteczne w rękach ukraińskich na pewno, tak? I w rosyjskich też. też. W związku z tym, w związku z tym, tu się kłania reakcja Chin. Ja przypomnę, jak się ktoś nie wie, w ostatnim czasie pierwszy kraj w Europie kupił chińskie rozwiązania przeciwlotnicze, które są czym? No są modyfikacją. Serbia, Serbia tak. Mhm. Są modyfikacją rozwiązań rosyjskich, ale w które Chińczycy włożyli dużo pracy i innej elektroniki, podnosząc jakość tego wszystkiego na pewno. I teraz to, że cała ta wojna jest dla Chin dużą możliwością podmiany dostawcy broni z Rosji na Chiny dla wielu klientów, na pewno. Ale czy każdy się mógłby spodziewać tego, że dotyczy to aż tak zaawansowanych systemów uzbrojenia jak przeciwlotnicze i przeciwrakietowe? Hmm. Panie Radku? No ale wydaje mi się, że Chiny jakoś dużo kart nie odkryły przy okazji tej wojny na Ukrainie, bo tak przysłuchuję się temu, co panowie mówicie, to wydaje mi się, że na polach bitewnych Ukrainy jednak przetestowano dużą ilość uzbrojenia i ta już jest, przetestowano tą broń w warunkach bojowych, natomiast Chiny, no jeżeli tam przekazały jakieś komponenty, czy nawet ta amunicja, która teraz trafiła, nie wiemy, 
Jak ta sprawa no mi teraz się bardziej chodzi właśnie o tą podmiankę Rosji na przykładzie Serbii. No właśnie, ale Serbia z tego co wiem, to chyba nie uczestniczy w tym konflikcie, chociaż wysyła tam jakieś... Wysyła Zaczęła się opowiadać w końcu po stronie, jakby to powiedzieć, sprzyjającej Ukrainie. Tak, oficjalnie rząd, ale zdaje się, że chyba do Wagnerowców dołączali jacyś tak. najemnicy serbscy, tak, to w pewnym momencie pojawił się ten problem. Natomiast chyba ten sprzęt, który tam został do Belgradu dostarczony, jak rozumiem, na tych polach bitewnych Ukrainy jakoś nie. przetestowany nie został. Więc, nie. więc karty znowu są zakryte, więc też nie wiemy, jak on by się zachował w tych warunkach bojowych i, w, i nie wiemy to, co do pozostałych jakby chińskiej broni, której tam no przynajmniej oficjalnie nie ma, nic o tym nie wiemy, czyli karty znowu no, są zakryte, tak? no, nie wiemy, nie wiemy, nie znamy jej wartości, a znamy chyba wartość broni no, tej, która, którą wysłały kraje zachodnie, w tym Stany Zjednoczone na pola bitewne Ukrainy i to już widzimy jak działa tak? i że działa skutecznie, chyba skutecznie niż wszyscy tego oczekiwali. Jedyne co wiem na pewno, że działa skutecznie to chińska łączność taktyczna, bo na masowo jest sprowadzana do Rosji i tam wykorzystywana przez rosyjskich żołnierzy. Nawet można zobaczyć na niektórych zdjęciach dowódcy generowie mają chińskie, chińskie odpowiedniki motoroli i innych takich podobnych rozwiązań łączności taktycznej. I co z tego wychodzi, piszą o tym żołnierze rosyjscy, że rzeczywiście te rosyjskie rozwiązania akweduktu i innych, innych takich wynalazków rosyjskich, jak to sami Rosjanie piszą, to były łatwo zakłuszane lub bardzo szybko im baterie padały. O dziwio, może ciekawe, Rosjanie mają problemy z bateriami do urządzeń, urządzeń tych łącznościowych, natomiast chińskie im się tam sprawdzają, mówią, że są bardzo dobre i w zasadzie większość operacji na poziomie taktycznych jest na chińskiej łączności, jeżeli chodzi o łączność tą radiową, bo Rosjanie preferują jednak łączność tą kablową, bo jest bezpieczniejsza, ale im, nie umo- ale im jest przydatna w obronie, ale nie jest, nie jest nie, nieadekwatna. Nie w dotarciu. Tak. Ale słuchajcie, żeby było zabawniej, to w, no przynajmniej dzisiaj Amerykanie podali informację, co tam było w tym balonie i że tam się znajdował sprzęt amerykański. Dokładnie. Sprzęt amerykański z, z, zmodyfikowany elementami chińskiej techniki, tak? Technologii, no właśnie, to, 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 Tak, no, sprytnie, sprytnie są. No. Tak e, samo... to, a jak to mówił prezydent Biden, dwa kontenery sprzętu, tak? No, no mówię nawet o dwóch autobusach. Co tak się... dwa autobusy sprzętu, tak. tak. Ciekawe. Co, co ciekawe, jeszcze przekazano informację, że 8 godzin nagranego materiału, znaczy danych z 8 godzin, więc nazbierało się i nie zostało przesłane, więc można już jasno powiedzieć, że były to szpiegowskie, że tak powiem, balony. Słuchajcie, bo no, o robienie zdjęć z orbity to, to nie jest takie łatwe później interpretacja. Oczywiście najlepsze są zdjęcia robione im bliżej, z, tym lepiej. A orbita nie zawsze ci daje odpowiednią odpowiednią. Oczywiście, jeżeli chcesz to odpowiednio zmapować i stargetować do, do uderzeń atomowych, bo przeleciała akurat balon przez wszystkie strefy, gdzie Amerykanie mają swoje silosy podziemne, tak, rakiet z tego, co tam kiedyś ktoś analizował. Więc żeby je wszystkie sobie zaznaczać, stargetować, poobliczać, dowiązać to do jakości gleby czy, czy podłoża, jakich ładunków do tego użyć, żeby to zasypać odpowiednio, więc to, to trzeba odpowiednich badań przeprowadzić. I oprócz takich lotów balonowych, na pewno tam też wycieczki chińskie też uczestniczyły i zbierały piasek z ziemi, bo też takie historie są znane. Słuchajcie, ja teraz się tam Xi to... w latach 80. mieszkał u rodziny w Kansas. A, tak. Zdaje się chyba jak przyjechał w 2015 roku z wizytą, to chyba nawet ich odwiedził, ale no, to już inna historia. <laughs> Ciekawostka. Ja tymczasem się odniosę do pytania, które się pojawiło na czacie, między innymi o ukraińskie technologie w zakresie opracowania produkcji rakiet średniego i dalekiego zasięgu, czyli mówimy zakres 300 do 500 oraz 1000 km. O tym, że fajnie by było się dogadać, żeby to było robione u nas. Szczegółów nie poznamy, ale wiemy na pewno, że od strony technologicznej od pierwszego dnia wojny wymiana informacyjno-naukowa pomiędzy Ukrainą a Polską funkcjonowała i 
Mam nadzieję, że efekty tego poznamy, a nawet jestem tego, no może mam co do tego o, głębokie przekonanie, że ta wiedza, która została na Ukrainie po Związku Radzieckim i była no, mocno odświeżana w ostatnich latach, na pewno się nie zmarnuje. To tyle. A teraz przejdźmy może do tego, Ja mam tutaj, co na... Maćku, jeszcze jedno pytanie od, tak? od, od osoby z czatu. Czy broń przeciwlotnicza, podejrzewam chińska, będzie tak samo skuteczna przeciw zachodnim samolotom i zachodniej taktyce? Więc ja, tutaj, mogę przypuścić, można... ja mogę przypuścić, że niestety może być nie mniej, nie mniej skuteczna, bo została unowocześniona. Bloki elektroniki w tej rosyjskiej broni to są rzeczy stare, 80. 90. rok. Natomiast Chińczycy z opóźnieniem brali do siebie te sprzęty i potem produkowali swoje wzory tego wszystkiego, więc powiedziałbym, że o co najmniej jedną generację nowsza może być elektronika w tych rakietach. W związku z tym, jeżeli są one odpowiednio odporne na przeciążenia i zwroty oraz wahania temperatury, no różnice temperatur im wyżej wiadomo, to wszystko i plus jeszcze tarcie w powietrzu, ale przede wszystkim odporność na przeciążenia będą świadczyć o tym, czy te rakiety są lepsze. Są powody one wierzyć, są na że... Polach bitewnych? One już są, one już są na polach Nie, nie właśnie nie, chińskie nie rakiety na polach bitewnych jeszcze nie, ale mówię, są powody przypuszczać, że mogą być co najmniej nie gorsze. Ja biorę pod uwagę to, że Chińczycy ten gen swojej obrony przeciwlotniczej, jak i całej wojskowości brali z, z, z czasów sowieckich, jakby to rozwijali później na swoje potrzeby. Tutaj bym patrzył bardziej na sposób dowodzenia i zastosowania obrony powietrznej i lotnictwa. Jest to diametralnie różne, jak to robi NATO. NATO przede wszystkim ma lotnictwo do wywalczania przewagi powietrznej. To nie jest lotnictwo defensywne, tylko ona po prostu ma zdobyć przewagę powietrzną i wywalczyć przewagę na lądzie właśnie poprzez no, walki. powietrzną. Tak. No to, I to się nic nie zmieniło od II wojny światowej, bo w ten sposób też alianci wygrali z, nie, z Niemcami. Natomiast Chińczycy budując swoje lotnictwo, biorąc pod uwagę jaki sprzęt biorą i później rozwijają, najpierw w zasadzie jeden do jednego kopiowali rozwiązania sowieckie. Bardzo dużo oficerów się uczyło na moskiewskich szkołach chińskich i stamtąd całe procesy zarządzania obroną i walką powietrzną wyciągano, ale później gdzieś w połowie lat 80. w zasadzie można powiedzieć, że w pustynnej burzy, jak Chińczycy też się przyglądali to, tej wojnie bardzo, bardzo, bardzo mocno, zaczęły wprowadzać już rozwiązania częściowo europejskie, europejskie i te, na przykład rozwiązania w ich samolotach już takich właściwych, nie kopiach, bo oni kupywali też od Rosjan samoloty, ale już w tych rozwiązaniach własnych, te samoloty są bardziej wielozadaniowe, a nie takie specjalistyczne, jak to na przykład Rosjanie robili, bo Rosjanie się specjalizowali, że mieli myśliwiec frontowy, to myśliwiec frontowy, mieli sztur, sztur, myśl, samolot szturmowy, to samolot szturmowy, mieli samolot y, przewagi powietrznej, y, czy, y, y, czy jakiś samolot do dalekich, dalekiego, y, dalekiego uderzenia, jakieś bombowce strategiczne, to to robili sobie wszystko bardzo specjalistycznie. Amerykanie poszli na drogą, poszli w samoloty wielozadaniowe. Ostatni ich konstrukcja, ta piątej generacji, to jest już jakby wisienka na torcie, bo ten samolot w zasadzie zamyka jakby ten cały cykl. To też powoduje, że szkolenie pilota na samolot specjalistycznych ogranicza się tylko do szkolenia specjalistycznego. I piloci nie muszą mieć tylu nalotów, na bo szkolą się do, do, do pojedynczego zadania, jak gdyby wykonywał, tak, tak z grubsza mówiąc. Natomiast piloci myśliwców wielozadaniowych, oni uczą się już kilku zadań, nie, może nie wszystkich, bo są też i specjalizacji w samych eskadrach, ale uczą się różnych i, jest to, i, i tutaj w sprzęt nie gra takiej dużej roli, jak pilot, który jest bardzo ważnym, ważnym elementem tego całego systemu walki, jakim jest samolot, pilot i cały ten system walki, o przewagę powietrzną. Nie wiem jak Chiny do tego, to jest dla mnie cały czas zagadka. Ja patrząc tylko na, na technikę z lotniczą, można patrz, jakoś dochodzić do wniosków, w którą oni drogę, w drogę idą. 
czytałem parę rosyjskich opracowań o, Chin, o Chińczykach, bo chińskiego nie znam, ale tam te, też Rosjanie piszą o chińskiej, bardzo dużo fajnych opracowań o chińskiej armii, właśnie po rosyjsku. I oni właśnie stwierdzili, że odchod- właśnie Chińczycy jako pierwsi odeszli od tych sowieckich metod prowadzenia operacji powietrznych już dawniej i my musimy iść ich drogą. Przynajmniej tak teraz takie są opinie, więc, więc taka ciekawostka. Panie Macieju, zaciekawi mnie Pan tym tematem i mogę obiecać, że na pewno coś na to poczy- o tym poczytam. Być może znajdę też coś ciekawego po Świetnie. chińsku, bo też tam akurat się dużo nich ukazuje. Mhm. Sądzę, że jeżeli Chińczycy jakiś poziom osiągnęli, to się tu raczej nie chwalą. Mhm. E, ale tak przykładam do tego e, taką ogólną wiedzę historyczną, do wszystkiego tego, o czym Pan mówi. I, i e, być może rzeczywiście tą nowoczesną wojskowość stworzyli w Chińskiej Republice Ludowej Sowieci. Tyle, że oni wszyscy wyjechali w latach 60., pod koniec lat 60., w wyniku tego konfliktu mhm. na rzece Usuri, gdzie zaatakowany traktorzysta, który tam uprawiał. Powiedział pole, ogniem rakietowym i odleciał ogniem, w kierunku zna, Moskwy. Tak, znamy wszyscy te dowcipy. I wtedy oni wyjechali, co doprowadziło do zbliżenia amerykańsko-chińskiego poprzez tą słynną wizytę Kissingera w 1972 mhm. roku. I to jest właściwie drugi etap tej zimnej wojny, kiedy te relacje chińsko-rosyjskie były zerwane. No dopiero już gdzieś tam w latach 90. zaczęły się normalizować, ale wtedy Związku Radzieckiego nie było. Więc tutaj jak Pan tak mówił o tym, to ja pomyślałem sobie, że bardzo ciekawe było to, co Chiny robiły po 72 roku, czy właściwie po mhm. tym incydencie na rzece Usuri, bo wtedy już doszło do tego rozejścia się ze Związkiem Radzieckim. No, Ucierpiało tam wiele innych projektów i wiele innych sektorów też, bo bo, no bo wtedy jakby Ros- Związek Radziecki był tym starszym bratem, który dawał podstawy czy kład fundamenty pod rozwój wielu, e, wielu sektorów. I ciekaw jestem, co się szczególnie działo po tych latach 70. E, no a druga rzecz, że spodziewam się, że to pewnie jest jakaś hybryda, że początki czy te fundamenty są sowieckie, ale potem no, rozwiązania mogą być jakieś zaskakujące chińskie, bo też Chińczycy mają, nie wiem jak to jest w wojskowości, ale w wielu branżach mają tendencję do synizowania czy do robienia czegoś na swoją modłę, co wszyscy mówią, że to jest jakieś dziwne, nigdzie by nie funkcjonowało, a tam oni no, wymyślają coś zupełnie nowego. No, Ale Brytyjczycy też się mają tym tematem, takie. To Dziękuję mi. bardzo, bo to mnie bardzo interesuje. Brytyjczycy też mają swoiste podejście do pewnych rzeczy, na przykład pocisk, który ma, przeciwlotniczy, który ma trzy elementy, i razi takimi powiedzmy harpunami, tak? Coś w tym stylu. Jest Albo martlet. Laser, jest naprowadzany laserowo, także nie ma jak go tak. zagłuszyć. Tak. Sky Sabers, martlet, tak. no, mają swoje osobne podejście do pewnych rzeczy. Dobrze, a teraz nie wiem, czy zdążyliście się dowiedzieć. Niemcy nie wysyłają żołnierzy póki co na Litwę, ale Polska wyśle tam kontyngent. Wysłać, tak. Tak. <laughs> ale tylko i wyłącznie kontyngent do ochrony tego wileńskiego szytu NATO na tą chwilę. Więc tutaj trzeba uspokoić jak najbardziej, ale sprawa jest no, ważna. I yy, przeszliśmy lekko do rzeczy bardziej lądowych i teraz chciałem powiedzieć o tym. No właśnie wyładowano pierwszych 14 hmm. czołgów docelowo przeznaczonych dla naszej armii, pierwszych 14 Abramsów używanych po y, amerykańskim korpusie piechoty morskiej, czyli wersja M1 a jeden FEP i jest to najbardziej zaawansowana wersja czołgu M1A1. Ona była w piechocie morskiej dlatego, że jest lżejsza od tych kolejnych wariantów M1, zwłaszcza A2, a jak to się mówi, tonaż w okrętach desantowych i na barkach desantowych ważna rzecz, więc Marines mieli te lż- lekko lżejsze wersje. Ale co... U nasza ósma, ósma brygada dostanie czołgi. Siódma brygada. <grym> <może chodzić. grym> nie. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby miała je dostać, natomiast uważam, że powinniśmy mieć samodzielną, poza strukturami 12 Dywizji, brygadę obrony wybrzeża, wyposażoną zarówno w rzut kołowy, jak i w czołgi. I to co najmniej dwa bataliony czołgów rozrzucone w różnych miejscach naszego wybrzeża, i ona powinna być większa niż wszystkie inne, powiedzmy, że cztery bataliony zmotoryzowane na kołach, żeby mogły szybko się przemieszczać i interweniować, albo i dwie brygady tego typu. Niestety to zagrożenie od tej strony jest, 
zdolności amfibijne floty bałtyckiej, rosyjskiej są w tym zakresie duże. Mogą mieć, jak wrócą do ładu, nawet dwie brygady piechoty morskiej w rejonie właśnie Morza Bałtyckiego do dyspozycji, a to wystarczająco dużo, żeby móc się pokusić o skuteczny desant na tak długie jak polskie, ponad 500-kilometrowe wybrzeże. Ale nie o tym chciałem mówić. Otóż podczas Defense Days rozmawialiśmy z Damianem Radką i powiedział on tam wtedy jedną informację, którą teraz zastosuje, ale jednej udzielił dzisiaj. I mi zrobił tym dzień, nie ukrywam. No bo wiadomo, że kupiliśmy też 256 zasadniczo nówek czołów M1 A2. SEP V3, czyli najnowocześniejsza obecnie wersja, jaka w armii amerykańskiej jest. Tam kosmetyczne będą zmiany, co tam, radiostacje, BMS, czyli system zarządzania polem walki będzie ten, co Amerykanie. Niewiele będzie tam polonizacyjnych elementów. Zostawię to w spokoju. Natomiast te czołgi, Damian Radka powiedział, że to się pojawiła już ta informacja, one będą w Polsce, to jest bardzo ważne, w Polsce modernizowane do poziomu właśnie tego, co kupujemy te nowe, czyli M1, A2, SEP V3. I jakoś niedawno była umowa o tym, że w Poznaniu powstaje centrum serwisowo-obsługowe dotyczące tych czołgów Abrams i jeżeli w tym momencie tego typu kompetencje technologiczne trafią do Polski, to będzie to chyba pierwsze poza USA tego typu miejsce, ośrodek, gdzie tak dużą możliwość in, ingerencji wręcz, no bo zajrzeć we wszystko, w te pojazdy z tą technologią będzie poza Stanami Zjednoczonymi. W Europie Damian, bo... tak, bo jeszcze Damian mówił o tej fabryce w Egipcie, ale nie wiem, czy ona... Tam jest montownia. Tylko montownia, tak? Tak. I tam modernizacji tego typu nie robią. Ma być, ma być w Poznaniu, ma być punkt serwisowy w Poznaniu, który ma obsługiwać, no i tu jest ciekawe, pojazdy armii amerykańskiej, a dokładnie Abramsy, które stacjonują w Europie Zachodniej, w Niemczech, generalnie w Niemczech. I, i mają mieć punkt serwisowy właśnie w Poznaniu. I co ciekawe, jeszcze w Poznaniu ma być punkt serwisowy dla Czarnych Panther czy, czy Black no, Panther. Poznań tak? urasta do naszego tankogardu najprawdopodobniej, tak, tak, tak można powiedzieć. Ale to nie wszystko jeszcze. Nie. Damian, Damian powiedział podczas defensa jeszcze jedną rzecz, która padła gdzieś tam. No nie wiem, czy ona się przebiła potem do prasy, czy nie. Mianowicie powiedział, że nie wstrzymujemy polskich prac nad polskim czołgiem nowej generacji. Ale najprawdopodobniej, patrząc na to wszystko, zostanie on oparty o... I teraz taram, taram, taram... Nie o podwozie K2, tylko będzie oparty o M1 A2 SEP V3. Być może jednak, w związku z tym, że Polacy i Europa preferuje silniki diesla, to będzie tam zastosowany już gotowe rozwiązanie przez Amerykanów przygotowane, zastosowany diesel. A cała reszta może być wtedy w jakimś stopniu produkowana w Polsce co do zasady, aby był to produkt polski. Wtedy mielibyśmy to właśnie, nie wiem, czy to będzie bardziej pro, projekt Goryl, czy projekt Wilk, jak tam były o tych kryptonimy. Ja myślę, że to będzie taki Frankenstein. Wieża od K2, a w podwozie o tym... O M- o e, zdecydujmy się, co jest lepsze, czy podwozie amerykańskie, czy koreańskie i czy wieża amerykańska, czy koreańska. No, słuchaj, no krap źle wyszedł. Mamy podwozie koreańskie, wieżę brytyjską, armatechy z chyba francuską Niemiecką. z tego, tak? Nie. Niemiecką. Niemiecka. Niemiecka? O, no to działa. Tak, tak, przy czym gdzieś tam była wypowiedź szefa Rheinmetalla, że według niego armaty w Pancer Haubice 2000 są trzy razy lepsze od tych armat w Krabie, ale jakoś tego nie widać. No, no wiesz, ja nie słyszałem od Ukraińców coś, może dlatego, że tych armat Haubic nie jest zbyt dużo w linii, że tak powiem, z różnych powodów. Mówisz o PZH 2000. Tak, tak. No, znaczy generalnie strzelają, ale no to, co kraby tam wyczyniają na linii frontu, to jest po prostu... No dużo nie chcę mówić, bo nie mówię na temat działalności Sił Zbrojnych Ukrainy, bo Ukrainy. mam tam... Ale coś tam, możemy powiedzieć. Ale że... no, to jest naprawdę... naprawdę... No ale był, moment, był taki moment, że więcej PZH 2000 było w remoncie niż na linii, tak? 
No tak, tak tylko, no. Y, tylko oni się chwalić, że mamy ją mniej strat, a Karaby mają więcej strat. No ale potencjalnie ile było PZH na linii, a ile było Krabów na linii. Ale jest I jedna po drugie rzecz, mamy, którą... ma, ma, Maćku, mamy jeszcze wypowiedź przecież Ukra... strony ukraińskiej, która powiedziała, że dzięki Krabom wyzwolili Hersoń, tak? Tak, tak. No tak. więc coś, coś, coś to też daje do zrozumienia. Tam, jest jeszcze jedna rzecz. W zasadzie wszystkie Kraby wtedy brały udział, tak. sobie, co mogę, mogę powiedzieć już. Tam I jest tym. jeszcze jedna rzecz. Okazało się, że jeszcze żaden sprzęt tak skandalicznie nie przekroczył wszelkich resursów remontowych, <głos> wyników testów zmęczeniowych, jak nasze kraby. Bo są egzemplarze krabów, które już przekroczyły 10 tysięcy strzałów na lufę. Jakiś czas temu. Tak. A ja mam takie jeszcze pytanie, bo tak cztery, nie wiem, czy bo trochę się później włączyłem, ale tak mnie mm, do pana Radosława cały czas mi te Chiny chodzą po głowach. <głos> Pozwolicie panowie, bo tam czasami wpadnę jakieś myślę, a jestem już troszeczkę starszy człowiek, więc muszę szybko jak myśleć, jest to. Jesteś emeryt, ale niekoniecznie starszy człowiek. <głos> no już przesadził, no. <głos> przesadził. Panie Radosławie, a jak na przykład Chiny patrzą na współpracę Korei z Polską pod względem tym boją? Przecież Chiny to jest jakiś przecież też starszy brat Korei Północnej. No i pewnie ta współpraca wojskowa i przenoszenie pewnych możliwości produkcyjnych do Polski, czy było to zauważone, zauważalne w ogóle w Chinach? Czy coś takiego pan, pan udało się cokolwiek przeczytać? Czy to Chin, Chinom jest to daleko? Bo wiadomo, Chiny się traktują jako centrum świata, a reszta to jest po prostu e, e, okolica. A, a czy tą okolicę też obserwują? I tutaj co się dzieje, jeżeli tak. chodzi o relacje chińsko-koreańskie? Mówię o południu właśnie. Tak. No to jest ciekawe pytanie, bo myślę, że, że, że bardzo ważnym krajem w ogóle regionem dla Chin jest Półwysep Koreański, gdzie toczy się no, ta rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, która z punktu widzenia Chin jest najważniejsza i tutaj Chiny skupiają się najbardziej na Stanach Zjednoczonych. I teraz, jeżeli Amerykanom udaje się doprowadzać do integracji Korei Południowej z Japonią, czy też udaje się no, w jakiś sposób skłonić Koreę do tego, żeby ta odcinała Chiny od półprzewodników, no to, czy od dostępu do technologii, to to jest coś, co, co, co zwraca największą uwagę Pekinu. Także no, te kwestie gospodarcze, bo Chiny są największym partnerem gospodarczym Korei Południowej i tam się toczy ta rozgrywka już powiedziałbym, nie wiem, czy, czy jako komplementarna do pól bitewnych Ukrainy, czy to już jest rozgrywka w ogóle amerykańsko-chińska, której pola bitewne Ukrainy są jakby elementem. Natomiast i wydaje mi się, że dlatego ta współpraca w, w, w zakupie tego sprzętu z Koreą no jest, jest gdzieś tutaj takim wątkiem pobocznym, który w Pekinie no to pewnie nie, na to nie zwraca się dużej uwagi. Chociaż ja wiem, no może jako jakiś element, może nawet, nie wiem, no rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, jaka konkurent, bo to też przecież jest konkurencja, kto sprzeda więcej tego sprzętu, czy Amerykanie, czy Koreańczycy. No, wydaje mi się, że Chińczycy też postrzegają Koreę trochę jako, jako teraz takie mocarstwo handlowe, bo Koreańczycy bardzo dużo jednak sprzedają tego sprzętu na całym świecie, nie tylko w Polsce. To jest tylko, nie wiem, ostatnio widziałem, że i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Więc wydaje mi się, że bardzo dużą uwagę zwracają na Koreę Południową, no gdzie te relacje z Polską też się jakoś zaznaczają, więc też stają się jakimś istotnym elementem. Ale nie sądzę, żeby z punktu widzenia takiej stolicy jak Pekin, to była kwestia taka pierwszorzędna, ale powiedziałbym, że gdzieś tam już w drugim czy trzecim szeregu może się może się pojawiać w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, której to Korea no, jest bardzo ważnym i bardzo istotnym krajem. Jeżeli można, to ja bym się odniósł jeszcze do tego, co, co Maciek powiedział, bo dzisiaj pojawiła się informacja, która może bardziej zwrócić uwagę Pekinu, gdyż Indie zadeklarowały wymianę sprzętu wozów piechoty i są zainteresowane właśnie sprzętem z Korei Południowej. A I czemu bardzo... nie ze Stanów? Bo to by było. No. <laughs> właśnie. No nie może być konkurencja, tak? A może to jest taka zmiana polityki Stanów Zjednoczonych, że ona bardziej teraz wychodzi na to, żeby, żeby ko budować kooperację pomiędzy państwami, żeby być odpowiedzią na tą strategię chińską, która bardziej to idzie, jak tu pan Radosław mówił, w tą miękką 
w miękką dyplomację, w miękką perswazję i stawiać się w opozycji do Stanów Zjednoczonych jako nieagresywne mocarstwo, nawet tutaj w stosunku do tego konfliktu na Ukrainie też bardzo, bardzo właśnie ta strategia jakby chińska emanuje. I tutaj te powiązania, budowania powiązania pomiędzy swoimi sojusznikami, jak na przykład Polski z Koreą, czy tutaj Korei z Indiami, czy jeszcze jakichś innych powiązań, no, może świadczyć o tym, że no, to jakby to jest taka ewoluacja amerykańska. Nie jestem amerykanistą, nie zajmuję się tym, ja jestem bardziej od tych wschodnich wojskowości. Natomiast jeśli bym tak odczytywał te relacje biznesowo, w tym, w tylko w obszarze samego uzbrojenia. Tutaj może Maciek, kapitan, coś powie na temat jakichś tych biznesowych może relacji, ale, ale tutaj no, może to jest taka jakaś droga amerykańska na odpowiedź na tą chińską strategię, co pan Radosław przedstawił. To znaczy, jeśli chodzi o biznesową stronę, to tak, amerykańskich film bardzo dużo, jest obecnych poprzez swoich partnerów w Korei Południowej, Wiele wzorów, zwłaszcza jeśli chodzi o czołgi. Dla Japończyków i dla Amerykanów, znaczy dla Koreańczyków południowych, było opracowywanych przez inżynierów amerykańskich na bazie ich doświadczeń, ale adaptowane na potrzeby tych dwóch krajów przez specyfikę pewną terenu, warunków i tak dalej. Więc to przez Koreę Południową Amerykanie zwiększyli swoją obecność technologiczną w dużej mierze, pod flagą południowo-koreańską, ale jakby w tej troszeczkę na początek kiedyś tańszej wersji, ale ta tańsza wersja już się skończyła. W chwili obecnej pod wieloma względami Koreańczycy i jakością i ceną już są zrównani z Amerykanami. Natomiast ze względu na sposób organizacji ich gospodarki mają całkowicie inne, bardziej elastyczne podejście do finansowania tego wszystkiego dla swoich partnerów i są w stanie na zasadzie decyzji politycznej zapewnić, że prywatne firmy będą finansowały tego typu rzeczy, aby zwiększać obszar dostępności biznesowej dla koreańskich firm. I ta, te czebole ichniejsze, na podstawie których w Polsce była przez ostatnie trzy lata próba robienia takich samych czeboli u nas, aby były odpowiednio mocne kapitałowo i było je stać na rozwój technologii, to się im sprawdza w ich specyficznych warunkach i przy ekspansji jak najbardziej. Natomiast nam za chwilę dwie godziny naszych tutaj rozmów geopolityczno militarnych A ja chciałem dwie rzeczy powiedzieć, a ja chciałem no, dwie słuchamy rzeczy Cię, Radko. Słuchamy. Może jeszcze zdążę przed upływem tej drugiej godziny, bo, bo to dosyć ciekawy ten wątek koreański. No, ja chciałem zwrócić uwagę, że Indie jednak cały czas lawirują, bo tutaj była bardzo udana wizyta premiera Modiego w Stanach Zjednoczonych. On poprowadził nawet sesję jogi przed Organizacją Narodów Zjednoczonych i ona rzeczywiście była takim go strategicznym zbliżeniem, no ale Indie mają to do siebie, że robią dwa kroki do przodu, a potem jakoś odskakują i teraz ogłoszenie zakupu broni koreańskiej. No, można by kupić broń amerykańską jakąś, a nie koreańską, ale jednak jest to kosztem, jak sądzę, może panowie możecie mnie tu sprostować, broni rosyjskiej, bo jednak Indie dużo kupowało od Rosji i te jednak powiązania się rozluźniają, kupują chyba coraz mniej, więc nawet jeżeli nie będą kupować broni amerykańskiej, ale będą kupować koreańską, no to nie będą kupować rosyjskiej. To też jest już pewnego rodzaju zmiana, jesteśmy troszkę w innym układzie. A ostatnia rzecz przed tą drugą godziną, to jednak będzie trzecia rzecz, to, to, to chciałbym właśnie z, przy, przypomniało mi się, jak mówiliście panowie o tej Korei, że Ameryka, nie wiadomo zresztą czy Amerykanie, ale tak wiele na to wskazuje, zastosowali ciekawy manewr na Wyspach Pacyfiku, bo wykorzystali fakt właśnie tej Korei jako rosnącego mocarstwa handlowego i pojawiło się, stworzono specjalny mechanizm Korea Wyspy Pacyfiku i Korea tam jakby oferuje pomoc humanitarną, trochę oferuje takie miękkie projekty, jakaś tam wymiana międzyludzka, jakieś programy edukacyjne i jakby wchodzi w ten obszar, w którym Chiny są bardzo aktywne. Czyli Amerykanie jakby, skoro same tego nie balansują, czy balansują to na swój sposób, ale do tego dopraszają jeszcze Koreę, no, która już tutaj wychodzi trochę poza, poza działania takiego państwa handlowego. No, już przedstawia inicjatywę polityczną dosyć istotną i staje się wpływowym krajem na tym obszarze Wysp Pacyfiku, gdzie ta geopolityczna rywalizacja już idzie na całego, 
I mam wrażenie, że Korea jest tutaj wprowadzona trochę przez Stany Zjednoczone do balansowania Chin. To jest ciekawe zjawisko, które też myślę, że warto obserwować, bo Korea to nasz ważny też partner teraz i jest może istotne to, co robi... Na bardzo też ważny Korea partner i... chiński. Korea Południowa? Tak, również no, gospodarczo. Gospodarczy, tak. Ważny partner chiński dla przemysłu chociażby samochodowego. Tak, i oni się przez długi czas, to już nie wiem, jak to się ostatecznie skończyło, trochę wstrzymywali przed wysyłaniem tej śmiercionośnej broni na Ukrainę. Jakieś tak. dziwne historie z pośredniczeniem Amerykanów i nie wiem, chyba też i naszym. E, wysyłanie karetek pogotowia na Ukrainę i 150 milionów dolarów po wizycie Oweny Zeleńskiej. No troszkę ta Korea też, jak na taki kraj handlowy, czasami się tak zachowuje, ale bardzo to jest ciekawe, interesujące. Ja się zastanawiam, czy to czasem nie jest tak, że strona amerykańska daje większą swobodę realizacji pomysłu współpracy japońsko-koreańskiej, a swój ciężar przenosi w stronę Filipin i Wietnamu, gdzie no, ta pomoc tam amerykańska jest dość, dość potrzebna, tym bardziej, że wahania Filipin względem Chin są widoczne i, i, i są tam od, źle troszeczkę odbierane przez Stany Zjednoczone. Jako, jako taka sytuacja niepewna dla, dla Filipin. Natomiast zwiększa się, że tak powiem, zaangażowanie amerykańskie w Wietnamie, co, co wraz z budową nowej ambasady, przekazywaniem okrętów dla Wietnamu, no, zaznacza coraz większą rolę Stanów Zjednoczonych właśnie w tym obszarze. No to jest... I tu sobie pozwolę teraz na małą dygresyjkę. Jak ja to w nagraniu <śmiech> pana redaktora Radka powiedziałem, ktoś powiedział, że Chiny generują kolejne Tajwany Amerykanom. Oczywiście w tym momencie fajny dowcip, bo redaktor Radek utrzymał kamienne oblicze, żeby nie dać znać, że sam jest autorem tego, tego hasła. Bardzo nie, fajnie. ale ja się dopytywałem, kto, kto jest autorem. A ja wtedy miałem akurat pomroczność jasną, ale teraz się przyznaję do tego, więc zwracam absolutnie honor bo to była pańska, pańska wypowiedź. Ważne, że yy, potem znalazłem, ale jeszcze mi też ktoś zwrócił uwagę, więc tutaj jak najbardziej dziękuję tym, którzy zadbali o oddanie sprawiedliwości autorowi tego zdania, yy, więc jak najbardziej. Yy, I to jest taka troszeczkę zagrywka w tym momencie, że yy, Amerykanie taką samą wrzutkę, jeżeli chodzi o charakter, robią poprzez wsparcie w tym momencie Wietnamu, no, który w czasie wojny wietnamskiej w wielkim stopniu korzystał z chińskiego wsparcia przecież. Tak. No, a, a propos tego, kto jest autorem różnych stwierdzeń, to ja jakoś tak, nie wiem, no, nie jestem zwolennikiem gdzieś tam za, zaciekłego przypisywania sobie autorstwa różnych stwierdzeń, to te stwierdzenia weryfikuje rzeczywistość i i, i to powinno być najważniejsze, a nie kto, to, kto co powiedział, czy kto co powiedział pierwszy. Zresztą a nie, ale to było bardzo fajne, bardzo fajne pojęcie. No ja nie wiem, czy ktoś tego nie powiedział w tym samym czasie, albo może nawet trochę wcześniej, albo trochę później. Może pan przeczytał to u kogoś innego, więc absolutnie tutaj myślę, że w Polsce to są bardzo ważne dyskusje. Czasami mam wrażenie, że nawet ważniejsze niż, 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 te, niż te hipotezy, które się stawia, czy one są prawdziwe czy fałszywe, na ile są prawdopodobne, a na ile są mało prawdopodobne. Ale powiedzmy, ale... że mea kulpa jest w tym zakresie przeze mnie uznana i wszystko w temacie. No dobrze, ale ja tylko krótko trzy rzeczy, bo, bo to jest bardzo ciekawe z tym Wietnamem, bo pamiętajmy, że to jest kraj cały czas nazwy komunistyczny, więc system polityczny w Wietnamie jest bardzo podobny do chińskiego i no, rządzi tam komunistyczna partia Wietnamu cały czas i to jest ciekawe. Z punktu widzenia Wietnamczyków najważniejszym wyzwaniem strategicznym zawsze były Chiny od tysiąca lat, które w taki sposób często bardzo miękki starały się na przykład wyjmować wietnamskie elity i nadawać im urzędy na terenie już tych Chin i Wietnam cały czas ma takie poczucie, że się przed Chinami broni. I dla nich wojna wietnamska, no, oglądaliśmy pewnie dużo filmów i panowie pewnie też i wszyscy nasi widzowie, e, no, wojna wietnamska z ich punktu widzenia jest pewnego rodzaju tylko, e, tylko epizodem, e, e, można by powiedzieć, więc e, no, mogą, e, mogą całkowicie, całkowicie się ta perspektywa się może zmienić, a no, Pekin wrzuca Amerykanom coraz to nowsze Tajwany w różnych miejscach, Falklandy to akurat może zmartwienie Brytyjczyków, Kuba, no to co prawda tam podobno od 2019 roku montowano jakieś instalacje szpiegowskie, 
ale co tam jeszcze mamy? Palestyna też może być takim bólem głowy. Może by, była chyba taka próba uczynienia też państw bałtyckich, próba dyskusji o ich statusie, czy on jest uregulowany, ale z tego szybko się wycofano. Więc i całe szczęście, bo to bliskie nam, bardzo bliskie nam kraje i takie zamieszanie w naszym bezpośrednim otoczeniu byłoby bardzo złą wiadomością. Ale zobaczymy, może takie jeszcze Tajwany gdzieś tam powstaną, a Amerykanie będą oczywiście zacieśniać te relacje z Filipinami, Wietnamem. Pytanie jest, jak się zachowa Indonezja, Malezja. Jeszcze jest tam też kilka ciekawych krajów, no ale to o tym już pewnie musielibyśmy rozmawiać cztery godziny. Przy innej okazji. Dobrze. Szanowni Państwo i moi drodzy, minęły nam dwie godziny w części geopolityczno-militarnej, w których gośćmi naszymi byli po kolei pułkownik Maciej Korowa i redaktor Radosław Pyfel oraz Luksemburg. Hmm. <laughs> Czyli Martin. Moi drodzy, a my tymczasem przyzywamy naszych czujnych, tak. wielkich braci tak. i przechodzimy po tym, jak już część militarno-geopolityczna się skończyła. Do część części gospodarczą. Części ekonomicznej, tak. Kto nie ma czasu, to ja już bardzo dziękuję za to, że ten czas do tej pory mieliście, czyli Maćku, Martin i Dobry, panie dzięki. Radku. Bardzo dziękuję w imieniu moich kolegów. I wszystko nadal możecie oglądać na wszystkich trzech kanałach, na których to jest obecnie puszczane. Jeszcze raz pozdrawiam pana, pana Radosława, pana Martina i pana Macieja. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. pozdrawiamy. Dziękuję. Fajna wrzutka. A przechodzimy teraz do tej siermiężnej ekonomii Rosji. Dobranoc. Cześć. I kogóż my tu mamy? Czy mnie słychać? Słychać cię. Ale nie widać. Ale nie widać. Ale już mnie widać. Witam. Już chciałem dzwonić do Pawła, że, żeby nas włączył. I nas niestety włączył za późno, bo nie zdążyliśmy no tak. się pożegnać z naszymi gośćmi. I to było bardzo nie, nie zdążyliście wy, ale my pożegnaliśmy w imieniu nas wszystkich. Tak, tak. Więc A teraz, witam. skoro tak intensywnie my wyczerpywaliśmy te dwie godziny czasu, ja od razu oddaję głos Wam. Dobra, Paweł, słychać Cię? Daj znać, bo Ciebie nie słychać. A, jeszcze mnie nie słychać. No, a teraz już tak, na pewno słychać. słychać. A no, mamy taki od razu broń biologiczna. Nie temat wiem. wojskowy, nie wiem, to tak. chyba na wtorek go zostawimy, słuchajcie. Chyba, że chcecie coś tam usłyszeć, ale dosyć dużo nie, no było. To ja myślę, że to trzeba od tego zacząć, bo to łączy obydwa, obydwa nurty. Tak, no obydwa nurty łączy. Broń biologiczna. No, słuchajcie, no mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Rosję, no z dosyć dużymi problemami. Wszystko wskazuje, że w tym roku nie będzie tak rekordowych zbiorów, jak było w zeszłym roku, jeżeli chodzi o zboża, a przede wszystkim jeżeli chodzi o kukurydzę. A winny jest tutaj ten osobnik. Znaczy ich jest dużo podobno. Chodzą stadami. Tak, chodzą stadami. To jest, to może ktoś jak gdyby zna się bardziej. Ja znalazłem, że to jest roba kukurydziany. Tak przynajmniej Rosjanie o tym piszą, ale pewnie jakoś tam jest jakaś nazwa łacińska na tego owada. No i on przypomina stonkę, ale nie jak gdyby biologicznie, tylko propagandowo. Zmodyfikowana wersja stonki zrzucona przez Zachód. Tak, tak. No są, są Pytanie tytuły, jeszcze, że to jest... Spadochrony. Tak, nie, i to są poważne tytuły. Słuchajcie, widziałem dzisiaj w Komersancie na M MQ. A to nie jest Telegram, to są wszystkie rosyjskie media, które no, mówią i podają te informacje, że jeżeli chodzi o zbiory, no to zbiory są w jakimś tam dużym stopniu zagrożone. A ty co? Przestraszyłeś się tego robaka, że się ten, czy... A, ja, telefon, ja tylko może... Telefon, może 21, do... telefon. Może dodam od siebie, że no. to nie tylko te robaki, no bo jeszcze mamy do czynienia z komarami, nie? O, już któryś raz yy, No tak, poranę, tak, tak, ale więc, wiesz, one cholerę. Tak naprawdę Rosjanie bo, boją się każdego robaka, jaki jest. Komary jest cholerę rozsiewały. Tak. A tutaj Więc... te niszczą zbiory i podobno wszystkie zbiory, nawet chyba nie kukurydziane, znaczy nie kukurydze chyba, wszystkie zboża będą niszczyć. 
Natomiast no poważnie... Ja no, nawet to... słyszałem, że zagrożone są te oryginalne perfumy, oryginalna chemia z Niemiec. Tak, też e, przez oryginalne robaki. ciuchy, wszystko robaki. Wszystko no. robaki zjedzą. Dobra, może poważnie jemy, bo znowuż ten wszyscy powiedzą, że tak jakby wtorek ten. E, nie, słuchajcie, po, problem ogólnie jest poważny. Zobaczymy, jak będzie wygląda, jak będą wyglądały zbiory. No zbiory zapowiadają się na niższe. E, no tutaj już się jak gdyby podaje powód mm, tych, tych problemów. Natomiast oczywiście powodem jest w dużej mierze susza, znowuż, a więc tutaj jeżeli osoby tam są takie, które twierdzą, że nie ma zmian klimatycznych, no to mogą sobie to sprawdzić. No i oczywiście pożary, o czym wielokrotnie też pisaliśmy, no i oczywiście sankcje. Tak, sankcje, wbrew temu co Rosjanie mówią, no to nie ma wystarczającej ilości ochrony przed właśnie szkodnikami. Jeżeli chodzi o przede wszystkim, no to znowu, że ktoś musiałby się, no, yy, tak, chyba chrząż, tak, yy, chrząż, larwy, nie wiem. W każdym bądź razie, yy, słuchajcie, no wygląda to tak, że nie ma szczepionek i nie ma leków, yy, natomiast oni mówią, że to jest zmodyfikowana wersja właśnie rozsyłana przez armię ukraińską i sojusznika amerykańskiego I, i to poważnie tak piszą wszędzie, nie? To jest, to jest straszne. E, no ale osoby takie starsze jak ja to pamiętałem, że u nas kiedyś też mieliśmy stonkę, a więc to dużo się nie zmieniło. Rosja wraca do dobrych komunistycznych wzorców znajdowania sobie rozwiązania niektórych problemów. Ja mam takie dwa pytanka, nim, nim was zostawię, związane z waszym działką tak naprawdę, bo pierwsza informacja, dzisiaj się pojawiła e, informacja, że Ukraina może mieć duże problemy z powodu, e, że tak powiem, braku zbiornika kachowskiego, kachowskiego odnośnie upraw oraz suszy, więc będzie, będą problemy. To raz, czy potwierdzicie to ewentualnie? Dwa, odnośnie takiej pani Krystyni Bejkowy. Bejkowy o, Bejkowa. to na wtorek, na wtorek, bo nie a, będzie na, nikt oglądał we wtorek, a to już możemy zobaczyć. Dobra, zapowiedzieć. to nie było tego, to tylko mi potwierdźcie Słuchajcie. faktycznie, czy może być Ukraina mieć problem, jeżeli chodzi o zbiory. Tak. I to tak. No, takie duże. Ja widziałem, gdzieś krążyła mapka nawet, jak wyglądało nawodnienie terenów mm. rolnych po prostu z wykorzystaniem wyższego poziomu wody, że te kanaliki takie typowo rolnicze, że to była taka dosyć mocno rozbudowana siatka. No i teraz tego nie ma. Ja się spotkałem z informacjami, że tam zbiornik Kochowski bodajże zaopatrywał w wodę, że tak powiem, trzy obwody. Mm -hmm. I to takie najważniejsze obwody, jeżeli chodzi o um, rolnictwo Ukrainy. Tak, wiesz co, no wszyscy koncentrują się na tym Krymie. Krym też będzie miał problemy mm -hmm. przy okazji. Tak. Natomiast te rejony powiedz, powyżej. My powyżej, tak, ukraińskie, bo nie chcę, że, że, mm -hmm. że tamte są rosyjskie, żeby nie zabrzmiało, y, będą miały poważne problemy. No to jak gdyby zaburza, wiesz. Oczywiście w perspektywie kilku lat nie ma to znaczenia, natomiast jeżeli patrzymy na ten rok i przyszły rok, jeżeli patrzymy o, na rolnictwo, no to jest potężny cios. A nie chciałbym mi... też jak gdyby wiesz, mówić o liczbach, tak? No bo tutaj Wiem. różne chodzą. Tak? Powiedzcie mi, bo wiadomo, że Ukraina była jednym z głównych eksporterów, tak? A jak w tej sytuacji, czy Rosja może wykorzystać ewentualne osłabienie rynku ukraińskiego? To znaczy? Jeżeli chodzi o, produ o produkcję? Nie, no właśnie Rosja ma, tak jak Ci pokazałem przed chwilą, własne mhm. problemy, jeżeli chodzi o produkcję. W zeszłym roku miała rekordowe zbiory, natomiast tam pokazały się pewne dane, które poka pokazywały, że bardzo im poszły w górę koszty związane z rolnictwem i te jak gdyby zbiory to jest troszeczkę takie przesunięcie, nie? że trzeba by popatrzeć, że teraz te zbiory to będzie efekt powiedzmy trochę zeszłego roku i tego roku, jeżeli mm -hmm. chodzi o nakłady na rolnictwo, właśnie na ochronę, na jakieś różne rzeczy, Natomiast chyba największy problem będzie za rok dopiero. Okay. Jeżeli chodzi o rosyjskie rolnictwo i jak gdyby no, te ukraińskie rzeczy... też. 
No dobrze, no ale nie mówmy, no bo jak zaczniemy, będziemy mieszać, tak, to za chwilę powiemy, będziemy mówić też o polskim rolnictwie. Tak, ja, ja, ja jak gdyby wielokrotnie mówiłem, że no nie porównujmy jak gdyby obszaru, gdzie no jest jak gdyby po pierwsze wojna się toczy, jest klęska z krajem, który teoretycznie no nie ma tego typu problemów. Problemów, tak? No to wiesz, no jeżeli masz trzęsienie ziemi, powódź, pożar i porównujesz z krajem, gdzie tego nie ma, no tu mamy nie dość, że wojny, no to jeszcze powódź, plus to nawet nie sama powódź, no bo tam też mamy zatrucie gleby, mhm. no wiele różnego rodzaju problemów, no i to się musi oczywiście odbić. Mhm. Okej. Okay. Podglądacze. Podglądacze. No tak, podglądacze. Kto dzwonił? Kochanka. O. Słyszysz, żona? W miejscu publicznym. Nagrałem Ale ja nie się. powiedziałem czy... czyja, czyja. No, no w każdym porcie musi być. A czy ja marynarz? No, blisko. No, kapitan to kapitan, no. Rozumiem, że już omówiliście temat chrząszcza. Tak. To chyba Broni biologicznej to jest chrząszcz. Ja, ja, ja nie wiem, tak? No. To ja mam dla was propozycję, militaryści, zostańcie chwilkę, bo chciałem wyrzucić informacje finansowe, ale odnośnie armii. Żebyście, żebyście mieli świadomość tego, jak to wygląda, bo pojawiły się takie dane, że w tym roku, do połowy roku, Rosja wydała z budżetu takiego wojskowego 3 biliony rubli, to jest jakieś 34,2 miliardy. Chyba 3 tryliony ci chodzi. Nie. Nie, no dobrze co mówię. ty Maciek, dobrze mówi. Tak. A, na, w krótkich tych to tak, okay. W tym tak. roku 3 miliony rób. Tak, e, w zeszłym roku wydano łącznie... Z budżetu, 4 z biliony, budżetu. Mhm. Tylko z budżetu. Łącznie wydano 4 biliony rubli, to jest 45 miliardów, 45,5 miliarda dolarów. Daje nam to sumę niemalże 80 miliardów dolarów, natomiast to jest tylko wojsko, armia. Dodatkowo na e, Kadyrowa, e, przepraszam, na Wagnera wydano, e, wydano 200 miliardów rubli, czyli to jest 2,3 miliarda dolarów, czyli mhm. mamy 82 miliardy. Natomiast Putin w trakcie swojego wystąpienia powiedział, że połowa to było wydane na żołnierzy i, i uzbrojenie, Natomiast druga połowa to były rekompensaty za gruz 200 i 300. I teraz jest ciekawa rzecz, bo te 80 miliardów, które poszły na armię, to poszły tylko z tego budżetu armijnego i one najprawdopodobniej nie, nie wchodzi tam gruz 200 i gruz 300. Czyli jeżeli u kaderowców było 50 na 50, to jeszcze trzeba by było najprawdopodobniej doliczyć być może nawet drugie tyle, co Paweł o tym myślisz? Myślę, że zapominasz jeszcze jednej rzeczy, mhm. bo mówimy o, o... Bo oni jak gdyby te, te kieszonki na armię mają w kilku miejscach, tak? Mówimy mhm. o tej tak. kieszonce, która jest najbardziej taka oficjalna, oficjalna, tak. ale jeszcze jest tajny budżet, jeszcze jest rzeczy związane z bezpieczeństwem i jeszcze są przeksięgowania międzyresortowe, z których tak. też jest teraz to ciągnięte. Tak? Jeżeli byś sobie tak chciał powiedzieć, ile wydaliśmy, to nawet w samym rosyjskim budżecie, no to na armię... A, i jeszcze jest, jeszcze jest ta obrona, nie obrona narodowa, tylko gospodarka narodowa to się nazywa. I tam mhm. jest jak gdyby na zbrojenia i na przemysł zbrojeniowy. I wiesz, i to jest jak gdyby trudno czasami to ale, rozciąć, ale... nie? No bo jak masz tak? dostarczanie czołgów, to oni czasami ciągną na przykład z tej... Tak. E, sprzętu, nie? No to oni produkcję tego plus jakieś dotacje. Tak, do tak, tak. Firm. Wypłaty odszkodowań hmm. idą też z kieszonki Socjału na przykład potrafią tak. iść, nie? Bo masz jeszcze tą tak. kieszonkę związaną z socjałem, która jest największa teoretycznie. Tak, ale chciałem po, po, pokazać dwa e, takie, no bo można sza, szacowo gdzieś tam zakładać, sza, e, że tak jak w Argnerowców liczy się, że jest budżet ten wojskowy i budżet na te gruz 200-300 to jest średnio pół na pół, mhm. jeżeli tu mamy na ten wojskowy, typowo wojskowy 80 miliardów, to jest duża szansa, że druga kulka, te 50% jest jeszcze w innych funduszach, a to by mhm. oznaczało, że, że będzie ich no, to Nawet kosztowało. więcej moim zdaniem. 
No więc... tak, ale, ale ja już zakładam tak bardzo bezpiecznie, że to jest w przeciągu półtora roku około 160 miliardów dolarów na, na takie działania wojenne i tu nie uwzględniamy obniżonych dochodów ze sprzedaży ropy gazu i tych wszystkich tematów sankcyjnych. Wiesz co, ja cały czas szacuję, że to jest pod 300 leć. Okej, okay. niech będzie 300 u Ciebie, Jeżeli 160. Jeżeli patrzymy na ten budżet, mm-hmm. no to może jest 160, 160. Ale słuchajcie, to mogłoby się zgodzić, bo sami mówiliśmy, czy mówiliście nawet i Wy, jeżeli mówiliśmy o budżecie, o tej kasie, która nie została zamrożona, która jest na, w różnych, powiedzmy, resortach, czy nawet w budżecie mm. Rosji, to było około 300 miliardów, tak? Mhm. Ale jaki to ma związek? No. Chodzi mi o to, że skoro Paweł mówi, że może 300 miliardów poszło na, na zbrojenia i na, na armię i dzisiaj Rosja boryka się z brakami i finansowania i tym wszystkim, to może jednak faktycznie gdzieś tam zbliżamy się do tej cyfry 300 miliardów. Ale poczekaj, to jest. Ale to są dwie różne rzeczy. Ale są dwie różne rzeczy, też, ale też nie czas. Rozumiem, ale okay. mhm. Przez prawie mhm. półtorej roku mogło sięgnąć te nakłady na wojnę w jawnym i niejawnym mhm. budżecie i we wszystkich towarzyszących nawet do 300 miliardów dolarów. Tymczasem tak. ty powiedziałeś o 300 miliardach, jakie może być wynik deficytu, deficytu tylko tego roku. A nie, no to dobrze. Ta, ta kwota. Mhm. Znaczy chodziło mi o to, że Paweł, <coughs> mówiliśmy, że budżet Rosji mógł mieć około 300 miliardów, tak? Znaczy mogli mieć tyle kasy. Dzisiaj mówi Paweł, że on by się bardziej Aha, skłaniał okay. do tego, że wydali na wojsko w ciągu tych półtorej roku około 300 miliardów, więc może mhm. dlatego to, co mówiliście już od wielu tygodni, że, że borykają się z problemami finansowymi, że brakuje im kasy, sugerowałoby, że, że faktycznie oni się zbliżyli do tych kwoty 300 miliardów, które wydali na armię. Ale to ja bym aż tak optymistycznie nie szedł. Ja bym stawiał, że bliżej właśnie te 160, no bo jednak państwo funkcjonuje, wypłaty Wiadomo, idą tak. i tak dalej. Gdyby to było 300, to by byli całkowicie, wiecie, no, ale wiesz, to trochę uzupełnili ten niedobór z funduszu tego dobrobytu, tak? Przyglądałem się dzisiaj, jakieś dane Banku Światowego wskazują, że tam jest 584, licząc z tymi zamrożonymi, więc tam wyparowało, zużyło się, nie wiem, około 60, bo było 640 w szczycie w zeszłym roku. Tak, tak, tak ale to znowuż musisz najszczęściej no spojrzeć tą no. rzecz. Zawsze jak oglądamy te dane na tą część trwałą i część płynną, mhm. I tam oni robią, to wielokrotnie pisałem, mówiłem, takie przeksięgowania, mm-hmm. czyli oni sobie zwiększają na przykład liczbę akcji aeroflotu i wartość tych liczb, tak, czyli przyjmują, a zmniejszają cały czas te wolne dewizy, bo jak tam spojrzysz, to tam po pierwsze wyparowały te wszystkie dolary, wiadomo, tam już jakiś czas temu euro jeszcze było, ale ostatnio też wyparowało i tak naprawdę z tych wolnych funduszy, które są do dyspozycji, mówimy na przykład o tym funduszu dobrobytu, no to są tylko juany i ostatnio się mówiło, że tam się bardzo mocno skurczyło, jeżeli chodzi o tą kwotę juanową i był taki moment, że obecnie jest tak, że bank ten centralny, bo to głównie bank centralny publikuje te dane, no i tam ten bank światowy to oni sobie stamtąd biorą, to wyglądało to w ten sposób, że oni znowuż publikowali na przykład nie za ostatni miesiąc, nie? jeżeli chodzi o te dane, tylko na przykład za tam jakiś tam okres i nie, i nie jak gdyby przepływy, a na przykład nie dawali bilansu, a więc moim zdaniem tam prawdopodobnie, jeżeli chodzi o te juany, to za moment będziemy widzieć dno i zostaje to złoto, które cały czas jest upłynianie upłynniane i tu trudno jest jak gdyby stwierdzić, ile tak naprawdę złota zostało upłynnione, ile nie, bo ja bym nie do końca też wierzył w te dane, które które Rosjanie publikują, bo pamiętaj, że zdjęto z nich odpowiedzialność prawną, bo jeszcze jakiś czas temu bank odpowiadał karnie, tak, karnie za publikację, teraz jeżeli oni by opublikowali fałszywe dane, na przykład w zeszłym roku, no to poszliby do więzienia teoretycznie oczywiście, nie? Natomiast w tym roku nie, bo jeżeli by się okazało, że to jest jak gdyby skłamali, no to nikt ich nie pociągnie do odpowiedzialności, bo nie ma z jakiego paragrafu, wiesz? 
a wcześniej były tak, wiesz, dotyczące właśnie tych sprawozdań i tak dalej i po prostu to były, mogły się skończyć jakimiś sprawami karnymi. W tym momencie nie ma czegoś takiego. A więc ja bym tutaj też uważał. Bardziej bym się Dla, przyglądał, dlatego, wiesz co? Dlatego ja zakładam z tych wszystkich scenariuszy, że to takie okolice 160 bezpiecznie jest co najmniej, że ich to kosztowało, co jest i tak połową hmm. ich rocznego budżetu. Wiesz co, ja bym trochę patrzył wiesz, wiecie, inaczej. Patrzył, tak, patrzył jaki jest deficyt i to ten bardziej cash flowowy, to jest raz. I patrzyłbym też obecnie najbardziej chyba, co się dzieje z dolarem i z yuanem. E, dlatego, wiem. że w tym momencie, pamiętasz, rozmawialiśmy bodajże we wtorek na ten temat. E, mówiłem, że te, mamy teraz taki okres, że kończą się, skończyły się te już dywidendy, tak? Tam ostatnio było chyba kilka dni temu, gdzie mieliśmy takie, już pisałem, dlaczego jest tam e, wybicie na tym, takie godzinne czy dwugodzinne były na, e, na tym rublu. E, no to wynikało z tego, że ktoś sprzedawał euro wtedy, dokładnie, czyli miałem jakieś tam euro i puszczał na ten rynek. Po co? No, żeby wypłacić rządowi głównie i akcjonariuszom, no, ale to głównie chodzi o rząd, dywidendę. I teraz tak, te dywidendy się skończyły i, i dolar i euro no, dzisiaj pobiły następny rekord. Tak, To mamy już, dolar jest, rozmawialiśmy 50 parę było jeszcze, teraz mamy 62%, tak rok do roku, no bo to... Tak, bo 87 dzisiaj kurs. E, tak, jest 87, tak. mamy 95 na na tym, na euro, za, czyli 87 rubli i pół, on tutaj widzę, że ktoś nawet podaje, 87,43 na ten moment, a euro 95 rubli. No i Pamiętajcie, teraz... w, pod koniec kwietnia, czy na początku maja, robiliśmy sobie zakłady i stawiałem, że setki będą do końca roku. Więc mm -hmm. idziemy w jest, cały czas w jest, Tak, jest, jest szansa. Natomiast, o, właśnie mam pytanie Se, do was. Setka już była nawet. Tak, setka no, była wujka. No, tak, tak. Ale to <laughs> chwilowe taka panika. Chwilowe. No, ale... Tak, chwilowa panika była, jakby się to oczywiście utrzymało i byłaby zmiana jakaś tam na Kremlu, no to pewnie w poniedziałek, we wtorek już byśmy to widzieli. Niemniej mam pytanie, bo to jest ciekawe, co według was obecnie i o tym sobie nie mówiliśmy, bo jest taki nieoczywisty czynnik, a może ktoś z was będzie wiedział, a jaki powoduje, to jest trudne pytanie, albo może ktoś z widzów, może być nagroda, jak trafi ktoś. Jaki czynnik powoduje, że ten dolar i euro najbardziej się umacniają? Oczekiwanie na wieści z, z Ameryki? Nie. Nie, nie trafiłem, proszę to, bardzo. Tru, trudne może pytanie zadałem w sumie. To są wypowiedzi, słuchajcie, ministrów rządu. Ale czy, daj mi chwilkę. A, a teraz już za pół. Dobra, 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 magiczny cel. Dobra, mów. Dobra, no. Nie, słuchajcie, tak, chciałem pogwiazdożyć trochę. Czynnik X. Tak, tak, o, tu, tu ktoś jest blisko. Czynnik X wypowiedzi ministrów obecnego rządu, bo oni wpadli na fantastyczny pomysł, czyli czego politycy nie powinni robić. Nie powinni się wypowiadać na temat kursu walut. Oni powiedzieli, że i to dwóch, jeden wiceminister finansów i drugi wicepremier, tak, pozdrawiamy, <śmiech> powiedzieli, że kurs do 90% Jedna była wypowiedź, że od 80 do 90 to jest bardzo dobry i bezpieczny kurs, a druga była wypowiedź, że 90, czyli za tego dolara, 90 rubli to nie przebije i do takiej wartości ten dolar może spokojnie się osłabiać. No i teraz co zrobili? No rzucili na rynek, nawet na ten rynek taki płytki, rosyjski, gdzie no tam tej spekulacji nie ma za dużo, no niemniej rzucili, wiesz... Taki target, tak? No powiedzieli e, ludziom, do jakiej wartości z grubsza, e, a czego się rynek najbardziej boi? E, reakcji banku centralnego, tak? W Rosji. No bo oni się boją, że dobra, no ja teraz będę tam próbował na tym, powiedzmy, spekulować, a za moment przyjdzie Elwira i mi to zbije w dół. 
A jak tu dwóch wiceministr, znaczy dwóch członków rządu wypowiada się, że do 90, to, to jest ok, tak, to jest dobre dla gospodarki, dobre jest, dobre jest dla, dla rządu, no to wszyscy mówią, ok, do takiej wartości możemy sobie spokojnie spekulować bezkarnie i tak jest faktycznie, bo nie ma na ten moment, nie było co było wcześniej i teraz możemy znowu spekulować. Dlaczego nie ma, czy to są interwencji. wypowiedzi, interwencji, tak, czy dlatego, że faktycznie jest, że do 90 to będzie pomagać budżetowi, no bo wiadomo, że to pomaga budżetowi i jest pozwolenie i zarówno banku centralnego na no, dewaluację i czynniki takie mocno inflacyjne, czy też no jest jak gdyby inny powód, że bank centralny nie za bardzo ma i być może są dwa powody, dewiz, żeby in, interweniować. Nie? Jeżeli to, to się, wiesz, tak, tak. No to byliby mocno bez majtek w tym momencie. Ale wiesz, oni może trochę mają te majtki, takie jakieś stringi, na czarną godzinę, na przykład na jesień, natomiast wiesz, teraz mają taką sytuację, że tak, wiesz, teraz interweniować, jeżeli nie masz jeszcze takich skoków, wiesz, o 5-10%, co, 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 co tam, tylko to się stopniowo obniży, o, y, obsuwa, Ludzie wyjeżdżają na wakacje, więc będą potrzebowali te euro, dolary, jakieś inne dewizy, więc cały czas będzie zapotrzebowanie. Nie będzie firm, które będą puszczały to w ruch, no bo tak jak powiedziałem, te dywidendowe na wakacje lipiec, sierpień się, że tak powiem, skeszowały. No skoro tak, a ropa cały czas, e, zauważcie co się dzieje na ropie, nie? Czy mamy nie mówić dzisiaj o ropie? Nie, nie, jak najbardziej poruszmy ją. Dobrze. Słuchajcie, no pamiętasz, rozmawialiśmy na ropie, że tam ta sinusoida będzie zamierać? Tak. No i ona właśnie zamiera, tak? No ten boczny już jest w bocznym i w bocznym. No i tam mamy już bardzo małe takie amplitudy. Czyli zbliżamy się do wypłaszczenia dolnych no już, widełek. Tak, tak, tak. No tam jest, wiesz, jesteśmy teraz na tym dolnym oporze i tam szorujemy i coraz bardziej jak gdyby szorujemy, szorujemy. Rynek jak gdyby czeka na, na kierunek, no bo nie chce za bardzo spadać, bo nie ma kapitału, a nie ma powodów do wybicia, bo nie ma żadnych dobrych informacji. A jeszcze no to, są wakacje, tak? A to, mają samo jest, na to... to samo jest ze złotem, zobaczcie co się dzieje ze złotem. No. Tak, ze złotem Szoruje. będziesz miał, no ale to wiesz, troszeczkę też będziesz miał podobne. A wiesz, a masz też informacje takie ze Stanów, że tak, że już <śmiech> ta inflacja osłabła, tych podwyżek nie będzie, ale nie ma jeszcze takiego jakiegoś ożywienia, tak żeby mm. wiesz, nagle wszyscy przeszli na te longi, giełda tam, wiesz, biła rekordy, plus Chin informacje, a więc zarówno dla ropy nie są to dobre, <śmiech> żadne informacje, no jak i również dla, dla innych. No tu jeszcze jest chyba ważna rzecz, techniczny koszt wytworzenia ropy, zarówno tej z odwiertów głębinowych, jak i ropy łupkowej, czy to się spina przy tych cenach ropy, jaką Amerykanie obecnie mają? Czy ta produkcja jest opłacalna? No tak, Bo jest tam opłacalna. Już, mhm. No ale tam już było blisko tego, żeby zeszło do poziomu TKW. Się skarżyli Amerykanie przynajmniej w niektórych Wiesz co, ja myślę, że to mm, tak nie można patrzeć. Bo moim zdaniem to wypłaszczenie na tej ropie yy, Jesz, znaczy inaczej. E, obie jak gdyby coraz bardziej zbliżamy się do takiego kierunku, do takiego momentu, kiedy oba kierunki są możliwe, tak? Czyli rynek będzie poszukiwał albo zejścia jeszcze, albo wejścia w górę. E, no bo, Czyli wszyscy czekają na impuls z zewnątrz. Tak, na jakiś impuls, tak. No wiesz, takim impulsem może być wszystko, tak? Oczywiście. E, Nagle Chiny ogłoszą, po... że mm-hmm. budują nową rafinerię, więc będzie zwiększone zapotrzebowanie na surówkę. Tak, tak, tak. Może też być, wiesz, no może być, chociaż no na razie nie widać tego, ale może być tak, że, że pojawi się jakiś kapitał, który... I to, te, to jest bardzo też prawdopodobne, bo przy takim spłaszczeniu i braku informacji Trochę też się porosi o jakiś taki mocniejszy rajd na szorcie. Na pewno w górę nie. Na pewno w górę, znaczy bez informacji, bez jakichś innych informacji z zewnątrz, na raczej, raczej nie. No ale to zobaczymy, tak? Natomiast, no i to nie są dobre informacje dla, dla rubla, no bo deficyt, raz, ropa, dwa, wojna na Ukrainie, no nie idzie, znaczy nie idzie z punktu widzenia gospodarki, 
bo mamy też odczyty z przemysłu zbrojeniowego i ogólnie z przemysłu. No i tam mamy stagnację, a nasz, można nawet powiedzieć, że spadek produkcji, bo e, co prawda, jeżeli się porównujemy rok do roku, no to mamy wzrost o 7%, tylko to porównujemy się do kiepskiego maja zeszłego roku, gdzie mieliśmy zapaść w przemyśle, tak? No bo to był ten moment taki, gdzie ten przemysł po prostu zanurkował. Kwiecień, maj, tak? Gdzie tam mieliśmy jeden z najgorszych odczytów i tak naprawdę ta ropa ratowała ten rosyjski budżet. No i teraz to, co ja cały czas nie widzę tego, co Rosjanie zapowiadali, o czym zresztą cały czas mówię, nie widzę, żeby ta gospodarka wojenna, bo oni przeszli na tą gospodarkę wojenną i miało być już w lutym, w marcu, w kwietniu, mamy maj, i mamy cały czas to samo, tak? To tak jakby ta gospodarka, no coś tam ta wojenna daje, czyli te czołgi gdzieś się na papierze przynajmniej budują, co idzie w statystyki, natomiast nie ma jakiegoś takiego realnego mm, ruchu. I to jest dziwne, no bo każdy kraj, który tak mocno się zbroi jak Rosja, przynajmniej tak twierdzi, no to powinien mieć tam wzrost, yy, no spójrzcie sobie na hitlerowskie Niemcy, nie? Jeżeli popatrzymy na ich przemysł, podczas II wojny światowej, no to tam cały czas były tak no olbrzymie te wzrosty, tak? Popatrzmy, nie wiem, na jakieś inne, inne kraje, tak? Podczas y, wojny, no tak samo, tak? E, co oznacza, że jak się zakończy wojna e, w Rosji, czyli ktoś przyjdzie, to wtedy będziemy mieli bardzo duże tąpnięcie. E, no dlatego, że się zdejmie ten przemysł wojenny i te, ten przemysł będzie musiał przejść na cywilny. Mhm. Ja jeszcze chciałem dodać jedną ciekawostkę odnośnie tego, co powiedziałeś, że coś na papierze wygląda fajnie, a realnie może nie wyglądać tak fajnie. I mam pytanie do Maćka. O, si. o <śmiech> spojrzał. <śmiech> Słucham cię. Słuchajcie, pamiętacie, jak mówiliśmy o bilansie handlowych z Chinami tak. i że Rosjanie coraz więcej sprowadzają towarów z Chin. Takie pytanie do was, czym oni je sprowadzają? Czym? Mhm. A, jest pytanie na pewno. No, teraz dobrze. tak, okay. obiektywnie rzecz biorąc, ilość linii kolejowych i połączeń jest niewystarczająca na tą masę towarową, więc muszą to być przede wszystkim Buty. transport morski. Statki, mhm. ale tu mają więcej niż tylko i wyłącznie akweny zewnętrzne, bo również Morzem Kaspijskim przez Iran i Kazachstan też można dostarczać. Więc tu, jeżeli transport morski im siądzie, to wtedy będą mieć problem. Ja mam, ja, ja mam inne pytanie. Ten transport morski wymaga przewozu w czym? W kontenerze? Tak, to zależy. Towary masowe masowcami, płynne odpowiednimi tankowcami. A Płyn, tak, płynne no, jadą w drugą stronę. Tak, a tutaj. To, to, to tak, żeby przyspieszyć to, to z Rosji do Chin płyną na przykład kontenerowce jakieś, czy, czy, czy pociągi, wagony, czy przewozią ropę w, w tankowcach, ale z Chin zazwyczaj towar jedzie w kontenerach i on jedzie sobie w jedną stronę w tych kontenerach. A co się dzieje z tymi kontenerami? <śmiech> Więc Właśnie tak, powiem. ja powiem jedną rzecz. Od jakiegoś czasu w Europie koledzy robiący w branży Europalet mówią, coś jest nie tak. Nikt nie chce dużej ilości Europalet. Pytam kolegi, który robi w przeładunkach morskich, mówi, zaczyna im brakować kontenerów. No to ja ci powiem, gdzie one są. Leżą na składach puste, niewykorzystane całe pola usłane w Rosji, bo nie ma kto zasponsorować ich powrotu. Tak, pojawił się artykuł mm -hmm. i, i mamy do czynienia właśnie z dokładnie taką sytuacją. E, stacje kolejowe w obwodzie moskiewskim i w całej Rosji Centralnej e, są zapchane dosłownie pustymi kontenerami, e, gdyż towar wywożą w cysternach, wagonach i tak dalej, ale jednak e, transport do e, Rosji z Chin leci e, w e, kontenerach i sytuacja jest na tyle krytyczna w tym momencie, że operatorzy logistyczni musieliby za darmo je wysyłać z powrotem do Chin ze względu na ich taką dużą ilość nagromadzoną. I w tym momencie, jeżeli ściąganie kontenera z Chin kosztuje 2300 dolarów, to oni dają zniżkę, że cokolwiek do Chin wywiozą za 1100 dolarów. 
Jest, tak, jest taka różnica w cenie i mimo wszystko im ta góra kontenerów rośnie. I to jest coś, czego chyba o czym wcześniej w ogóle nie myśleliśmy, a co w tym momencie wybucha w twarz Rosjanom, bo to jednak jakby nie patrzeć, trzeba te koszty logistyczne później przewozu ewentualnie tych pustych kontenerów z powrotem wliczać w koszty logistyki, które im znowu podwyższają się. I na ten moment mamy jeszcze tą nierównowagę, to znaczy mamy bardzo zbliżony ten bilans handlowy do równowagi, bo w jedną stronę leci 42 miliardy dolarów, w drugą stronę 50 miliardów dolarów, natomiast dynamika wzrostu chińskiego jest 76% do Rosji, a z Rosji do Chin tylko 20, więc mamy już, wiecie, kwestia miesiąca, dwóch, gdy zamieni się to, tak jak mówiliśmy z Pawłem kilkukrotnie, no i ta ilość kontenerów będzie rosła coraz szybciej i Paweł, oddaje Ci głos. Ale, ale. Mhm. Znaczy tak, bo wiesz, w jedną stronę są kontenery, w drugiej stron- stronę niekoniecznie kontenery, bo jednak coś tam tymi no tak. rociągami przesyłają, może nie za dużo. I jednak te powiedzmy tam te tankowce płyną, mhm. no bo pamiętajmy, no to co oni wysyłają do Chin, tak? No to są surowce, nie? I w dużej tak. mierze ropa naftowa, więc tu, tutaj, a co Chińczycy wysyłają towary, tak? Przetworzone, nieprzetworzone. No jeszcze tam Rosjanie jakieś ryby wysyłają, tak? Jakieś tam drewno, mm-hmm. nie? I tak dalej. No ale ogólnie, no jest olbrzymia nierównowaga, ona rośnie. Ale pojawił się, zobaczymy, jak on się będzie długi ten trend, ponieważ pojawił się w tym tygodniu, to pisałem bodajże w niedzielę. I w tym tygodniu nadal się to utrzymuje. Sporo firm chińskich wstrzymało wysyłkę towarów do Rosji w obawie o niestabilność polityczną. Być może jest to chwilowe, a być może być może się to jeszcze troszeczkę wydłuży. No oni się oczywiście przestraszyli tego, co się stało w weekend, no i przestraszyli się szczególnie tam, gdzie nie mieli pełnych, pełnych przedpłat. No bo pamiętajmy, że Chińczycy lubią przedpłaty, natomiast nie zawsze one są stuprocentowe, nie? czyli na przykład ktoś zapłacił 80% albo 50% tym Chińczykom, czeka sobie na ten towar, natomiast no tu Chińczycy się po prostu przestraszyli, że może się okazać, że, ogóle, że nie dostaną tej reszty i dlatego mamy następny taki, znaczy na pewno efekt będzie jeden, że zwiększą się jeszcze bardziej te chińskie przedpłaty, czyli Kasa z góry, towar za jakiś czas. Nie, czyli nie będzie na zasadzie takiej, że powiedzmy tam jakaś zaliczka 20%, 30%. My mówiliśmy o tym, że Chińczycy bardzo jak gdyby to zwiększyli ten procent, natomiast no nadal był jakiś tam mały ten kredyt kupiecki. No i ten kredyt kupiecki jeszcze bardziej zmaleje. Nie wszystkie, jaki może być efekt, e, Mati, że niektórych firm... E, no nie będzie stać, albo nie b- będą miały możliwości, no bo wiesz, one sobie skalkulowały, no były jakieś tam e, biznes plany, tak, że no ileś tam pieniędzy wydadzą powiedzmy w kwartale trzecim, a tu nagle będą musieli wydać, w kosztach pójdą bardziej, no bo będą musieli zrobić większe przedpłaty Chińczykom, bo inaczej nie dostaną towaru. No i które firmy może nie będą mogły, niektóre będą musiały na to zaciągnąć kredyty, co a więc będą musiały sobie policzyć koszt obsługi kredytu i tak dalej, i tak dalej. Powoli Rosja wkracza już nawet nie w uzależnienie teraz od Chin, tylko w taki kraj postrzegany z punktu widzenia Chin jako taki trzeciego świata. Kolonialny. Tak, że tam trzeba uważać, bo za moment się zmieni władza, bo jakiś wataszka przyjdzie, nie odzyskamy naszej kasy, co jak gdyby też będzie blokować, myślę, że do następnego jakiegoś bardziej stabilnego rządu, inwestycje chińskie. Ja też chciałem wam zwrócić uwagę na to, co napisałem chyba przedwczoraj. Zebrałem wypowiedzi takich najważniejszych polityków z Europy odnośnie podejścia do tego puczu i gdzie gdzie te poważniejsze kraje zaczynają wypowiadać się, że Putin bardzo na tym stracił, że trzeba przygotować sobie plan jakiś po odejściu Putina i tu patrzymy na Europę i Stany, ale podejrzewam, że na wschód kraje dochodzą do takiego samego wniosku, a więc wszystkie biznesy, wszystkie inwestycje, wszystkie gdzieś tam jakieś duże przepływy 
w tym momencie są obarczone czerwoną lampką wysokiego ryzyka. I a propos tego wysokiego ryzyka, chciałem wam powiedzieć o e, artykule, który też dzisiaj wyczytałem odnośnie koncernu Rosatom, który przygotowuje się do otwarcia w Boliwii e, fabryki litu chyba, tak? E, produkcji hmm. litu tak. za 600 miliardów dolarów. I ja się zastanawiam, e, bo to jest plan, jak to w Rosji, wiecie, plany są ambitne, ale z perspektywy tego wszystkiego, problemów finansowych, tych firm też, problemów politycznych i niepewności politycznej, czy w ogóle dojdzie do skutku budowa takiej, takiej dużej inwestycji za prawie Ja się cofnę, czy to na pewno chciałeś powiedzieć 600 miliardów dolarów? Tak, e, milionów dolarów, przepraszam. No więc dolarów, tak, 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 przepraszam. 600 milionów dolarów, no w porównaniu z inwestycjami amerykańskich firm z branży chipów mm-hmm. w Europie, to to są niewielkie kwoty, ale, ale jak... w Boliwii koszty wykonania pewnych rzeczy są jakże drastycznie niższe, aczkolwiek kraj górzysty, z infrastrukturą spore kłopoty, więc tam nie będzie lekko, ale przychylność rządu, bo tamtejsze władze są socjalistyczne i prezydent też, no na pewno jakaś jest. Próbowali tam już Niemcy podziałać, średnio im się to udało, ale niestety lit jest tak ważny dla współczesnej technologii i techniki, że wszyscy, każde korpo dogadać się będzie chciało z każdym, nawet najbardziej egzotycznym reżimem, albo go zmienić, żeby się dogadać i móc z tych zasobów korzystać. A Boliwia ma jedne z największych racjonalnie dostępnych. Ale to dlaczego z Rosjanami, gdy jest to teraz obarczone dużym ryzykiem finansowo-politycznym? No widzisz, prezydent Morales zawsze sprzyjał Rosji. Jest, on był komunistą wręcz. Rząd jest socjalistyczny. I od dłuższego czasu, gdy Rosjanie sobie poczynali i Chińczycy, w tej kolejności najpierw byli Rosjanie, potem Chińczycy w Wenezueli, tak, gdy troszeczkę zaczęło Rosjanom iść gorzej, bo Chińczycy weszli mocno w ich but w Wenezueli, skierowali swoją uwagę w, właśnie na Boliwię. I to jest efekt dłuższej już pracy, a że Boliwia jest krajem, który ma dużo wątów do Ameryki, Stanów Zjednoczonych, no to woleli iść w tą stronę, a sparzyli się na Niemcach jako kapitalistach i cała ta narracja tego typu poszła w eter, że lepiej się dogadywać z krajem, który może już oficjalnie nie jest socjalistyczny, ale ta myśl tam dalej jest żywa, a Amerykanie są przeciwko nim, więc możemy im pomóc. Naprawdę, tak, tak to wyglądało. Tutaj słuchajcie, pojawił się temat krzyżaków, to ten temat ma krzyżaków Właśnie. i mojej ukradzionej wypowiedzi to we wtorek będzie, faktycznie miało coś takiego miejsce ale dzisiaj będzie troszeczkę bardziej poważnie, bo ja chciałem jak gdyby jeszcze, wiesz co, jedno, no tak Marcin. Paweł Kubo, mam pytanie od widza, już tutaj tak troszeczkę proszę, czeka. Pewnie. Czy Rosja płaci za te, tranzyt przez państwa na przykład gazy, gazu ropy, przykład Węgier, prawda, musi iść tranzytem przez, przez Ukrainę, płaci. czy płaci? Płaci, ale z tym były problemy i był moment nawet taki, że kraje, czyli Węgry, Słowacja zrzucały się na Ukrainie, ponieważ oni nie dostawali na przykład od Rosji. Natomiast to jest taka może dla widza ciekawostka, bo wszystko wskazuje, że ponieważ kontrakt się kończy w tym roku i ukraińskie firmy, które to robią jak gdyby tranzyt, powiedziały, że nie przedłużą. A więc nie będzie jak dostarczyć tego towaru, gazu czy ropy, dlatego się mówi, już w tym roku proponowano Węgrom, żeby wprowadzić te sankcje, bo to by umożliwiło Węgrom i tym pozostałym krajom na tej południowej nitce drużby odciąć się, powiedzieć ok, nie płacić jak gdyby też odszkodowań, tak, nie? No bo wiesz, oni mają jakiś tam ważny kontrakt, a w momencie, kiedy są sankcje, to jest ten czynnik zewnętrzny i tak jak było w przypadku na przykład Polski czy Niemiec, w momencie, kiedy nam Rosja czy w przypadku Niemiec no, ten gaz przestała dostarczać, no to nie ma jak gdyby w drugą stronę, tak? No, no nie musisz wtedy I, i wielu jak gdyby krajów. Natomiast no, tutaj postawa Węgier, 
no jest problematyczna, tak? Mówiąc szczerze, ona jest nawet z punktu takiego ekonomicznego, gospodarczego i interesu obecnie Węgier niezrozumiała, nie, nie tak? Tutaj jak gdyby to Orban idzie no, na, ścianę. Tak, na ścianę, tak? No, wiesz, za moment będzie miał taką sytuację, że mogą nastąpić różnego rodzaju problemy z tranzytem, no i co on wtedy zrobi, tak? Ten tranzyt będzie miał do końca roku, jeżeli on się nie dogada z Unią Europejską, to może się okazać, że, a wojna się na przykład będzie przedłuży, nie będzie żadnego pokoju, no to on zostanie trochę tak z ręką w nocniku, bo mu nikt nie pomoże w przyszłym roku. Ciekawe pytanie, pytanie brzmi może tak, czy kierunek Urbana się zmieni? z biegiem czasu. Może się zmienić, wiesz, no to jest... To jest znaczy chodzi mi o kierunek prozachodni, tak? Bo, bo będzie skazany na to. On jest w tym... On, wiesz, Węgry są jak gdyby skazane na, 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 na zachód. Ja nie widzę sobie takiej możliwości, dlatego ta polityka jest coraz bardziej niezrozumiała, no bo oczywiście można było do któregoś momentu mówić, że próbował walczyć o interesy węgierskie, natomiast no, upieranie się przy tym sojuszu no, z upadającą i mającą problemy Rosją, no wydaje się po prostu delikatnie mówiąc nierozsądne i sprzeczne z interesami już w tym momencie węgierskimi, już nawet nie mówimy o jakimś tam szerszych. Mhm. I, i, I ja tak przynajmniej gdzieś się zgasiło. Ja tak przynajmniej oceniam, oczywiście może się okazać, że nagle w, nie wiem, na jesieni się coś tam odmieni na Orbanowi, natomiast no... no ta szarża, którą wykonał, o której wspominał y, chyba Radek Pyfel y, na tym spotkaniu hmm? azjatyckim y, no. Węgry, no była wchodzeniem, tak. wchodzeniem w zadek rosyjski na pełnej petardzie. Wiesz, no ja mówię, ja tego nie rozumiem, tak? No tutaj wszystko albo... No można już teraz, wiesz, takie dywagacje, czy oni mają tak silne, wiesz, jakieś papiery na niego, no bo to jest trochę takie samobójcze z jego punktu widzenia, tak? A na pewno jest to szkodliwe dla, dla Węgier. Okej. Okay. No tak jak to, jak Longin pisze, tak? No to jedyne, co mi przychodzi do głowy, no bo nie jestem w stanie... Jeszcze do któregoś momentu można było mówić, że faktycznie... Jakiś to sens miało, bo on coś próbował targować, ale w momencie, kiedy już widać, że to już nawet nie chodzi o targi, tylko jest takie nie, bo nie, i no ale nie będziecie mieli w przyszłym roku ropy, bo musicie się z nami dogadać, a jak się teraz, no, no wiesz, no to nie wiem. No okay. nie doszukują. O, co się stało? Stwierdził, nie doszukując się Paweł znik. Nie, ja A szkoda, jestem. to znaczy Maciek. A ja mam jeszcze jeden temat odnośnie żołnierzy. Mm-hmm. Nie wiem, czy Marcin słyszałeś. Znaczy, zaczęłeś, zaczęliście mówić, jak żeśmy zaczynali. Tak, że tak, tak, tak że, że władze obwodu rostowskiego obniżyły żołd żołnierzom chcącym pojechać na wojnę ze 150 tysięcy rubli. Mają teraz otrzymywać 100 tysięcy rubli. Czyli z 7 tysięcy złotych obniżyli im na 4600. I, I taka dla Was informacja, że po prostu zaczyna ta kołderka być za krótka już nawet w najważniejszych elementach, czyli wypłatach dla żołnierzy. Bo jednak to jest obniżka o 30%, nie? Więc jest to dużo. dużo. Pytanie, Dobrze. czy będzie widoczna jakaś obniżka w służbach porządku publicznego i FSB, bo dopiero to, to byłoby... jest tylko obwód rostowiecki, więc to też, żebyśmy wiedzieli, że to nie chodzi o całą Rosję, tylko na razie... A, to może być obwód, forma ale... kary, no forma też to kary tym... z... za to, że południowy ale, ale to... okręg wojskowy ale... się poddał praktycznie. Ale to chyba było, wie, wiecie co, to chyba było nawet napisane przed puczem bo ja to od, odkopałem albo, albo wiecie, jakoś w weekend te decyzje chyba nie były, nie pokrywały się. Ale, mi się że... ale powiedz mi, to, 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 to oświadczyłoby to, że zostało to zatwierdzone przed puczem? Ciężko mi powiedzieć, czy, musiał czy, wiesz, odszukać czy, dat, czy, może, sprawdzić, czy może była informacja o tym i została zatwierdzona po puczu już jako kara? Znaczy, musiał ja nie wierzę w to, jeszcze żeby... raz. 
Ja nie wierzę w to, żeby obniżano w regionach pewnych tylko i wyłącznie uposażenia żołnierzy. Ale to chodzi to, co Paweł mówił o opóźnieniach w spływaniu na przykład z podatków, nie? Może tak być, Paweł? Nie. Żołnierze są zawsze z budżetu centralnego. Z budżetu idzie centralnego, wiesz? To, co jest dla regionów, żołnierze nie są z regionów płaceni. Znaczy, inaczej. Niektóre świadczenia, na przykład dla rodzin, są z regionów. I poczekaj, i były takie dodatkowe dla zmobilizowanych świadczenia, że niektóre regiony sobie takie dodatki dorzucili dla tych, co jak była ta mobilizacja i potem to zostało w niektórych utrzymane, tak? I dla niektórych mhm. też ochotników. Jakieś takie, no nie wiem, jak to nazwać, premie czy dodatki, tak? Mhm. Żeby ich bardziej jakoś tam Motywować. zmotywować. Mhm. Mhm. Okej, okay, to w każdym razie wrzucam wam informację, żebyście mieli świadomość, że jest taka sytuacja, a co będzie dalej, no to, no to będziemy obserwować bo nie dotyczy to na pewno całej Rosji, tylko informacja była o obwodzie rostowskim. Znaczy, wiesz, ja, bym, ja bym to obserwował i zobaczył, czy będzie się to na przykład rozpowszechniało na inne obwody, czy ewentualne na, na, na dodatkowe formacje. Bo to mhm. może, być, może to być taki początek, pewien klucz, że tak powiem, na sprawdzenie. Tam większym moim zdaniem będą cały czas te problemy, te kwoty, które weteranom, wiesz, tam są większe mm-hmm. kwoty. Nie wiem, jak oni to rozwiążą, bo już się mówi i wielu ekonomistów rosyjskich mówiło, że to będzie trudne do utrzymania w dłuższej perspektywie. Szczególnie, jeżeli ta wojna będzie trwać, no i tych weteranów oraz tych rodzin, powiedzmy, którym trzeba wypłacać rentę, będzie przybywać. Bo to jest jednak bardzo duże obciążenie, jeżeli policzymy sobie, że tam te 200 tysięcy jest poległych plus ranni, nie? No to, to miesięcznie dla tych rodzin się już robią bardzo duże kwoty. Jakie by to nie były finansowe tam, wiecie, duże, małe dla rodziny kwoty, ale to w skali setek tysięcy to się na pewno robi sporo obciążenie, nie? Tym bardziej, że to nie jest jednomiesięczne, ani dwumiesięczne, że tak powiem, renty, prawda? Tam jeszcze jest kwestia taka, że sporo jest jeszcze zaginionych, no ale w nieskończoności żołnierze zaginieni chyba nie będą, tak? Nie jest tak prawnie, że to się dwa lata uznaje kogoś za zaginionego, a później się wystawia akt zgonu, czy coś takiego, no bo czasem... Chyba jest wiesz, jakiś taki przepis. Jest to oficjalnego, oficjalnie uznanego za zmarłego. Może za być. zmarłego, tak? Tylko wiesz co, pytanie jest to, trzeba by znowuż, ja tylko nie patrzyłem, wiesz, bo tak może być, ale jak jest na przykład w tych ustawach i w tych um, inform- wiesz, no bo może być tak, że nie wiem, uznają cię, ale znowuż według tej ustawy no to czegoś tam nie spełniasz, nie? A więc to trzeba by tutaj, nie wiem, jakiegoś prawnika od tego prawa rosyjskiego albo zacząć samemu to studiować, a ja, ja nie patrzyłem. Natomiast no, no w każdym bądź razie pojawiły się też nowe, takie ciekawe doniesienia, z, bodajże z dzisiaj była wypowiedź, znowuż win, wiceministra finansów, bo pamiętacie... Rozgadał się ostatnio. <śmiech> tak, <śmiech> tak, dwóch takich, nie wiem, ich pewnie wypuszczają bo była informacja tego typu, że, że oni zamierzają w momencie, kiedy by się okazało tam to, 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 ten młody, taki Sazanow, on, on mówił, że w momencie, kiedy by się okazało, że niewystarczająca jest ta kwota, znaczy ona już na pewno jest niewystarczająca, dlatego wszyscy się trochę tam przestraszyli, że jeżeli ta kwota od tych nadmiernych zysków nie będzie wystarczająca podatku, czyli te 300 miliardów, które chcą rubli ściągnąć, to rząd rozważy ponownie wprowadzenie następnego podatku. Hmm, tak. I bo dzisiaj było jak gdyby to przyjęcie i czytanie tego w dumie o, i w, to się odbiło dosyć szerokim takim echem, bo firmy zaczęły po prostu no bać się chyba, tak? Nie wiem, jak to inaczej nazwać. No ktoś bo będzie musiał bar... to zapłacić, tak? Wiesz co, feralna wypowiedź znowuż, tak? No bo takich rzeczy się nie mówi, bo albo się to wprowadza, a to jest takie straszenie, nie? 
Tak. No i teraz wiesz, to jest albo taka informacja, żebyście przypadkiem w tym roku żadnych zysków nie mieli, bo jak wykażecie jakieś zyski, to wam zabierzemy. <śmiech> No tak, wiesz, i to jest takie straszenie, które będzie spowodować, że firmy dwa razy zastanawiają się, czy przypadkiem tych sobie kosztów w tym roku w jakiś sposób nie podbić. Bo zaczyna to być groźne, bo rząd no, będzie chciał, no bo jak nie będziesz miał zysku, no to jest szansa, że nie wprowadzą podatku. Bo to od... Ale no, wiesz, sugerujesz, że mafia będzie miała używanie na tym, żeby dawać koszty. <śmiech> Ale słuchajcie, ale, wiesz, ale może to być robione tak legalnie, bo legalnie. jeżeli firma inwestycje. ma wykazać zyski i zrobi inwestycje, to tak naprawdę z korzyścią jest i dla tej firmy, i dla budżetu Rosji. Tak. No nie, inwestycja Więc... dla budżetu Rosji w tym momencie nie jest korzystna. Ale wiesz, ale ta firma, jeżeli dla zainwestuje Rosji, i teoretycznie się... Dla Rosji, okej, okay, dla Rosji. W przyszłości, w przeciągu dwóch... E, ja myślę, że firmy, bo jak były też takie badania dotyczące... W, y skłonności do inwestycji, to te inwestycje tam, wiesz, to jeszcze gorzej niż u nas na jakimś szarym końcu, a jeżeli już jakiekolwiek inwestycje... No bo, wiesz, no, złote kible najpierw i tak dalej. Nie, nie, no chodzi o to, wiesz, no jeżeli prowadzisz wojnę, no to jednak chcesz przetrwać, a nie myślisz o tym, żeby, wiesz, myślisz, żeby przetrwać, obciąć koszty, a nie będziesz myślał o tym, żeby sobie zatrudniać nowych ludzi, kupować maszyny, nie wiadomo co. Więc ja nie sądzę, żeby tutaj, wiesz, jakieś firmy chciały robić jakieś inwestycje, i jeżeli już, to prędzej bym się skłaniał do tego, co Maciek powiedział, czyli sobie tworzyć różnego rodzaju koszty, często może i fikcyjne. Nawet te duże firmy. Ja bym się tutaj to nie zdziwił. Zdecydowanie. Tak, szczególnie, że wiesz, że to nie jest często tak, że to muszą być zupełnie fikcyjne, mogą być różnego księgowania, jakieś kapitały zapasowe. Zakup czegoś z mocno odroczonym terminem płatności. Płatności, tak, tak, tak. A więc różne mogą być jakieś tutaj, wiesz takie rzeczy, które na przykład pozwolą mi jeszcze ten rok przetrwać, wykazują się jak jakiś na przykład minimalny zysk, nie, no bo może już w przyszłym roku ta władza się zmieni i już będzie jakieś w końcu odbicie. Natomiast wiesz, to jest o tyle problem, bo dlaczego jest to feralne? No dlatego, że te firmy jak gdyby muszą się nastawić, no nie, znaczy muszą zacząć myśleć o tym, no bo prowadzisz firmę, no i nagle ktoś przychodzi i mówi, dobra, masz zapłacić jakiś podatek od nadmiernych zysków za dwa lata po covid gdzie spodziewałeś się odbicia. Ty tej kasy nie masz, bo jej wydać na przykład na bieżące operacje. Musisz zaciągnąć kredyt. No i teraz no, liczysz, że w końcu może w tym roku, no dobra, zapłacisz ten podatek, no ale może w tym roku będziesz miał jakiś zysk, no i w końcu może odbijesz. I słyszysz taką wypowiedź, że rząd no, zasadza się na twój zysk, a więc ty wziąłeś pożyczkę i jeszcze teraz musisz kombinować, żeby przypadkiem tego zysku w tym roku nie osiągnąć, bo nie wiadomo, co będzie. No to wiesz, jaka, jaka to jest, dla, jak prowadzisz taką firmę, no to jak, jak, jaka dla ciebie jest motywacja, żeby na przykład generować jakiś zysk, czy jakoś tam mocno, nie wiem, na rynku działać, nie? Czy no żadna, no żadna. Rozumiesz, no bo... nie? No masz tam, nie wiem, do wyboru albo wziąć jakiś kontrakt i tam, nie? Ale weźmiesz ten kontrakt, walisz się w jakieś koszty, jeszcze nie daj Boże jakiś zysk wygenerujesz, to może lepiej nie. Tylko kombinujesz, żeby po prostu, czyli masz informację, przetrwaj w tym roku i nie wychylaj się, nie? Tak. Czyli najlepiej wyjść na zero albo ze stratą, tak? No, najlepiej wiesz, na małym plusie, bo ta strata też może wzbudzić wiesz, jakieś podejrzenia i ci jeszcze jakiś mandat dowalą, a jest taki mały plusik, który będzie pewnie wskazany. To ja mam jeszcze może jeden wrzucę szybki temacik na koniec, bo myślę, że nie będziemy za bardzo przedłużać. Pojawiły się dzisiaj informacje, że Ukraina od początku wojny otrzymała 170 miliardów euro pomocy międzynarodowej. Około 40% całości to pomoc wojskowa. Mhm. Połowa wszystkich środków to pomoc finansowa i pozostałe 10% to pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy. Chciałem po prostu Wam wrzucić tą kwotę na koniec jako kwot, porównanie kwot tych, o których ja mówiłem, że te 160 mhm. być może miliardów dolarów poszło, prze, zostało przepalone i zniszczone przez Rosję, ale z drugiej strony świat się zrzucił prawie równowartość tej kwoty, bo one są bardzo zbliżone, 
na pomoc Ukrainie w tej wojnie, więc mamy rzeczywiście te takie starcie nie tylko militarne, ale i finansowe i te kwoty są dosyć podobne do, do siebie i chciałem wam po prostu to wrzucić, żeby mieć świadomość i tutaj to, co Paweł e, mówił nawet chyba w Polsacie, jak byliśmy, że Ukraina ma dużo e, kasy na funkcjonowanie tak naprawdę, e, bo, bo połowa z tej kwoty, czyli ze 170, e, no to macie 80 parę miliardów, tak? Dobrze mówię, e, już mhm. jest późno, już też jestem zmęczony. To jest całkiem duży zastrzyk finansowy na, na funkcjonowanie. Nie? Mhm. Tym bardziej, że ta, to wsparcie finansowe jest zapowiedziane do dalszego etapu. Tak? Ile trzeba będzie, tyle będzie miała wsparcia. Co, tak. co zapewnia jej dość swobodną działalność, że tak powiem, gospodarczą, ekonomiczną, a, przed, a przede wszystkim państwową, przecież, jeżeli chodzi o struktury państwowe. Tak, ale pamiętajmy, że mając tak w tej chwili drastycznie obcięte przychody mm. państwo ukraińskie, gro z tych środków idzie na wypłatę świadczeń emerytalnych, rentowych, utrzymanie tej podstawowej opieki medycznej, zdrowotnej wszędzie, straż pożarną, która ma bardzo dużo roboty cały czas i dopiero jeszcze wtedy wojsko, służby porządku i tak dalej. Więc... I tak, tylko poczekajcie, bo to też żebyśmy podali ludziom, jak to wygląda. Nie wiem, czy jak gdyby pamiętacie, mówmy o tych przedwojennych może budżetach, bo te wojenne, no to mm -hmm. trudniej. W 2021 roku Ukraina miała wydatki na poziomie 45 miliardów dolarów. No i teraz możemy sobie porównać na przykład to z Rosją, gdzie Rosja ma wydatki na poziomie powiedzmy tam 300 miliardów dolarów. Nie? Czyli e no Ukraina w tym momencie, no oczywiście te 45, no to nie jest sam budżet, natomiast tak, z jednej strony ileś osób wyjechało, ile świadczeń oni nie płacą, z drugiej strony, no tam są te wydatki wojenne, więc oni muszą po prostu te zbrojenia, no bo normalnie nie było stać by przecież Ukrainy, to zresztą wielokrotnie mówiłem, tak, no mają 45 miliardów, no to co tam, nawet jeżeli by utrzymali, no to za co to za te 45, jeżeli z tego, nie wiem, powiedzmy, wyobraźmy sobie 10% na wojsko miałoby iść, czy nawet ja 20. Ja chciałem powiedzieć, to, że te zakupy, te no, zakupy no, które no, planuje no. Polska zrobić, to już jest ponad 100 miliardów, nie? No ale i, i teraz... Uzbrojenia, nie? I teraz to, co mówiłem, w przypadku y, po, Ukraina jest mniejszym krajem, z jednej strony ma mniejsze przychody, ale z drugiej strony ma mniejsze wydatki w stosunku do Rosji, tak? No i teraz jeżeli Rosji się obsunie, na przykład dziura budżetowa będzie sto kilka miliardów, tak? Czy tam dwie, tak jak ja mówiłem, 180 na przykład miliardów, czy 200, zobaczcie, no to oni bardzo szybko będą w stanie wysycić te wszystkie swoje rezerwy i tak? A w przypadku Ukrainy, jeżeli im się da 200 miliardów, jeżeli da się Rosji 200 miliardów, to nawet budżetu nie zapełnią rocznego. Jeżeli da się Ukrainie 200 miliardów, to są 4, 4, lata. 4 lata, tak? A dlatego wbrew temu, co się mówi, to Ukraina na kroplówce zachodniej, jeżeli takie będą, a na razie dostaje kasę, tak. może prowadzić tą wojnę do oczywiście wysycenia niestety tam swoich ludzi, tak, zasobów. kwestia demograficzna będzie ogranicznikiem. Ogranicznikiem, natomiast Rosja ze względu na to, że jest większa, musi ponosić większe też koszty tej prowadzenia wojny ze względów na sankcje, ze względu na zbrojenia i tak dalej, i tak dalej. A więc to Rosja nie za bardzo ma taki długi okres czasu, jak się mówi, że oni tam mogą 5 lat. No to sobie policzmy 5 lat, tak, i że będą mieli deficyt co roku po 200 miliardów. A sobie niech, policz... będzie, niech będzie no. po te 80 nawet, wiesz. Roz, że rozum, nie, nie będzie tak, tak? Ten, ale. Nie, no to, 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 to dochodzimy do, wiesz, do jakichś astronomicznych kwot i to są jakieś takie bzdury rozpo, rozpowszechniane przez naszych geopolo czy jakichś innych. Nie wiem skąd oni to biorą. Natomiast no, tutaj jak gdyby matematyka się kłania, tak, że oczywiście, jeżeli byśmy sobie założyli, że Rosja, żeby Rosjanie mogli prowadzić wojnę, to musieliby mieć 
po prostu duże przychody, czyli ta ropa musiałaby być bardzo wysoka lub mieć bogatego wujka, jakiegoś sponsora, który by płacił. Natomiast ile on musiałby płacić? Nie tyle, co teraz w Ukrainie, tak. tylko musiałby więcej płacić. Dużo więcej, tak? tak. A więc jeżeli też patrzymy, że Rosjanie mają jakieś dewizy, jakieś tam e, rezerwy, no to wielokrotnie mówiliśmy, te rezerwy 600, odejmujemy 320, odejmujemy złoto i nagle się okazuje, że oni mają mniej wolnych tych dewiz niż Ukraina. No to jeżeli oni mają mniej wolnych dewiz niż Ukraina, to oni nie mogą sobie pozwolić na prowadzenie długoletniej wojny. Zgadza się. Można, można porównać to do tego, że jakbyś szedł na pustyni i masz w domu baniaki wody, ale na pustyni ktoś obok ciebie ma butelkę wody i jest w lepszej pozycji niż ty, bo ty nie masz jej wcale, nie? Tak, i żeby prowadzić długoletnią wojnę, to co Rosja musiałaby zrobić, musiałaby te pieniądze pozyskać od obywateli, tak? tak Czyli tak. powiedzieć, ok, na przykład zabieramy wam wszystkie oszczędności. Tam jest jeszcze dużo pieniędzy. No jest, tak, no, zabieramy wam oszczędności, wszystkie dewizy, na przykład nie wolno mieć dolarów w domu, no takie jakieś różne metody można zrobić, lub uruchomić yy, drukarki i powiedzmy przez tam jakiś czas drukować, co również, da, co jest jak gdyby też kolejnym podatkiem, no bo to, 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 to inflacja też jest jak gdyby kolejnym podatkiem. Natomiast nie uciekając w takie mm, rozwiązania, yy, no to zostają takie tymczasowe, czyli ta nacjonalizacja, o tym mówiliśmy sobie, tam kupią sobie troszeczkę czasu, tak, tych zachodnich majątków i sprzedaż oligarchom, no ale na czym to polega? No polega na tym, że nagle mówimy oligarchowie, zrzućcie się na wojnę, my coś wam tam sprzedamy, co nie jest nasze, yy, no ale i teraz, czy oni się faktycznie zrzucą? Ile się zrzucą? Nie, no to nie są jakieś takie proste, ale to są takie tymczasowe, to, 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 to nie, da, nie da finansowania na następne na przykład 3-4 lata. A tutaj Marcin, Piszecie, Marcin dług... Grzysz, właśnie chciałem to powiedzieć. To, to dwie Panie sprawy. Marcinie, dług nie ma nic do tego. Dług, to jest bardzo prosta rzecz. Dług ma i procent, czy to jest 100, czy mamy na przykład Japonię, Japonia ma 200, nie? a Rosja ma 17. Tylko, że jeżeli bank japoński przyjdzie i powie, że chce pożyczkę, to tą pożyczkę dostanie na przykład od banku amerykańskiego. Na mały procent. Na mały, na mały procent. procent. Teraz, kto pożyczy Rosjanom pieniądze? Jeżeli na przykład Chiny im pożyczą, będą tym bogatym wujkiem, spoko, powiedzą, macie niski tam ten dług, czy co, czy was po prostu lubimy i pożyczamy. Nie? A, a więc tutaj patrzenie na takie wskaźniki bez ich rozumienia, no to, to, to jest takie, no takie ślepe, no tak jak można powiedzieć, w Rosji jest inflacja 2 i 3, nie? No ale to, to znowuż nic z tego nie wynika, tak? No patrzymy na jakąś, jakiś wybrany element, z którego, no z którego nic nie wynika, bo czy to oznacza, że na przykład towary w Rosji nie drożeją lub drożeją o 2%, no nie, no bo do koszyka inflacyjnego bierze się ziemniaki z zeszłego roku, nie? A nie bierze się z tego roku. A tych ziemniaków z zeszłego roku nie da się kupić, no ewentualnie jeżeli kupicie, no to się potrujecie, nie? No i to, to tak, 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 tak to w Rosji wygląda, tak? A więc jak gdyby opieranie się na jakichś wybiórczych i bez jak gdyby zrozumienia tych parametrów, no to na przykład przykład jest Grecji. Grecja na przykład nie zbankrutowała dlatego, że miała wysoki miała problemy, bo miała wysoki na przykład dług, tak? czy tam miała ten wysoki procent, tylko dlatego, że straciła zaufanie tak? rynków i dlatego, że akurat Niemcy postawili, hmm, znaczy zaproponowali takie rozwiązania, jakie zaproponowali, a akurat nie wiem, Włochom czy Francji, które miały podobne zadłużenie, nikt te, takich, takich radykalnych środków nie proponował, nie? Więc tak, tutaj... to zaufanie wyraża się w ratingach międzynarodowych firm ratingowych, a w tym momencie Rosja jest we wszystkich w, ra w ratingu śmieciowym. Śmieci. Więc, to jest bardzo dobre więc, miejsce dla nich. Więc, więc to jest to. To nie znaczy, że... Ups. Co jest z tej głowy? Może, tylko sobie wycenia ryzyko. I tak jak Japonii pożyczy na, nie wiem, 3%, to Rosji może pożyczyć również, ale na 30 na przykład, bo wycenia ryzyko niespłacenia tego na bardzo wysokie. Kwestia jest tego, kto może pożyczyć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich gdzieś tam rosyjsko-przyjaznych polityków na świecie, 
to nie ma za dużo gospodarek, które mogą wyłożyć na przykład 100 miliardów dolarów, żeby zasypać dziurę budżetową w tym momencie. No bo kto? Tylko właściwie Chiny. I to też nie jestem pewien. No ale wiesz, jeszcze masz teraz taką perspektywę, bo tak mówimy pożyczyć. No dobra, masz perspektywę, jesteś jakimś tam krajem, czy jesteś jakimś tam bankiem. No i widzisz, że tam co się ostatnio w Rosji działo. Widzisz, że nawet Chińczycy każą z góry płacić. No to znajdziesz takiego frajera, który im pożyczy powiedzmy jeszcze na co? Na odbudowę po wojnie. Okej, to brzmi sensownie. Ale to już musi być pokój i tak dalej, nie? No teraz yy, musisz im pożyczyć na prowadzenie wojny na następne na przykład 5 lat. No to jest decyzja. Gdzie taka gospodarka typowa... będzie coraz bardziej się degradować tak. przez te 5 lat, więc tak, coraz więc nie gorzej będziesz... będzie. Szansa na odzyskanie tych pieniędzy, no, a przyjdzie następny jakiś tam reżim, powie, a jednak wam nie oddajemy, bo my jesteśmy Rosją i mamy kilka głowic nuklearnych i możecie nam naskoczyć. Także nie? nawet kwestia zabezpieczeń nie <śmiech> bardzo jest możliwa do użycia przez Rosję. Więc jedynym takim krajem, który mógłby, no to są Chiny. Teraz tak, druga możliwość, no to jest dług wewnętrzny. I Rosja to robi, tylko co to znaczy dług wewnętrzny? No to oznacza, że trzeba pożyczać od własnych, od własnych firm i obywateli, tak? No trzeba się jak gdyby zapożyczać. I znowu, jeżeli, jeżeli gospodarka się rozwija i mamy, tak, i jest to jeszcze na odbudowę na przykład kraju, tak, i jakieś inwestycje. Fajnie, ale tutaj jakie są inwestycje? W budowanie czołgów, które za moment są spalane na Ukrainie, tak? Czy rakiet? No to, to, to tak jak mówiłem, no to jest jak gdyby przepalanie pieniędzy, a więc to będzie tylko przepalanie pieniędzy tych wewnętrznych, dopóki będą takie Prze- możliwości. Przepalanie pieniędzy wewnętrznych oznacza yy, po prostu yy, spadek yy, wartości tego pieniądza. Czyli to, co obserwujemy w tym momencie w stosunku do dolara, euro, juana i tak dalej. A biorąc pod uwagę, że Rosjanie niemal wszystko kupują za granicą, bo sami za dużo nie produkują, jeżeli chodzi o, no wiecie, o praktycznie wszystkie produkty nie będziemy się Technikalia, dawać, no to tak. w szczegóły, no to, to oznacza, że każdy komputer, każde spodnie, każdy perfum, który ściągają w stosunku do zeszłego roku, gdy rubel teraz się osłabił już o 60% w stosunku do najniższego poziomu z zeszłego roku, no to trzeba zapłacić za ten perfum, laptop i spodnie 60% więcej już na samym kursie. Nie mówiąc już właśnie o tych kontenerach, nie mówiąc o przeładowaniu linii, nie mówiąc o narzutach, firm, które wiedzą, że są na przykład teraz jedynym dostarczycielem danego produktu do Rosji, przecież one mogą sobie teraz wywindować cenę razy dwa nawet, jeżeli im się to będzie opłacać i będzie zapotrzebowanie, bo wiedzą, że nie mają konkurencji. Więc to są te wszystkie elementy, które gdzieś tam szpilka po szpilce, szpilka po szpilce się gdzieś tam kumulują i to cały czas próbujemy opowiadać i opisywać. Zgadza się. No dobrze, wesoło tam nie jest i niech im tak będzie. Nie mam nic przeciwko. No to chyba <grym> mamy zgodę. Amen. 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 To co, jesteśmy ponad po trzech godzinach dzisiaj, więc no trzy godziny i 12 minut. Niewiele do rekordu brakuje, ale chyba wystarczy, co? <grym> A ja rzuciłem taki pomysł ten, nie wiem jak się to spodoba słuchaczom i widzom, Mateuszowi, ale jemu się nie podoba, żeby zrobić yy, najbliższy live. live. Tak, nie? nocny live z kapitanem. Więc... A no, to, to mi się podoba, tak. Ja myślałem, że ja mam być, ale to jak tylko z kapitanem. To... Tym, bardziej, tym bardziej, że ma coraz większe doświadczenie. Tak. W nocnych? Tak, tak, w nocnych. Tak, w live'ach. Ale to była premiera. A live'y no ostatnio te tam rzeczywiście no, o północy kończyłem. Tak. Ale no. bez przesad. Bez takie się tam od 7 do 7 pyknie maraton. No już widzę, że się komuś podoba. My będziemy wpadać na pół godziny gdzieś tam w ciągu dnia, witać się. Tak, znaczy, będziemy ja cię odwiedzać. Będę chociaż, Maciek, wiesz, nie, na nie stronę będzie. odchodzić, pójść coś zjeść, więc będzie ktoś potrzebny do pracy. Tak, będziemy przejmować na te pół godziny czy coś, ale tak. właśnie. Będziesz nam, wiesz, wysyłał, wiesz, że tam wiesz, toaleta tego śniadania. Tak. Będziemy wtedy ten. A może wystarczy zwykłe help. Jedynka i wujka. Dobra. Okay, Moi proszę. drodzy, tak. Minęło nam sympatycznie całkiem spory kawałek czasu. Jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania komentowania, subskrybowania kanałów, 
które wymieniam po kolei w kolejności alfabetycznej. Kapitan Lisowski, Kremlinka Show, Marty. Wszystkie trzy, które serdecznie polecam, zachęcam, żebyście je na nich oglądali, udostępniali kolejnym, rozrzucali do, do świata i ludzi. Są fajne komentarze, jak to dzisiaj szło. Cieszę się, że było odpowiednio sympatycznie. Pojawiły się dzisiaj osoby całkowicie nowe, których u nas jeszcze nie było, czyli chociażby redaktor Pyfel. Chyba odbiór pozytywny, a takie fajne dzisiaj łączenie tej Europy aż z Chinami w tych wszystkich ja kontekstach było bardzo fajne. Ja chciałem y, tylko y, Was zapytać, y, jak odczuwacie te nasze live'y po tych kilku miesiącach, bo to tak naprawdę stworzyło się całkiem fajne takie studium wiedzy, gdzie mamy, pamiętacie, o zbitych kafelkach, o Rosji, o Tajwanie, o Maćku Wróżbicie, wiecie, rozstrzał jest duży, ale chyba przenikanie tych wzajemnych różnych gałęzi gospodarki, polityki i wojskowości Chyba nam całkiem fajnie się udało, bo nie kojarzę, żeby gdzie indziej było to aż tak szeroko omawiane z tak różnych punktów widzenia. Polecamy tutaj Panowie materiały na... Mateusza, <laughs> szczególnie jego artykuły na ekonomię do Rosji. Tak, bo tutaj ojciec zapomniał. No. Nie zdążyliśmy ale, do tego dojść. Na, najpierw były widzę, kanały YouTube'owe. <laughs> ale widzę, że wszyscy są zainteresowani, bo taki padł pomysł, nie wiem, czy widziałeś już, Maciek, 24 godziny musisz. Zaraz, zaraz. Wszystko po kolei. Dojdziemy do 12 godzin, to będziemy myśleć o dobie. Natomiast, moi drodzy, całe szczęście jest to możliwe, paradoksalnie do wykonania, ze względu na co? Na to, że tworzymy już sympatyczną, fajną grupę, tak jesteśmy postrzegani, tak często się do mnie zwracają ludzie, a czy ja mogę od was z grupy, z waszą grupą, bardzo to fajnie brzmi, ale też to oznacza, że jesteśmy traktowani coraz bardziej jak konkurencja dla co niektórych, których w tym momencie tak, jeszcze tym razem na razie pozdrawiamy. Trudno, skoro uważacie, że jesteśmy dla was konkurencją, to znaczy, że nas doceniacie. No, najpierw się, jak to było, mówi, kogoś ignoruje, potem się z niego śmieje, potem się go zwalcza, a na koniec, jak to mówił Gandhi, się wygrywa. Liczę na to, że właśnie ten, ten tryb nam się przytrafi. Ja bym nie Poza... chciał z nikim walczyć i chciałbym powiedzieć, że. A to fajnie, oni z nami walczą, a nie my. Z 95 uszerów na, procentów uszerów na czacie. Tak, Co? chciałem podziękować uszerów, uszerów na czacie. Tak. Co to jest? No, goście tam na czacie, e, no, którzy proszę, piszą, proszę. że też są fajni i bardzo często nam podrzucają fajne rzeczy. A, dziękujemy. A, to, user. To dziękujemy. User. User. A, user. A, 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 tak słucham, okay. Usher, kurde. Asher, a, a, Asher, Asher. Ten, ten śpiewający, o co tu a. Ja bym tylko dodał do tego, co powiedzieliście, że przykład nowych gości pokazuje, że jesteśmy grupą otwartą i, i, i współpracującą z różnymi osobami i nie zamykającą się na inne osoby. Że tak powiem, dzisiaj pan Rada... Również rozpoczął. poglądy. Tak. Pan Radek jest dobrym przykładem tego, że jest kolejna osoba, która gości u nas i, i z nami rozmawia i, i nie widać żadnej różnicy pomiędzy nami, że tak powiem. Czujemy się dość swobodnie, mówiąc o różnych rzeczach przecież. No Miał być wpaść na godzinę, spędził z nami dwie godziny. więc I no, bardzo dziękujemy. Dokładnie, raz A, jeszcze dziękujemy. Słuchajcie, to jest jakaś propozycja. To, no, tak. To jak pan, nie znam pana, ale jak pan kupi tą stację tak... telewizyjną, to... Tak, Czyli co, możemy. żebyśmy odpalili odpowiednią zrzutkę? Możemy, tak. <grym> Jak gdzieś widziałem w ECD tvn że ktoś chciał kupić, tak? Ile ona kosztowała? <grym> możemy kupić, oni tam i tak słabo nadają, więc jak najbardziej będą lepsze materiały. <grym> zdecydowanie. I mniej polityczne, od razu <grym> bardziej tak, I zauważcie, że omawiamy bardzo dużo różnych elementów i mimo wszystko nie obrażamy się w po polityce. No, to tak. Przede wszystkim i nade wszystko. Oprócz rosyjskiej. Ale tutaj pochwalili cię ludzie, Mati, że się wyrobiłeś. Ja chciałem powiedzieć, że przez osmozę, ja, ja też, przytyło mi się, zgadza się. Tak, dziękuję. Ale jak nie załapał. Umiem musiał, grać oczami. Musiało dojść, musiało dojść do mózgu. Dobra, Umiem grać oczami. Dobra. I na całą Azję też będziemy nadawać. Tak? Słuchajcie, to czy może jeszcze godzinka after? 
Nie, Wiesz co, ja nie zjadłem nie. jeszcze dzisiaj kolacji. Śniadanie. Spoko, ja już dzisiaj mam dość tak naprawdę po tych 12 godzinach pracy. Aha, te 12 godzin i jeszcze 3 tutaj. O, tak. To jesteś przodownikiem. Dałeś radę. Stachanowie. Dałeś radę. W porządku, moi drodzy. To kończymy, Marcin. Musi Raz spać. jeszcze. Musimy dać Marcinowi szansę odespać, żeby dbał o zdrowie publiczne w tak. praktycznym wydaniu. Więc jak już powiedzieliśmy o kanałach, powiedzieliśmy o blogu Ekonomia Rosji, na którym wszyscy tu obecni już piszemy. Założycielem bloga jest oczywiście Paweł Jeżowski. Dziękujemy, że możemy tam publikować. I w tym momencie dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Wam, moi drodzy koledzy. Dziękuję tym, którzy już dzisiaj z nami skończyli. I cóż, widzimy się na kolejnej kolacji czwartkowej za tydzień. Pozdrawiamy. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.